আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম একবার একটা লাশ দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন কি দেখে লাশ দেখে দাঁড়ালেন সাহাবারা বললেন ইন্নাহু ইহুদি নবী ইন্নাহু ইহুদি এটা ইহুদির লাশ আপনি দাঁড়ালেন যে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন আওয়ালাইসাত নাফসান এটা কি মানুষ না হোক না ইহুদি হোক না খ্রিস্টান হোক না আস্তিক আর নাস্তিক আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়াইছি সুবহানাল্লাহ কইবেন না এজন্য সবাইরে আগে মানুষ মনে করুন আগে কি মনে করবেন পরে দলাদলি কইরেন আমরা দেখা মাত্র বলি কোন পীরের murid দেখা মাত্র প্রথম প্রশ্ন কি হ্যাঁ কোন পীরের murid কোন দল করেন হ্যাঁ ভারতপন্থী না পাকিস্তানপন্থী আছে না নাই এই যে দলাদলি খালি পিস পিস করি খালি ভাগা ভাগি যারা পিস পিস করে আল্লাহ এদেরকে পিস পিস করে ফেলবে ঠিক কি না বিষ্ণুবে এসেছেন মিলানোর জন্য মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুবে ইসলামের আগমন ঘটেছে আর আমরা খালি পিস পিস আমরা আহলে হাদিস মসজিদ বানাই এক জায়গায় এক এলাকায় আহলে হাদিস মসজিদ আর এক এলাকায় হারাও বানাইছে Hanafi মসজিদ আছে না নাই আহলে হাদিস মসজিদে Hanafi মুসল্লি ঢুকতে পারবে না Hanafi মসজিদে আবার আহলে হাদিসের আর ঢুকতে পারবে না কোথায় চলে গেলাম আমরা আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করি না সে মুসলমান এটা তার বড় পরিচয় এটা আমরা সামনে আনতে চাই না আগে নিয়ে আসি Hanafi না আহলে হাদিস আগে নিয়ে আসি বিএনপি না ওমিলি সে যে মানুষ তার বড় পরিচয় তারপর সে মুসলিম সে আমার ভাই এটা আমরা ভুলে গিয়েছি আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ভুলে গেছি আমাদের প্রভু এক এক নবীর উম্মত জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরা আমাদের প্রভু এক এক নবীর উম্মত জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরা তবে কেন এক ন হে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবা বাই চুল্লায় মাদিনা শরীফ উহুদ পাহাড় এক বদরের মাঠ ঠিক না বাই চুল্লায় মাদিনা শরীফ ওহত পাহাড় এক বদরের মাঠে একটা তো জীবন আর মরণ তো একটাই এক সাথে মিলে মিশে একটাই প্রাণ তবে কেন এক ন হে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবা আমাদের প্রভু এক এক নবীর উম্মাত জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরআন তবে কেন এক ন হে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবার ঠিক না বাইচুল্লা মদিনের শরীফ এক বদরের মাঠ এক উহুদের প্রান্ত এক কোরআন এক নবী এক আল্লাহ এক কিন্তু আমরা আছি কিলা কিলি নিয়ে আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ হাবিবাম বললেন এটা কি মানুষ না আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়িয়েছি দুপুর বেলা আসছে পাহাড়ের ছায়া আছে এই ছায়াতে নিয়ে বসি আল্লাহর হাবিব বললেন না এরা খ্রিস্টান মেহমান আবার পাদ্রি ওই ধর্মের আলেম এদের কি বুঝি পাহাড়ের মরুভূমিতে নিয়ে বসা যায় 
আরেক সাহাবি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার খেজুর বাগানের সব খেজুর পেড়েছি এবার খেজুরের পাতাগুলো কাটলে সমস্যা নাই সব খেজুরের পাতা কেটে বাগান থেকে এনে আমি খেজুর পাতার একটা বিছানা বানায় দেই বড় করে এটাতে নিয়ে বস আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এটা কথা বললা এটা খ্রিস্টান পাদ্রি এদেরকে খেজুর পাতার বিছানায় বসানো যায় কই বসাবো বলতে বলতে 60 জন খ্রিস্টান পাদ্রি চলে আসছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু ইহুদিকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায় আর আমাদের Hanafi ভাইরা আহলে হাদিস মসজিদে ঢুকতে পারে না আমাদের আহলে হাদিস ভাইরা Hanafi মসজিদে ঢুকতে পারে না এটার নাম ইসলাম না এটার নামই বড়াবাড়ি এটাই বড়াবাড়ি এটাই বড়াবাড়ি এটার নাম ইসলাম না হয় ইসলাম হচ্ছে ঐক্যের নাম ইসলাম হচ্ছে ভালোবাসার নাম ইসলাম হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের নাম এজন্য নেতা হইতে হইলে কলিজা হইতে হবে কত বড় কত বড় হাত দিয়ে দেখাও মুসলমান কত বড় এত বড় করে যা লাগে ব্রড মাইন্ডেড হওয়া লাগবে না তার অ্যাকোমোডেটিভ মেন্টালিটির হতে হবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় অ্যাকোমোডেটিভ মেন্টালিটির ছিলেন সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতেন দলাদলি নাই আজকের এই মাহফিলে আওয়ামী লীগের নেতারা আছে না নাই বিএনপি এর ভাইরা আছে না নাই জামাত ইসলাম আছে না নাই জাতীয় পার্টি আছে না নাই পীরের murid আছে না নাই তাবলিগের ভাইরা আছে না নাই Hanafi আছে আহলে হাদিস আছে সবাই আছে কোনো দলাদলি নাই all are welcome in our tafsir program you all are welcome in our islam ejonno onek hindu bhairo amader tafsir program e ashe thik kina hindu bhaira ash shobar jonno amader dil dodiya amader hridoy open karon amra rahmatan lil alamin er onushari amader celebrity hocche rahmatan lil alamin amra jake onushoron kori tini rahmatan lil alamin tini alada kono borner nobi non jati goshtir nobi non kono alada sampradayer nobi non তিনি রহমাতুল লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য তিনি রহমত চিল্লায় বলো ঠিক কিনা তিনি সবার নবী যেখানেই মানবতা বিপন্ন সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন যেখানেই মানুষ অত্যাচারিত সেখানেই তিনি দাঁড়াতেন তিনি ছিলেন মেহনতি মানুষের বন্ধু বয়স আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 20 বছর কয় বছর সবাই বলেন না কয় বছর 20 বছর ইয়ামানের এক লোক ব্যবসায়িক পণ্য এনে মদিনায় মক্কায় বিক্রি করলো মক্কার এক ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে পণ্য কিনে টাকা দিতে চায় না সে টাকা চাইলে সে বলে আমি মক্কার লোক এটা আমার এলাকা আমার দাপট টাকা দিব না কি করবি ইয়ামানের লোকটা কান্না জোরে দিল কে আছে আমারে সাহায্য করার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই দৃশ্য দেখে মাজলুমদের পক্ষ নেয়ার জন্য একটা শপথ করলেন এই শপথটার নাম হচ্ছে হালাফুল ফুদুল শপথটার নাম কি হালাফুল ফুদুল যেটা আমরা বাংলাদেশে বলি কি বলি হেলফুল ফুজুল নরসিংদি তে এরকম আছে না হেলফুল ফুজুল নামে কোনো সংগঠন করেন নাই আপনারা আছে না মাশাআল্লাহ এই যারা করছে আছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালাফুল ফুজুল করেছেন হাতে হাত রেখে শপথ করলেন যে মক্কার জমিনে কোনো টেন্ডারবাজি চলবে না কোনো চাঁদাবাজি চলবে না কোনো অন্যায় চলবে না দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলবে না যারাই মাজলুম হবে হাতে হাত রেখে আমরা তাদের সাথে দাঁড়িয়ে যাব এরকম টেন্ডারবাজি বন্ধ করার দরকার আছে না নাই চাঁদাবাজি বন্ধের দরকার আছে না নাই ক্যাসিনো বিজনেস থামাই দেওয়ার দরকার আছে না নাই মাদক আর সন্ত্রাসকে রুখে দাঁড়ানোর দরকার আছে না ইসলাম সব সময় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম সব সময় মাদকের বিরুদ্ধে ইসলাম সব সময় কট্টর বনসার বিরুদ্ধে ইসলাম সব সময় শান্তির পক্ষে ঠিক কি না ইসলামের জঙ্গিবাদ কি এক জিহাদের জঙ্গিবাদ কি এক আরে জিহাদ হচ্ছে জঙ্গিবাদকে কবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না যারা হকের বিপক্ষে যারা মানুষের কষ্টের কারণ হয় যারা জুলুমবাজ এরা হচ্ছে জঙ্গি আর যারা সত্যের পক্ষে এরা মুজাহিদ ঠিক কিনা এখানে যারা আসছে আজকের মাহফিলকে সফল করেছে এরা প্রত্যেক এক একটা মুজাহিদ ঠিক কিনা আর যারা মাহফিল বন্ধ করতে চায় কোরআনের আওয়াজকে থামায় দিতে চায় এরাই হলো আসল জঙ্গি এরাই জঙ্গি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সব সময় সত্যের পক্ষে ছিলেন তার মানে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মুজাহিদের নাম হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আচ্ছা দেখি আপনাদের কমন সেন্স কতটুকু আল্লাহর হাবিব যদি সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হয় তাহলে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি আবু জাহেল ঠিক কি না মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ তার মানে ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গির নাম কি এখনো যারা কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে আমার নবীর পক্ষে এরা এক একটা মুজাহিদ আর যারাই কোরআনের বিপক্ষে এরা এক একটা জঙ্গি এরাই জঙ্গি ডেফিনেশন খুব সহজ যারা হকের পক্ষে মুজাহিদ যারা কল্যাণের পক্ষে এরা মুজাহিদ যারা হকের বিপক্ষে এরা জঙ্গি এই জঙ্গিবাদের কবর রচনা করার জন্য আল্লাহ তালা জেহাদকে ফরজ করেছেন এই জন্য জেহাদ আর জঙ্গিবাদকে কখনো গোলানো যাবে खबरदार तुम्हारे अधीनस्थ कर्मचारी खराब आचरण करो ना तुम्हारा जा खा तर खेते दिओ बड़ मन अधिकारी मानदारिता सब लोक दल जीवन We have never been experienced a single life from you in our life. Kothatar ozon kotho khel korte hobe. Ei kothatar ozon koto tuku khel koren. Elakar lokera ghoshona diye dicche. Ma jarrabna alayka illa sidqan. We have never have been we have never ever experienced a single life from you. Amra amader jibone kono din tomar theke ekta mithya kotha shuni nai. Tai tumi jai bolba tai bishwash kor. Subhanallah koyte palen na. Chinta korchen? Chinta korchen? फ्रम जीवन मानुष 
আম্মা জান খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শুধুমাত্র কেবলমাত্র বিশ্বনবীর আমানতদারিতাই মুগ্ধ হয়ে বিশ্বনবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে শুধু আমানতদারিতা দেখে তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এতটায় আমানতদার ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাফির মুশরিকরাও আমানতের প্যাকেট বিশ্বনবীর কাছে রেখে যেত একজন এসে বলল আমি তায়েফে যাব এখানে 5000 দিরহাম মুহাম্মদ তোমার কাছে আমানত রেখে গেলাম দল করে আবু জাহেলের দল করে কার কথা বুঝে নাই বলতে দল করে কার আমানত রাখতে আসে কার কাছে আল্লাহর হাবিব যদি বলতেন দল করো আবু জাহেলের আমার কাছে আমানত কেন আবু জাহেলের কাছে রাখো ওরা কই না দল করি পেছে পইরা আমানত আপনার কাছে রাখতে হবে কারণ এই টাকার প্যাকেট এই টাকার প্যাকেট যদি আবু জাহেলের কাছে রাখি কয়েকদিন পরে আইসা দেখব টাকাও নাই প্যাকেটও নাই ঠিক কি না কি বড় আমানতদার ছিলেন বিষ্ণু ইসলাম আহা আমানতের মাল দিয়ে বিষ্ণুবীর ঘর বোঝাই করা ছিল আল্লাহর হাবিব যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে যাবেন ওই রাতে এই আমানতের সম্পদগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চাচাত ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন যে আলী আমি তো চলে যাচ্ছি আমার জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় এই আমানতের সম্পদগুলো তোমার দায়িত্বে তুমি বুঝিয়ে দেবা সাইয়েদানা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন একদিন নয় দুই দিন নয় এই আমানতের মালামালগুলো মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছাতে আমার তিন দিন সময় লেগেছে সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না টানা 3 দিন সময় নিয়ে তিনি আমানতের সম্পদ বুঝিয়ে দিয়েছেন এজন্য বিশ্বনবী বলেছেন ইদা দুই কি আতিল আমানাতু ফান্তাদিরি সা সাই বুখারীর বর্ণনা যখন আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে তখন কিয়ামত হয়ে যাবে এখন আমানতের খেয়ানত আছে না নাই সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা ইদাআতুহা কেমন করে আমানতের খেয়ানত হয় বিশ্বনবী বললেন ইদা উসিদাল আমরু ইলা গায়রি আহলিহি ফান্তাদিরি সা যে লোক যেই চেয়ারে বসার যোগ্য নয় তারে যখন ওই চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হবে তখন কিয়ামত হয়ে যাবে যে যেটার যোগ্য না আরে ওই ওইটা ওই দায়িত্ব দিলে ওই জায়গায় বসাইলে ঝামেলা আছে না নাই আমি কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে পারি না আমি হাদিস জানি না আমি ফিকাহ শাস্ত্র জানি না আমারে বানাইছেন প্রধান বক্তা যদি এমন হয় তাহলে এটা আমানতের খেয়ানত না একজনের যোগ্যতা নাই আরে আপনি বড় দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন এটা আমানতের খেয়ানত কিনা কথা বলে কেরাত পড়তে পারে না শুদ্ধ কেরাত জানে না বানাইছেন মসজিদের ইমাম এটা আমানতের খেয়ানত হইছে না যেই লোক যেই চেয়ারে বসার যোগ্য না তারে যদি ওই চেয়ারে বসায় দেয় আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে আর যখনই আমানতের খেয়ানত শুরু হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত হয়ে যাবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না তাহলে নেতা হইতে চাইলে সত্যবাদী হন নেতা হইতে চাইলে আমানতদার হন বিশ্বনবীর মত কার মত কার মত কথা বুঝতে পারছেন আরো শুনবেন হ্যাঁ হুজুর শেষ করে দেই নাকি কষ্ট পাচ্ছে যেই পরিমাণে লোক যেই পরিমাণে এখানে আটটা প্রজেক্টর ওখানে লক্ষ লক্ষ লোক আপনারা সেফলি এক্সিট করতে এক ঘন্টা লাগে থামেন থামেন মাশাআল্লাহ ঠিক আছে ঠিক আছে আর বাকি পাঁচটা পয়েন্ট আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে দিচ্ছি মনোযোগ থাকতে হবে খরগোশের কানের মতো কান খাড়া করে দিয়ে দিতে হবে আওয়াজ করা যাবে না নেতা হইতে হলে কর্মীর পালস বোঝা লাগে ছয় নাম্বার পয়েন্ট ইউ हैव टू हैव गुड इंटरेक्शन विद योर ফলোয়ার নেতা জিনি তিনি কর্মীদের সাথে ভালো ইন্টারাকশন থাকতে হবে কর্মী কয় একটা নেতা কয় আরেকটা আছে নাই কথা বলেন না you have to revise your follower suggestion in decision making process গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হলে নেতার উচিত কর্মীদের পালস কে রিভাইজ করা কর্মী কি সাজেশন দিয়েছে দেখার দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বলেন ওয়া শাবিরুহুম ফিল আমরি ফাইদা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলা আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নিবা তখন সবার সাথে পরামর্শ করে নিও যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবা তখন তাওয়াক্কুল করবা কার উপর বদরের ময়দানে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন এখানে তাবু গাড়লেন কোন জায়গায় এখানে হাব্বাব ইবনে মুনজার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমানজিলান আনজালাহু আল্লাহ লাইসা লানা আন নাতাকাদদামা হুয়া আও নাতাআখারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে তাবু গাড়তে বললেন এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আপনার নিজের ইচ্ছা মত আল্লাহর হাবিব বললেন না এটা আমার রায় ওয়াল হারবু ওয়াল মাকিদা আমার মনে হয়েছে বদরের এইখানে তাবু গাড়লে ভালো হবে হাব্বাব বলে না ইয়া রাসূলুল্লাহ লাইসা হাদা বি মানজিল এখানে তাবু গাড়লে ভালো হবে না আল্লাহ রাসূল বললেন তাহলে কোথায় তাবু করলে ভালো হবে হাব্বাব ইবনুল মুনজির বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই জায়গায় ওইখানে তাবু গাড়েন ওইখানে কুয়া আছে তাহলে বদরের কুয়ার পানি আমরা খাবো 
আর ওইখানে দুই দিকে উপত্যকা আছে বৃষ্টি হইলে উপত্যকার পানি আমরা হাউস বানাইয়া পানি জমায় রাখবো আমরা পানি খেয়ে যুদ্ধ করবার কাফের গুলো পানি না খেয়ে মরবে সুবাহ করতে পারলেন না বিষ্ণু নেই বললেন আরে তাই তো তাই তো হাব্বাব যা বলে সেটাই তো ঠিক ওইখানে তাবু কাটতে হবে এইখানে নয় আওয়াজ করে কোন আল্লাহ আকবার কি লিডার ছিলেন কি নেতা ছিলেন মুহূর্তের মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে কর্মীর সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুবাহ পড়ে খন্দকের পরীক্ষা করণের সময় সেই রোম থেকে ছুটে আসা সালমান আল ফারিসি ইরান থেকে ছুটে আসা সালমান আল ফারিসি পরীক্ষা করণের কথা বললেন সালমান আল ফারিসির আগে মদিনার কোন লোক এই পরীক্ষা খননের কথা কেউ জানতো না কেউ জানতো না কেউ না পরীক্ষা কেমন এত ফিট বা এত ফিট মাটি গর্ত করে ফেলতে হবে মদিনার চার দিকে আল্লাহ হাবিব বলেন এতে কি লাভ সালমান আর ফারিসি বলেন ইয়ার আসলাম আমরা চার দিকে যদি এত ফিট বা এত ফিট গর্ত করে রাখি তাহলে কাফেরা আসতে পারবে না ওই জায়গায় দাঁড়ায় থাকে আসতে চাইলে আগে পরীক্ষায় নামতে হবে এরপরে আসবে পরীক্ষায় নামলেই আমরা তীর মেরে ওদেরকে কাবু করে ফেলবো সুমানলা পড়েন আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন সালমান উমিন্দা कर्मीर परामर्शर गुरुत्व थार दरकार मध्यस्थता करते हैं चोक दिवे जिब्बा दिवसर कथा लोकता गाय चुम दिए तुम जानना ढुकए दसवर पाथर टाबा निर्माण समय কে পাথরটাকে তুলে কাবা ঘরের ভেতরে রাখবে এই নিয়ে মক্কার নেতাদের মধ্যে কিলাকিলি নেতাদের মধ্যে কি কিলাকিলি কারণ এটা অনেক সম্মানের ব্যাপার সব নেতারা ঘোষণা দিল কাউকে আমরা এই সম্মান দিতে চাই না কাউকে शेष कर मेहमाना तो उठल खिलाखिली खुले बलाम देखें कि ज्ञान चार नेता कपड़े चायर कर्नारे धरो 
চান নেতা এবার কাপড়ের চার কর্নারে ধরলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম নিজ হাতে হাজরে আসাদের পাথরটা তুলে কাপড়ের মধ্যে রাখলেন পড়েন সোহার এবার আল্লাহর হাবিব বললেন আমি আগে আগে যাই আমার পিছনে পিছনে চলো আল্লাহর হাবিব কে ফলো করে চার মহান নেতা কাপড়ের কর্নার ধরে ধরে হাজারে আসওয়াদ পাথরটাকে বহন করে কাবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কাবার ওই কর্নারে যখন পাথর নিয়ে দাঁড়ানো হলো আল্লাহর হাবিব ওই কাপড়ের মাঝখান থেকে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদের পাথরটা ধরে রুকনে হাজারুল আসওয়াদের মধ্যে রেখে দিলে এতক্ষণ কাউরে ধরতে দিবে না এতক্ষণ নেতাদের ঘোষণা ছিল কি কাউরে ধরতে দেবো না এখন কেউ ধরতে পারে নাই আসল সম্মান বিশ্বনবীর দিকে গিয়েছে চিল্লাই বলেন ঠিক এভাবে তিনি কনফ্লিক্ট রিজলভ করতেন সাহিব বুখারিতে একটা কিতাব আছে কিতাব উসুল সন্ধির অধ্যায় বাবু কৌলিল ইমাম লি আসহাবিহি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বিখ্যাত ডায়ালগ ছিল কোথাও মারামারি দেখলেই আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন আরে আমারে নিয়ে চল আমি মিলায়ে দেব সুবহানাল্লাহ করবেন না আমরা কি মিলায়ে দেই না লাগায়ে দেই হ্যাঁ আচ্ছা নরসিংদের কোথাও যদি আগুন ধরে যায় আপনারা কি দিয়ে আগুন নেবেন আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে নেবেন পানি দিয়ে নেবেন কিন্তু অনেকে ওই জায়গায় পানির বদলে তেল ঢালে কি ঢালে তেল ঢালে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আলা উখবিরুকুম বি আফদালি দারাজাতিন মিন আসসিয়ামি ওয়া সাদাকাতি ওয়ান নুসুক নামাজ রোজা হজ জাগাতের চেয়ে বড় একটা সওয়াবের কাজ আছে ওটা কি আমি তোমাদের বলবো না সাহাবারা বলেন অবশ্যই বলবেন ওই সওয়াবের কাজটা কি গো নবী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ইসলাহু যাতিল বাইন দুইজনের মধ্যে ঝগড়া আছে তুমি ঝগড়া না লাগিয়ে দিয়ে ওই দুইজনকে মিলিয়ে দিবা সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না মিলাই দিতে রাজি আছেন তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে যাওয়ার আগে আউস আর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 120 বছরের ঝগড়া কয় বছরের আওয়াজ করে বলেন কয় বছরের কেউই থামাইতে পারে না থামাবে কেমনে দাদা মরার আগে ছেলেরা ওসিয়ত করছে বাবা ওসিয়ত করে গেলাম আমার রক্তের প্রতিশোধ নিবি বাবা মরার আগে বলে যায় আমার একটু পাই ছিল তোরাও কো পাবি খালি কো পাকো বেঁচে চলবে এই যুদ্ধ কেউ থামাতে পারে না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে এসে এক সপ্তাহের ব্যবধানে 120 বছরের যুদ্ধ থামায় দিলেন আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবার এজন্য নেতা হতে হলে ইউ हैव টু বি ভেরি গুড মিডিয়েটর মধ্যস্থতাকারী হতে হবে এজন্য কিয়ামতের দিন নেতাও দাঁড়াবে কর্মীও দাঁড়াবে এজন্য নেতা নির্ধারণের সময় আমাদের সচেতন থাকার দরকার আছে না নাই এই যে লিডারশিপ কোয়ালিটি কথা আমরা শুনলাম নেতৃত্বের যে গুণাবলী এগুলো অর্জন করার দরকার আছে না নাই এগুলো দেখে দেখে আমরা নেতা নির্বাচন করব এই নেতৃত্বের গুণাবলী গুলো লিডারশিপ কোয়ালিটিস গুলো আমরা আমলে নিয়ে এই নেতৃত্ব শূন্যচার নেতৃত্ব শূন্যচার এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের এই সময়ে আমরা যেন আবার আগের সেই নেতৃত্ব ফিরে পেতে পারি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নেতা হওয়ার জন্য যে কোয়ালিটি বেঁধে দিয়েছেন ওই কোয়ালিটি গুলো দেখে দেখে নেতা নির্বাচন করে আমরা যেন এই সংকট থেকে উত্তরণ পেতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন আসেন আমরা সরাসরি মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে শুনি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা নিজেদেরকে আলোকিত করব উই এনলাইটেন আওয়ারসেলফ ভিতরটাকে আলোকিত করব আলোকিত মানুষ হব সাদা মনের মানুষ হব আল্লাহওয়ালা হব ইনশাআল্লাহ পড়েন উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় সওয়াব কামিয়ে আপনি শেষ করতে পারবেন আর উদ্দেশ্যে যদি ভেজাল থাকে কোনো লাভ নাই হাবা আম মানসুরা সব শেষ এগুলারে উঠাইলে মিজানের পাল্লায় উঠালে কোন ধরনের ওজন হবে না আজকের এই তাফসীর মাহফিল আমরা এসেছি শিখার জন্য আর একজনকে খুশি করার জন্য তিনি কে আল্লাহ তুমি কবুল করো আমি আপনাদের খেদমতে সূরাতু আদ দোহা তেলাওয়াত করেছি এই সূরাটা মুখস্থ আছে না অনেকের কমন একটা সূরা প্রায় আমরা সালাতে পড়ি মক্তবেই তো এগুলো শিখে ফেলছে ঠিক কিনা তো এই যে সূরাটা খুব বেশি পড়া হয় খুব বেশি শোনা হয় আসলে এই সুরায় আল্লাহ কি শিক্ষা কর্মসূচি আমাদেরকে দিলেন জানার দরকার আছে না নাই আসেন আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা সুরাত দোহার আলোকে কিছু কথা শুনি এটা কোরআনের তিরিশতম পাড়ায় অবস্থিত একটা সুরা কততম পাড়া এটা মাক্কি সুরা একটু আওয়াজ করে বলবেন কি সুরা এ সুরার আয়াত সংখ্যা এগারোটি কয়টি এগারোটি এটা কোরআনের একটা মোটিভেশনাল সুরা কি সুরা মোটিভেশনাল আমরা প্রায় এই শব্দটা শুনি না মোটিভেশন মোটিভেশন এটা কোরআনের মোটিভেশনাল সুরা অনুপ্রেরণাদায়ক এই দুইটা সুরা অনুপ্রেরণাদায়ক ফাইন্নামা আল উসরি ইউসর আল্লাহ বলেছেন ফাইন্নামা আল উসরি ইউসর কষ্টের পরেই আছে সুখ কষ্টের পরেই আছে সুখ আমাদের জীবনে সুখ বেশি কষ্ট কম কয়দিন না খাইছিলাম কয়দিন বিপদে পড়ছি কয়দিন ডাকাইতে ধরছে এক মাসের মধ্যে অসুস্থ থাকি কয়দিন আর সুস্থ থাকি কয়দিন 
এটা হিসাব করে না ও সুস্থ যে ছিল খালি এটা খেয়াল রাখে আছে না নাই তার মানে ইন্না মা আল উসরি ইসরা দুঃখের পরে আছে সুখ মোটিভেশন প্রাণটা আবার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তাই তো আসলে তো দুঃখের পরে সুখ এজন্য কষ্ট যখন পাবেন অসুস্থ যখন হবেন ওইখানেও আনন্দ করবেন কারণ সামনে আরাম আসতেছে সুবহানাল্লাহ পড়েন মুমিনের হারাবার কিছু নাই দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই মুমিন অসুস্থ হলে ওই অসুস্থতার মাধ্যমে তার রোগ তার রোগের মাধ্যমে তার গুনাহ ঝরে যায় সে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তা আমাদেরকে কেউ হারাইতে পারে কথা বলেন আমাদের কেউ ভয় দেখাইতে পারে মোটিভেশনাল সূরা সূরাতুল ইনশারাহ আর সূরাতুল দোহা এখানে অনেক হিউজ মোটিভেশন আছে যারা হতাশ যাদের জীবন ভালো লাগে না মরে যেতে মনে চায় গার্লফ্রেন্ড গালি দিছে আছে না নাই আবার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের গালি দিছে এ ওর না পেঁচায়া ফ্যানের মধ্যে ঝুলে আত্মহত্যা করে কত বড় পাগল তুই মরলি কেন গালি দিছে তো কি হয়েছে হ্যাঁ বুঝতে চায় না হতাশ হয়ে যায় আর বয়স কম তো ইচড়ে পাকা অল্পতে কাবু হয়ে যায় এই সুরাগুলো পড়ে না এখানে আশার বাণী আছে আজকে আমি জানি কথা শোনাবো আপনাদেরকে শুরুতে আগে সংক্ষেপে বলে দিই এই সুরার মূল কথা হচ্ছে মানে সেন্ট্রাল থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার সুরাত দোহার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিরাশ হবেন না হতাশ হবেন না হাল ছাড়বেন না ভরসা রাখবেন কার উপর মুমিনরা নিরাশ হয় হতাশ হয় হাল ছাড়ে নাকি ভরসা রাখে কার উপর ভরসা কার উপর না নৌকার উপর দানেশিস নাঙ্গল হাত পাখা দাড়ি পাল্লা ভরসা থাকবে একজনের উপর চিল্লায় বলেন তিনি কে Cause Allah is always by your side Insha'Allah 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 You'll find your way Insha'Allah 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 You'll find your way Every time You feel like you cannot go on You feel so lost that you are so alone Don't despair and never lose hope Cause Allah is always by your side Insha'Allah What is it? Insha'Allah Insha'Allah You'll find a way Insha'Allah 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 You'll find a way Check it out He is Shundur Nasheed Never lose hope You'll find a way You will 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 find a way নিরাশ হওয়া যাবে না হাল ছাড়া যাবে না ভরসা রাখতে হবে একজনের উপর চিৎকার করে বলেন তিনি কে হতাশ যারা ফ্রাস্ট্রেটেড আপসেট পিপল তাদের জন্য হতাশ ব্যক্তিদের জন্য এই সুরাটা একটা আলোক বর্তিকা একটা আলোর মশাল এই সুরাটা পড়লেই হতাশ ব্যক্তিরা মনে শান্তি পায় আশা ফিরে পায় দিক ফিরে পায় ঠিক কিনা এই সুরাটা নাজিল হওয়ার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে শুনবেন বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে যখন ওহি নাজিল হতে শুরু করলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম ওহির কথাগুলো পৌঁছে দিতে লাগলেন যাই নাজিল হতো বিষ্ণুবী পৌঁছে দিতেন বিষ্ণুবী সাহাবাদের কাছে শেয়ার করে দিতেন যেটাই নাজিল হতো তিনি পৌঁছে দিতেন যেটাই কারণ আল্লাহর আদেশ আপনার কাছে আমি ওহি থেকে যা নাজিল করি সব পৌঁছে দেন একটাও গোপন করা যাবে আল্লাহর কাছ থেকে বিষ্ণুবী যে সমস্ত মেসেজ ইনফরমেশন তথ্য রেভেলেশন ওহি পেয়েছে একটাও কি বিষ্ণুবী গোপন করেছে সব প্রকাশ করে গিয়েছে সব শেয়ার করে গিয়েছে বিষ্ণুবী শেয়ার করতে লাগলেন সকালে যা নাজিল হয় শেয়ার করেন দুপুরে নাজিল হয় শেয়ার করেন রাতে নাজিল হয় শেয়ার করেন শেয়ার করতে লাগলেন কিন্তু কি অবাক করে কাণ্ড হঠাৎ করে এই ওহি আসার ধারাবাহিকতা আল্লাহ বন্ধ করে দিলেন ওহি আর আসে না আকাশ থেকে নতুন তথ্য আর নামে না ঘটনা কি ওহি আসে না কেন তথ্য আসে না কেন জিব্রাইল আসে না কেন কোন বর্ণনা এসেছে পনেরো দিন কোন বর্ণনা এক মাস তিন মাস এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় যে বিশ্বনবীর কাছে ছয় মাস ওহি আসে নাই 
বিষ্ণুবী তো অবাক ঘটনা কি ওহি নামে না কেন আর ওহি না আসলে তো বিষ্ণুবী শেয়ার করতে পারে না এতদিন যা আসতো বলে বেড়াতো এখন আসেও না বলতেও পারে না কাফির মুশিকটা বিষ্ণুবীরে গালে দিতে শুরু করলো মোহাম্মদের রব মোহাম্মদের বইলা গেছে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদের ছেড়ে দিয়েছে বিষ্ণুবীর চাচি আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বলতে শুরু করলো কি মোহাম্মদ তোমার শয়তানটা তোমার কাছে আসে না না শয়তান দ্বারা তিনি জিব্রাইল কে বুঝিয়েছেন যে তোমার জিব্রাইল তোমার কাছে আসে না এভাবে সবাই গালমন্দ করতে শুরু করলো যে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদ কে ভুলে গিয়েছে বিষ্ণু ইসলাম নিজেও হতাশ হয়ে গেলেন কি রে ওহি আসে না কেন আমার কোনো ভুল হচ্ছে না তো আমার কোনো অপরাধ হয়ে গেল না তো আল্লাহ কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ কি আসলেই আমারে ভুলে গেছেন আল্লাহ কি আমাকে ত্যাগ করেছেন তিনি কি আমার উপর রেগে আছেন আমরাও মাঝে মাঝে এরকম হতাশ হয়ে পড়ে এরকম হতাশ লোক আছে না নাই কি রে আমার দোয়া কবুল হয় না কেন আল্লাহ আমার ডাকে সাড়া দেয় না কেন আমার জীবনে এত দুঃখ কেন আমার জীবনে তো ভালো কিছু হয় না খালি সব কষ্ট আমার কেন এরকম আছে না নাই এরকম হতাশদের জন্য এই সুরাটা একটা আলোক বর্তিকা মোটিভেশনাল সুরা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন বিশ্বনবীকে আল্লাহ আশ্বস্ত করলেন আর এই সুরাটা নাজিল করলেন আর বললেন অনবি হতাশ হবেন না বেরোন সকালে সূর্যটা কত সুন্দর কি ঝলঝলে পৃথিবী ফক ফকে আর তকতকে দেখলেই মনটা ভরে যায় ঠিক কি না দোহা দোহা মানি আলো আশার আলো সম্ভাবনার আলো আমাদের জীবনে আলোর দরকার আছে না নাই আলো না থাকলে আমরা বাঁচতে পারবো আলো লাগে বড় ভালো এই আজকে আলো না থাকলে আমার দেখা যাইতো এই জন্য কোরআন কে আল্লাহ আলো বলেছেন কোরআন কে কি বলেছে অন্ধকার থেকে লাইট লাইট মানে কি আলো আলোর দিকে নেওয়ার জন্য কোরআন পাঠিয়েছি আবার বিশ্বনবীকে আল্লাহ নূর নূরের সাথে তুলনা করেছেন আবার বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে নূর চাইতেন বলছেন আল্লাহ আমার ডানে আলো দাও আমার বায়ে আলো দাও আমার সামনে আলো দাও পিছনে আলো দাও উপরে আলো দাও নিচে আলো দাও আমার দেহে আলো দাও আমার মাংস পেশির ভিতরে আলো দাও আমার হাড্ডির ভিতরে আলো দাও আমার জন্য তুমি আলো দাও পড়ে না আমি এই জন্য আলো ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব আল্লাহ চালা আলোর নামে সুরা দিলেন সুরা তু দোহা প্রভাতের আলো প্রভাতের সূর্য কিরণের শপথ আলোর শপথ সুমানলা পড়েন এরপর আল্লাহ বললেন সাজা আলোর শপথ সকালের সকাল বেলার সূর্য কিরণের শপথ দ্বিতীয় আল্লাহ বললেন রাত্রি বেলার শপথ যখন রাত্রিটা নিঝুম হয় হয় নিস্তব্ধ নিঝুম আর নিস্তব্ধ রাতের শপথ তাহলে আল্লাহ আলোর কসম কাটলেন তারপরে অন্ধকারের কসম কাটলেন ঠিক কিনা আলো দ্বারা মূলত আল্লাহ তালা ওহির আগমনকে বুঝিয়েছে আর অন্ধকার দ্বারা আল্লাহ তালা ওহির অনুপস্থিতি বুঝিয়েছে এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন অনবি কাফির মুশিকরা আপনারা গালি দেয় ওরা বলে যে আমি আপনার ভুলে গেছি আমি আপনারে ত্যাগ করেছি আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট না না আমি ইচ্ছা করে ওহি পাঠাই না কারণ সব সময় আলো থাকলে ভালো লাগে না কিছু সময় অন্ধকার এটা দরকার আছে না নাই বুঝে শুনে উত্তর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আলো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন খালি আলো আলো আরো আলো যদি সূর্যের আলো সব সময় থাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ভালো লাগবে রাতে ঘুমাবেন কেমনি আবার সব সময় ঘুটঘুটে অন্ধকার আলো নাই ভালো লাগে খেত খামারে চাষ করা লাগবে না বাজারে যাওয়া লাগবে না তার মানে আলোরও দরকার আছে অন্ধকারেরও দরকার আছে এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলে নবী ওহি নাজিল করা যেমনি দরকার আছে মাঝে মাঝে ওহি বন্ধ রাইখে আপনার বিশ্রাম দেওয়ারও দরকার আছে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন সূর্য কিরণের শপথ নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি বেলার শপথ আলো আর অন্ধকারের শপথ করে আমি বললাম আপনার প্রভু আপনারে ভুলে যায় নাই আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয় নাই আমি আল্লাহ ইচ্ছা করে ওহি বন্ধ রেখেছি কারণ ওহির একটা পাওয়ার আছে বারবার ওহি রিসিভ করলে আপনার স্নায়ু এটা সহ্য করতে পারবে না আপনার দেহ এটারে বরদাস্ত করতে পারবে না নবী আমি আপনার প্রতি এত রহম দিল এত ভালোবাসি বারবার ওহি নিতে নিতে আপনার যে কষ্ট হয় এই কষ্টটা আমার আল্লাহর সহ্য হয় না এজন্য আমি আল্লাহ ইচ্ছা করে কিছুদিন ওহি বন্ধ রাখছি সোমানলা পড়েন তার মানে এই নয় যে আমি আপনারে ভুলে গিয়েছি আমি আপনারে ছেড়ে দিয়েছি আরে নবী আমি তো আমার নামের সাথে আপনার নামকে জুড়ে দিয়েছি 
যেখানে আমার আল্লাহর নাম সেখানে বিশ্বনবীর নাম আছে নাই আজান যখন দে আল্লাহ আকবারের পরে বিশ্বনবীর নাম আছে নাই একামতে আছে নাই আবার আল্লাহর জন্য যখন সালাত আদায় করি শেষ বৈঠকে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আছে না নাই निर्वंसा बंद कर रेखे कथा मिल घटे आलो दिए ओह के बुझिए सूर्य किरण आज तेज आज किरण अपनी सब समय सह्य करते इच्छा कर कि नाजिल करा बंद कर रेखे पड़े दाड़ी झरझर पानी पड़त कम्बल गाय दिए थे विश्वनबी घमे सुबहलाजन वाला कथा मरुभूमिर बालूते देवे जित माझे विश्वनबी सहबाद रान पायर उपर माथा दिए शुए पड़त क्लान स्लान जायेद बीन हारेसा विश्वनबीर पालक पुत्र पंचाशे छुट्टी नबी And verily, indeed, the hereafter is far better for you than this dunya. A dunya che apnar jo na khera tone ek dami. Khairul la kamin al ula. A dunya che a khera tra onik srestro. Aat Allah bollen dunya che a khera srestro aray ka aat Allah bollen dunya che a khera tholo sthai thikki na. Bal tu unfiron al hayat al dunya wal akhirat khairu wa abqa. 
তোমরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে পাগল পড়া হয়ে থাকো আল্লাহ বললেন দুনিয়ার জীবনের চাইতে আখেরাতের জীবন শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী ঠিক কিনা কার কথা দুনিয়া স্থায়ী না আখেরাত স্থায়ী দুনিয়া শ্রেষ্ঠ না আখেরাত শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমরা কোনটার পিছনে দৌড়াই খালি দুনিয়া 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 কে মজা লেলো দুনিয়া তোমারই হ্যাঁ কিন্তু জান্নাত কে মজা লেলো জান্নাত তোমারই হ্যাঁ ওইটা কয় না আছে না নাই দুনিয়ার পেছনে পাগল হয়ে আমরা পড়ে থাকি এই দুনিয়ার জীবনটা একটা মায়া জাল এটা একটা মরিচিকা এই মরিচিকা এই ধোকা এই লালসা আর এই মায়া জালের পেছনে আমরা ছুটছি ছুটতে ছুটতে হুট করে একবার কবরের ভিতরে ঢুকতে হবে কথা বলেন তখন আমাদের টনক নড়বে এই জন্য দুনিয়া মুমিনদের জন্য শ্রেষ্ঠ আর স্থায়ী জায়গা নয় মুমিনের আসল জায়গা হচ্ছে আখেরাত মুমিনের শান্তি আর কল্যাণের জায়গা হচ্ছে আখেরাত জান্নাত হচ্ছে মুমিনের শেষ ঠিকানা চিৎকার করে বলেন ঠিক কিরা সেটাই বিশ্বনবীরে বললেন নবী কাফির মুশিকদের কথা আপনি কান দিবেন না ওদের কথায় হতাশ হবেন না নিরাশ হবেন না হাল ছাড়বেন না ভরসা রাখবেন কার উপর কারণ এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন চিরকালীন জীবন হলো আখেরা নবীরে কিভাবে আশ্বাস দিতেছে দেখছেন বিশ্বনবী অচিরে এমন এমন জিনিস আমি আপনারে দান করব এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবে কষ্ট হচ্ছে না তো অচিরে এমন এমন জিনিস আমি আল্লাহ আপনারে দান করব ওরা আপনারা গালি দেয় ওদের কথা আপনার মন খারাপ আপনি হতাশ ভয় পাবেন না নবী হতাশ হবেন না নিরাশ হবেন না আমার উপর ভরসা রাখেন না এমন এমন জিনিস আমি আপনারে দেব ওগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবেন আল্লাহর কাজই হলো বিশ্বনবীরে খুশি রাখা এমন জিনিস আপনারা দেবেন নবী আপনি খুশি হয়ে যাবেন আল্লাহর কাজই হচ্ছে বিশ্বনবীরে খুশি রাখা যেখানে বিশ্বনবীর মন খারাপ ওইখানে বিশ্বনবীর আল্লাহ আসে নাই বিশ্বনবীর উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ হাবিবুল্লাহ কি দিয়েছে আর সেদিনে ইব্রাহিমের উপাধি খালিউল্লাহ দুইজনই আল্লাহর প্রিয় দুইজনই উলুল আজমিনার রুসুল কিন্তু খালিল মানেও বন্ধু হাবিব মানেও বন্ধু খালিল মানে এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহ রে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যে বন্ধু রে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে কিষান কি মান এই নবীর আর ওই নবীরে গালি দেয় এগুলো জাহান নামের নরকিট আর পিতৃ পরিচয়হীন জারত সন্তান As a commander, as a lawgiver, as a lawmaker, as a reformer of the society, Muhammad is the superman of the world. He is superman. He is a superman. He is an unparalleled personality. He is a superman. He is a superman. He is a superman. He is a superman. Beyondless, boundless, bottomless. He is a superman. 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 যেখানে বিশ্বনবী হতাশ যেখানে বিশ্বনবীর মন খারাপ বিশ্বনবীর মন ভালো করে দেয় কে এজন্য আল্লাহ বলেন অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন এমন জিনিস দান করবে নবী এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবেন কিভাবে নবী খুশি হয়েছে কিভাবে নবীর আল্লাহ খুশি রাখবে শুনবেন 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 দেখেন খেয়াল করে বুঝতে হবে কিভাবে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে খুশি করেন দেখেন বিশ্বনবীর প্রথম কোথায় খুশি করলেন বিশ্বনবী মাক্কার জমিনে দাওয়াতি কাজ যখন শুরু করলেন তিনি দেখলেন বিশ্বনবী খুব ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারতেন তিনি মক্কার সোসাইটিটাকে সমাজটাকে বিশ্লেষণ করে অ্যানালাইসিস করে অ্যানালাইজ করে উনি দেখলেন যে এই মক্কায় দাওয়াতি কাজের একটা শক্ত অবস্থান নিতে হলে দুইজন লোকের একজন আমার চাই সোমানলা পড়েন কি বিশ্লেষণ শক্তি কি চিন্তা শক্তি উনি ঘেটে ফেললেন উনি বুঝে ফেললেন সবাইকে দেখে যে দুইজনের একজন আমার সাথে না থাকলে আমার দাওয়াতি কাজ চালানো কষ্ট হয়ে যাবে এজন্য গভীর রাতে তাহাজুদের নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বিশ্বনবী দোয়া করে আল্লাহ 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 দুইজন লোকের যেই লোকটারে তোমার দরবারে মকবুল মনে হয় ভালো লাগে পছন্দ হয় তাদের একজনকে ইসলামের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ইসলামকে তুমি বিজয় দান করে দাও ও আল্লাহ দুইজনের একজনকে আমার চাই একজন হলো 
ابی جہل ابن حشام حشم ایر بیٹا ابو جہل او عمار ابن الخطاب اتبا خطاب ایر بیٹا عمار سبحان اللہ پڑھیں شاتر شاتر دعا قبل کل لو کے کار زنو کل لو نکہ ابو جہل ایر زنو ابو جہل ایر چوکش ہم نے پوردہ سیل او پوردہ شرائنا او رن تورے پوردہ او پوردہ اٹھے شد توٹا دیکھتے چائنا اے جنو اور جنو گوٹا بیش شبہ شیرہ سے گھرینا او جے کھنے مارا گے سے اور جے کھنے جن مستان او کھنے سودی شور کا لیٹرین بنائے تھی گھرینار پروتی او کھنے تونو کسو بنائی تھی پڑھتو لیٹرین بنائی تھی جاوے کھنے گوٹا بیش شر مانوچ جائے جنو اٹھا بھرا دیا شتے بھرے کتا بولین اے بیا دکٹر جنو اللہ دعا قبول کرنے نئی عمر بیشن ابھی کہتے کہتے دعاں کھو رہے ہیں اللہ مکر زمینے دوی جنر ایک جن جدی کالے منا پڑے مکر زمینے دعوتی کا چلیے جوا کٹھین ہوئے جبے ہوئے ہشا میر بیٹا ابو جاہل کنگ با خطہ پر بیٹا عمر کہ تمہیں اسلامی ڈھوکاؤ اللہ عمر جن دعا قبول کر لیں بیشن ابھی تخن بستے پر نہیں دعا ٹکار جن قبول ہٹات عمر فنوک بشال ایک ٹنانگا تلوار نہیں ہے بشن بھی کہت تکر ارجن چھوٹے لو بشن بھی تکن مکار ارقم ابن دار اولار کمیر گھڑے صفہ پہارے پادو دیش لکی لکی دعوت اکاچ کرتے ہیں آشو باشے صحابی را باشب بشن بھی چچا حمزہ ابن عبد المطلب بل لن نبی ترہ تری پلی جان اوی جے دیکھا جائے عمر فاروق تلوار نہیں اپنا رے مارتے آش چھے بشن بھی بل لن چچا آشو رے جان صحابی دیر کے اشورے جاتے بولین دور جاتا کھولے دین امور کے آشتے دین امار تم انہیں ہوتے ہوئی جے تحق جو دیر ڈاماج پورے اللہ اور کسے کے دیکھے دیا میں دعا کرے چی امار دعا تا اس کے قبول ہوتے چولے چھے امار تم انہیں بول چھے اللہ دعا تا قبول کھڑ بے دور جا کھولے دین امار فارق چولے آشتے دین اشتے تلوار رکھے دیئے انگل اچھو کو کرے بولین اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو लुकिए थके जाए मनमोती झीनू केर बेतर लुकिए थके जाए मनमोती कलमा शाहदाते आचे अल्लाह रोजोती कलमा शाहदाते आचे अल्लाह रोजोती सुबह ना पढ़ें कि अल्लाह जुतिये से उम्र फरु के रिद्वत के नुरानी कोडे दिलो तेरी तलवार रखे घोषणा दिलेन अशद वल्लाह इलाह इल्लाह वो अशद वन्ना के मुहम्मद � وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَدَا او نبی اچھی رہے یمن امن جنی شکتان پر ایک ٹامی اپنا رہے دن کڑو وہ ایک لو پے اپنی خوشی ہوئے جا بین گرو بھی اپنا رونگن تو رہے دکھو کشتو ہتشا اپ سیٹ ہور منشی کتا فرسٹریشن کی چھو اللہ رکھ بنا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَدَا اچھی رہے یمن امن جنی फतार दा विष्णु भी खुशी होएगा लेकिन पैसे न अल्लाह की वजह विष्णु भी खुशी करे सुबह अल्लाह पढ़ बैठना ऐर पर विष्णु भी मक्का थे के ताए फिर दावत दिते गलेन कुताए हाजुम रज़ारा करें सन शुद्धतुर थे के पसत्तु राशि किलो दूरे पहाड़ी पौध बे बे उठता है छोए शात हज़ार फीट ऊपरे पहाड� تائے پھر چلے در کے دعوت دیتے گا لے کین تو بشنو بھی بشنو بھی دعوتی اے ڈاکے اے آہو بنے تڑا شارا دائیں نائی بشنو بھی دعوت کے طرح ریجیکٹ کرے چھے بشنو بھی کے پاتھر میرے چھے بشنو بھی مبارک دہوٹا کے رکھتا کتو کرے چھے ہمارے نو بھی رے شندر دہوٹا بے بے جھوڑ جھوڑ کرے رکھتو جھوڑے چھے تائے پھر ماتی شکھی تائے پھر پاتھر شکھی ت एकोनो उखाने के लिए स्थानीय लोग कर बोले, बंगशो परंग पराए, उरा जनेश्वर सिलो जे ए जगह गुलते विष्णु भी क्या घात करा हुए चे, एकोनो लोग जन देखा इखाने पड़े चिलो विष्णु भी, उखाने पड़े चिलो, उखाने पड़े चिलो, वही खेजुर बागने विष्णु भी लुकिये चिलो, आज उखाने खेजुर बागनी कर रख पाथोरे राघाते खोतो भी खोतो होए शारा शरीर थे के रोग तो झोरे हेरा सूल तुम के भूली अमी क्या मुन कोरे अजर बैठा बेदो नार पोरे फिरे अशुनी तुमी अपुन खोरे 
দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক কিরা পাথর মেরে বিষ্ণবীকে রক্তাক্ত করা হলো বিষ্ণবী রক্তাক্ত বিষ্ণবীর সাবা থেকে পানি এনে বিষ্ণবীর গা থেকে রক্ত গুলো ছেড়ে ফেলে দেয় বিষ্ণবীর গায়ের মধ্যে পানি দিয়ে হাত পা গুলো ধুইয়ে দেয় বিষ্ণবী কাঁদে কাঁদে রহমতের নবী কাঁদে আরেকজনের জন্য কাঁদে নিজের কোনো লাভ নাই মায়ের খাইছে ওরা যেন বাঁচে জাহান নামের আগুন থেকে সুমানবেন না ওদেরকে বাঁচাইতে আসছিল জাহান নামের মায়ের থেকে আপনি শুধু অর্ডার করেন এই যে পাহাড়ের গিরিপথ এই দুইটা গিরিপথ এই দুইটা পাহাড় এমন ভাবে দুই দিক থেকে চাপা দেব গো নবী তাই ফের সবগুলো ছেলের মুহূর্তের মধ্যে ধুলির সাত করে দেব বিষ্ণবী বললেন না আমি ক্ষমা করে দিলাম আমি ক্ষমা করে দিলাম আমার গায়ের উপরে যারা অত্যাচার করে এর কোনোটার প্রতিশোধ আমি নেই না আমি শুধু প্রতিশোধ নেই যারা ইসলামের বিরোধিতা করে চিল্লাই বলেন ঠিকই না বিষ্ণবীকে আঘাত করা হয়েছে তার গায়ে শারীরিক কষ্ট এটার শাস্তি বিষ্ণবী দিতেন না কখনোই দিতেন না ক্ষমা করে দিতেন কিন্তু ইসলামকে মারাত্মক ভাবে যদি ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ কেউ যদি করতো শুধু তাদের উপর বিষ্ণবী তলোয়ার চালাতেন চিৎকার করে বলতে হবে ঠিকই না বিশ্বনবী কাঁদলেন কে দেখে বিশ্বনবীর কান্না নিজের জন্য কাঁদে না ওদের জন্য কাঁদে আর বললেন না ফেরেস তারা ওদেরকে তোমরা মেরে ফেলো না হয়তো ওরা কালিমা পড়ে নাই ওদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ কালিমার বাণী পড়বে তাই হয়েছে তাই ফে গেলে হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় মসজিদ আর মসজিদ মসজিদ আর মসজিদ আল্লাহ আল্লাহদের ভিড় চমৎকার এক পরিবেশ তাই ফের পরিবেশ বিশ্বনবী কেঁদে কেঁদে হায়রান আল্লাহ রসের উপর থেকে টের পাচ্ছে বিষ্ণবীর মনটা ভালো না এত আশা নিয়ে ভরসা নিয়ে কোথাও জায়গা না পেয়ে তাই ফের এখানে আসলাম দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাই ফের ছেলেগুলো দাওয়াতের আমার দাওয়াত গ্রহণ করলো না বিষ্ণবীর মনটা বড্ড খারাপ বিষ্ণবী নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন বিষ্ণবী নামাজে দাঁড়িয়ে তালাবাদ করছেন পাশ দিয়ে একদল জিন বিষ্ণবীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল একদল জিন জিন জাতি চলে যাচ্ছে আর বিষ্ণবীর তালাবাদ শুনে তারা থমকে দাঁড়ায় কিরে এত সুন্দর কোরআন এরকম তো শুনি নাই ইনি কে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন ইনি বিশ্বনবী সোমানলা পড়েন তারপরে এরা ছুটে গেল এলাকায় এলাকায় যে এরা ঘোষণা দেয়া শুরু করলো ইন্না সামিআনা কোরআনান আজাবা ইয়াহদি ইলার রুশদি ফামান্না বিহি নিশ্চয় আমরা আজীব চমৎকার কোরআন তেলাওয়াত শুনে এসেছি এই তেলাওয়াত সাধারণ তেলাওয়াত নয় এই আয়াত দুনিয়ার মানুষের বানানো আয়াত নয় এই আয়াতগুলো পাঠিয়েছে কে এই আয়াতগুলো ইয়াহদি ইলার রুশদি হেদায়েতের দিকে মানুষকে পথ দেখায় তাই আমরা যারা এই তেলাওয়াত শুনেছি আমান্না বিহি এই তেলাওয়াত শুনে কোরআন শুনে বিষ্ণবীর কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে আমরা সবাই ইমানে মুসলমান হয়ে গেলাম বিষ্ণবী তখনও জানে না জিনের আজ মুসলমান হয়েছে বিষ্ণবী নামাজ পড়ে যখন বসলেন সেদিনা জিব্রাইল মারফত আল্লাহ বিষ্ণবীর জানায় ও নবী হতাশ হন কেন হতাশ হবেন না নিরাশ হবেন না হাল ছাড়বেন না ভরসা রাখবেন কার উপর ও নবী হতাশ হন কেন দাওয়াত দিতে এসেছিলেন যেখানে বিষ্ণবীর মন খারাপ বিষ্ণবীর ভালো করার থেরাপি আল্লাহর জানা আছে না নাই পড়ে যেখানে বিষ্ণবীর মন খারাপ সেখানে বিষ্ণবীর মন ভালো করে দেয় কে এরপরে বিষ্ণবীর কলিজার টুকরা খাদি জাতুল কোবরা তাল করলেন বিষ্ণবীর মনটা হৃদয়টা আবার ভেঙে খান খান হয়ে যায় খাদি জাতুল কোবরা তাহেরা ছিল বিষ্ণবীর প্রথম স্ত্রী নিজের যত সম্পদ ছিল সব বিষ্ণবীর পায়ের সামনে ঢেলে দিয়েছে সব ঢেলে দিয়েছে বিষ্ণবীর জন্য উনিও স্ত্রী আমাদের স্ত্রী গুলো স্ত্রী পার্থক্য আছে না নাই নিজের যা ছিল সব দিয়ে দিল স্বামীরে বিষ্ণবী বলতেন রুজিক তো হক বাহা খাদিজাতুল কোবরার ভালোবাসা মুসাই মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে রিজিক হিসেবে দিয়েছে দোয়া করলে আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ 
কেমতের কঠিন দিন যেদিন বন্ধু বন্ধুরা চিনবে না ভাই ভাইরা চিনবে না পীর সাহেব মুরিদরা চিনবে না মুরিদ পীর সাহেবরা চিনবে না দলের নেতা কর্মীরা চিনবে না কর্মী দলের নেতারা চিনবে না ওই কঠিন বিপদের দিনে আমি আমার খাদিজারে যেন ভুলে না যাই একটা মহিলা কে রব্বুল আলামিন আরশের উপর থেকে সালাম জানিয়েছেন মহিলাটার নাম হলো খাদিজা ইসলামের সর্বপ্রথম কালিমা পড়ে যে নারীটা মুসলমান হয়েছেন তিনি হচ্ছেন খাদিজাতুল কুবরা তাহেরা এই খাদিজাতুল কুবরা তাহেরা ইন্তেকাল করলেন বিষ্ণুবে হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায় হৃদয়টা ভেঙে যায় এরপর চাচা আবু তালেব তিনিও ইন্তেকাল করলেন বিষ্ণুবীর হৃদয়টা মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় চিন্তায় परेशान হয়ে যায় ডানে বায়ে তাকিয়ে দেখে বিষ্ণুবীর সাহায্য করার কেউ নাই সব দিকে খালি শত্রু সব দিকে বিষ্ণুবীর दुश्मन কলিজার টুকরা স্ত্রী বাসায় নাই শেল্টার দেয়ার মতো চাচাও নাই বিষ্ণুবীর মনে হয় গোটা দুনিয়ায় যেন তার কেউ না এই বিষ্ণুবী আবার হতাশ হয়ে পড়লেন কিন্তু বিষ্ণুবী যদি হতাশ হয় ওনার মন ভালো করার একজন আছে তিনি কে আল্লাহ আল্লাহ বললেন যাও আমার নবীর মন খারাপ স্ত্রীর বিয়োগে বিষ্ণুবী বিষণ্ন চাচা চলে গেল বিষ্ণুবীর হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায় বিষ্ণুবীরে বলো দুনিয়ায় থাকার দরকার নাই ডেকে আমার আরো সে নিয়ে আসো আমার সাথে কথা বললে বিষ্ণুবীর মন ভালো হয়ে যাবে আমার সাথে কথা বললে নবীর মন ভালো হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ পড়েন কি নবী উনার ভালো করা মন ভালো করে দেয় আল্লাহর কাজ সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা এখানে বলা হলো ইসরার কথা আর মেরাজ সাব্যস্ত হয়েছে হাদিস দ্বারা জরে কোন ঠিক কিনা মেরাজ নিয়ে গেলেন ঊর্ধ জগতের ভ্রমণে নিয়ে গেলেন জিব্রাইল এটাকে বললেন ও জিব্রাইল আমি জানি বিষ্ণুবীর মন খারাপ স্ত্রী নাই চাচা নাই তুমি বিষ্ণুবীর নিয়ে আসো তো আমার দরবারে নিয়ে আসো আমার সাথে কিছু সময় কাটাবে আমার সাথে কথা বলবে যাবে বলা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা ও নবী এমন এমন জিনিস আপনার আমি দেব এগুলো দিয়ে আমি আপনার মনটারে ভালো করে ফেলবো চিল্লায় কোন সুবহানাল্লাহ মেরাজ থেকে ফেরার পরে অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল কিন্তু অত্যাচারে মুমিন কখনো কাবু হয় না জোরে কোন ঠিক কিনা বিষ্ণুবীরে বলা হলো ক্ষমতার চেয়ার দেব সুন্দর ইনারি দেব সম্পদের পাহাড় বানিয়ে দেব শুধু কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দাও বিষ্ণু বললেন তোমাদের তিন দফা আমার শুধু এক দফা বিষ্ণুবীর কয় দফা বিষ্ণুই বললেন আকাশের সূর্যটা যদি ডান হাতে দাও চন্দ্রটা যদি বা হাতে দাও যে কালিমার দাওয়াত দিতে আমি শুরু করেছি দাওয়াতের রাস্তা থেকে কেউ আমার পিছনে সরাতে পারবে না কেউ পারবে না এই পথে আমি নেমেছি এই পথের শেষ আমি দেখে ছাড়বো বিশ্বনবীর প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে লিও ধেরাহু আলাদ্দিনি কুল্লি মানব রচিত যত মতবাদ আর যত কথা আছে যত ডক্ট্রিন আছে সবকিছুর কবর রচনা করে কালিমার বিজয় আর কালিমার পতাকাকে পতপত করে উড়িয়ে দেওয়া চিল্লা এখন ঠিকিরা মেরাজ থেকে আসার পরে অত্যাচার আরো বেড়ে গেল মক্কায় থাকার সুযোগ নাই কোথাও কেউ বিষ্ণুবীর আশ্রয় দেয় না যেখানেই যায় বিষ্ণুবীরের তাড়িয়ে দেয় আবার বিষ্ণুবীর মন খারাপ আল্লাহ বলে নবী চিন্তা করবেন না মদিনাতে আপনার জন্য চমৎকার রাষ্ট্র আমি রেখে দিয়েছি আপনি হিজরত করে চলে আসেন বিষ্ণুবী হিজরত করলেন মদিনায় যে আবার মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল সুবানাল্লাহ পড়েন তার মানে যেই জায়গায় বিষ্ণুবীর ব্লকেজ রাস্তা আটকে যায় নতুন রাস্তা খুলে দেয় কে এজন্য মুমিনের রাস্তা কখনো বন্ধ হয় না মুমিন বিপদে পড়লে কৌশলই হয় মুমিন স্ট্র্যাটেজি পাল্টায় কৌশল পাল্টায় রাস্তা একটা বন্ধ হলে আরো দশটা খুলে যায় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এক জায়গায় কোরআনের মাহফিল বন্ধ হলে আরো দশ জায়গায় কোরআনের মাহফিলের ব্যবস্থা হয়ে যায় এখন ঠিক কিনা ওরা এক জায়গায় ইসলামের আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চাইবে আরো দশ জায়গায় ইসলামের আওয়াজ গর্জে উঠবে ইসলামের আওয়াজ ইসলামের বিজয়কে থামিয়ে দেওয়া স্তব্ধ করে দেওয়া অসম্ভব চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা ওরা ইসলামকে মাটিকে মাটির ভেতরে পুতে ফেলতে চায় কিন্তু এটা চারা গাছের মতো পুতে ফেললে গাছ হয়ে উপরে ওঠে গাছ হয়ে উপরে ওঠে এটা থামিয়ে দেওয়া যায় না যারা এটার পিছু লাগে যারা এটার ক্ষতি করতে চায় ওদের ক্ষতি আল্লাহ করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে ওদের ষড়যন্ত্র ওদের ঘাড়ের উপর আপনি চাপিয়ে দেন ওরা মুমিনদেরকে ফালানোর জন্য যে গর্ত করে ওই গর্তে গর্তের ভেতরে আপনি ওদেরকে ডুবিয়ে দেন এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য ইসলামের পিছু লাগলে ও ইসলামের কিছু করতে পারে না ও নিজের কপাল পুড়ে ফেলে 
ইসলামের বিজয়কে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবে কে ইসলামের আলোকে বাতিকে কেউ নিভিয়ে দিতে পারে চিল্লায় বলেন পারে একটা রাস্তা বন্ধ 10টা খুলে যায় আলহামদুলিল্লাহ পড়েন মক্কায় জায়গা নাই মদিনায় চলে গেলেন মদিনার লোকেরা গাইতে শুরু করলো তলাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মদিনার লোকেরা কোন পদ দিয়ে বিশ্বনবী আসতে পারে প্রতিদিন মদিনার নারীরা পুরুষরা ছোট্ট বাচ্চারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা দফ নিয়ে ওই রাস্তার চিপায় ওই রাস্তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো যে এই রাস্তা দিয়ে বিশ্বনবী আবু বাকার নিয়ে ছুটে আসবে তার মানে মক্কার এক রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বনবীর জন্য হাজার রাস্তা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কে এমন এমন সুযোগ আপনার আমি করে দেবো এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবেন সুবানলা পড়েন মদিনায় আসলেন আসার পরেই আল্লাহ তালা কেবলা পরিবর্তন করে দিলেন এতদিন বিশ্বনবী কাবার দিকে নামাজ পড়তেন এখন বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়ার জন্য অর্ডার করলেন বিশ্বনবী কি আর করবেন অর্ডারটা কার নামাজ শুরু করলেন ইহুদিরাও যেদিকে নামাজ পড়ে বিশ্বনবী ওই দিকেই নামাজ পড়ে বাইতুল মোকাদ্দাস এক মাস দুই মাস তিন মাস যেতে যেতে ষোলো মাস কিংবা সতেরো মাস কিন্তু বিশ্বনবীর এটা ভালো লাগে না বিশ্বনবীর মনে চায় আমার বংশের গোড়া আমার আদি পিতা ইসমাইল আর ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম যেই কাবার দিকে হয়ে সালাদ পড়তো ওই কাবার দিকে হয়ে যদি আমিও পড়তে পারতাম এই দৃশ্যটা আরো শুরু থেকে দেখে কে আকাশের দিকে উপরের দিকে করেন আর মনে মনে ভাবেন এই বুঝে আল্লাহ জিব্রাইলের মারফত আমারে জানিয়ে দিবে কাবার দিকে হয়ে যেন নামাজ পড়ি আপনি যে উপরের দিকে তাকে কিছু বলেন না কিন্তু কি যে ভাবেন ওটা তো আমি জানি ওটা তো আমি বুঝি নামাজ পড়া শুরু করে দেন বিষ্ণুবীর মনে চায় না বাইতুল মোকাদ্দাস পড়তে মনে চায় কাবার দিকে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে মোকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তন করে দিল ওকে বিষ্ণুবীরে খুশি করে দেয় কার কাজ সুযোগ পেয়েছে আগের উম্মতের এত বছর বেশি দিলা কেন আমার উম্মতের কম দিলা কেন বিষ্ণবীর টেনশন আছে না নাই আবার হতাশ আমার উম্মতের কি হবে উম্মাতি উম্মাতি আজীবন কেঁদেছেন আল্লাহ আকবর বিষ্ণুই বললেন আমার উম্মাতি মা বাইন ভুলে দাঁড়াইছে আচ্ছা আর আর আচ্ছা নব্বই আছে নাকি এদিকে নব্বই নাই না আশি আছে আশি আশি নেই এই যা আছে বোধহয় কত হবে আপনার কাছাকাছি হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আরো হায়াত দারাজ করো তো দেখছেন মুরবিদেরকে আমরা হারাতে বসেছি পাই না আশি সত্তর পাওয়া যায় না মা বাই না সিত্তি নিলা সাবাইন ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে বেশিরভাগই শেষ জোরে কোন ঠিক কিনা বিষ্ণুবী আবার কাঁদলেন আল্লাহ 
আগের উম্মতেরা হায়াত পেত বেশি আমার উম্মতের হায়াত কম তারা ইবাদত করত বেশি আমার উম্মতের কি হবে আল্লাহ বললেন চিন্তা নাই ইন্না আনজালনাহু ফী লাইলাতিল কাদার ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল কাদারি লাইলাতুল কাদারি খাইরুম মিন আলফি শাহর সুবহানাল্লাহ পড়ে ও নবী ওদেরকে হায়াত বেশি দিছি কদর দেই নাই আপনার উম্মতদেরকে হায়াত কম দিছি কিন্তু লাইলাতুল কদর দিয়েছি লাইলাতুল কদর খাইরুম মিন আলফি শাহর হাজার মাসের চেয়ে সেরা আপনার উম্মতেরা বয়স কম পেয়েছে ঠিক কিন্তু কদরের রাতে এক রাত ইবাদত করলে 1000 রাতের ইবাদতের যে সওয়াব তার চেয়ে বেশি সওয়াব হয়ে যাবে ফা তারদা আবার নবী খুশি হয়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ কইবেন না যেখানে নবীর মন খারাপ নবীর মন ভালো করে দেয় কে गणधर्षण कर गणहत्या जेनोसाइट हाँ बाड़ी घर मक्का सब चलते दी लागन दिया क्षमा বড় বড় যারা অপরাধী এরকম কয়েক জন অপরাধীকে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন যারা বড় অপরাধী এদের ক্ষমা নাই আল্লাহর কাছ থেকেও ক্ষমা নাই চিল্লা এখন ঠিক কিনা বাকি সবাইকে বললেন লা তাসরিবা আলাইকুম আল ইয়াম ইযহাবু আনতুম তুলাকা কোনো আক্রোশ নাই যাও মিয়া সব maaf করে দিলাম বিষ্ণুবীর এই মাফের ঘটনায় ঐতিহাসিক রবাক হয়েছে যেটা কেমন নবী কেমন লোক যাকে অত্যাচার করলো মারলো ভিটামাটি ছড়া করলো উনি যখন ওই এলাকায় বিজয়ীর বেশে আসলেন প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিলেন in the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which was shown by the last messenger muhammad when all of his enemies laid under his feet and he forgave them one and all prithibir itihashe khomar erokom nidarshon keu dekhate parene jeta dekhiyechilo shesh nabi muhammad sallallahu tar sob shotrura paer niche chaile pishe marte parten shobare tini na mere khoma kore dilen ora amader ke manobotar kotha shikhay ora amader ke ganatantro shikhay ওরা আমাদেরকে শান্তির কথা শিখায় ওরা ইরাক যুদ্ধে মেরেছে লক্ষ লক্ষ আফগান যুদ্ধে মেরেছে লক্ষ লক্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা দেদারছে পাখির মতো মারে এখনো মারে এজন্য তোদের মুখে শান্তি আর মানবাধিকারের কথা মানায় না শান্তি আর মানবাধিকারের কথা মানায় বিশ্বনবীর মুখে যিনি শান্তি কাকে বলে মানবাধিকার কাকে বলে গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছেন একটার পর একটা বিজয় দান করে বিশ্বনবীরে খুশি করলো কে स्थान दिले सृष्टिर मध्य श्रेष्ठ कर दिले सुनला विश्व नबी आश्वस्त होते বিশ্বনবীর হতাশা কাটে না আল্লাহ বললেন নবী উম্মত নিয়ে ভাবার দরকার নাই ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার ও নবী আমি আপনার হাউজে কাউসার দান করেছি আপনার যে উম্মত ইসলামটা যেমন যেমন ছিল তেমন তেমন যারা পালন করেছে তাদেরকে হাউজে কাউসার দিবে কে বিশ্বনবী হাউজে কাউসার পিলাবে উম্মত রাখে প্রশান্ত जीवन गलार तृष्णा मिटे जाए जीवन तृष्णा पा ফাতারদা বিশ্বনবী এই সুসংবাদ শুনে আবার খুশি হলেন বলা সাউফা ইয়াতি কারাবুকা এবার হাশরের ময়দানে বিশ্বনবীর কান্না দেখে কে ওইখানে আবার চিন্তিত আমাদের জন্য আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য নবী কাঁদবেন বিশ্বনবী সিজদায় পড়ে কাঁদবেন বিশ্বনবী সাইয়েদিনা জিব্রাইলকে বলবেন ইয়া জিব্রাইল ইযহাবি ইলা মুহাম্মাদ ওয়াসআলহুমা ইয়ুবকিকা যাও নবীরে জিজ্ঞেস করো নবী আপনি কাঁদেন কেন বিশ্বনবী তখনো মাথা উঠাবেন না জিব্রাইলের উত্তর দিবেন শেষ দায় পড়ে থেকে শেষ দা থেকে আওয়াজ করে বলবেন উম্মতি 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 সুবহানাল্লাহ পড়েন কি নবী এটা উম্মতি আমার উম্মতের কি হবে উম্মতের কি হবে 
আবার আল্লাহ জিব্রাইল পাঠিয়ে বললেন জিব্রাইল যাও আমার নবীরে বলো दिमु दरजा खोला खुशी अनुग्रह मायर पेटे बाबा नई पथिकर मत घूरते देखे सठीक पथ देखिए दिए चलो पड़े फिर पहाड़ी छोट बेला हारिए गए छागल चढ़ा छागल 
আল্লাহ বলেন তোমার তো কিছু ছিল না নবী এই খাদিজার মাধ্যমে বিয়ে পড়িয়ে দিয়ে আমি তোমার ধনী বানিয়ে দিলাম তিনটা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা লোকে তিনটা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবার বিষ্ণুবের তিনটা ওয়ার্ক প্ল্যান দিবেন কয়টা ওয়ার্ক প্ল্যান কয়টা কর্মসূচি শুনবেন নাম্বার ওয়ান আল্লাহ বললেন সমাজের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ এতিমের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না বিশ্বনবী বলতেন এদিকে তাকান আঙ্গুলের দিকে তাকাইছেন আনাওয়া কাফিলুলিয়াতিমি হাকাদা আমি এবং এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী লালন পালনকারী একসাথে এভাবে জান্নাতে থাকবো এতিমের পালনকারী আমার প্রতিবেশী হবে আর লালন পালন করবে তো দূরের কথা এতিমের মাল খাইয়া শেষ আগুন পেটে ঢুকিয়েছিস এতিমের সম্পদ কে সে রক্ষণাবেক্ষণ করে দিয়ে এতিমের একটা ব্যবস্থা করে দিবে ওইটা না এতিমের সম্পদ মাইরা খায় ফেলায় তুমি এতিমের সম্পদ খাও না তুমি জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকিয়েছ এতিমকে ভালোবাসবেন এতিমরে ভালোবাসা মানে নবীরে ভালোবাসা কারণ আমার নবী এতিম ছিল ঠিক কিনা এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন আলমাসু খেয়াল করেন আলমাসু আলা রাসিল এতিম ইউজিলু কসওয়াত আল কলব এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে হৃদয়ের কাঠিন্যতা দূর করে দেয় কে তোমার তিনটা কাজ করতে বলবো এক এর হামিলিয়াচিম এতিমের প্রতি রহম দিল হও দুই আলাসি এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও তিন তোমার খাবার তার সাথে শেয়ার করো তোমার হৃদয়টা নরম হয়ে যাবে অনেকে আছে দোয়া করলে চোখ দিয়ে পানি বেরোয় না আসলে নাই কঠিন হৃদয় হৃদয় নরম হয় না এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন আপনার হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে যাদের ঘরে শান্তি নাই জ্বালা যন্ত্রণা একটু এতিমখানায় যাবেন কিছু দান সৎকা করবেন ওরা খেতে পায় না ওদেরকে খাবার দিয়ে আসবেন একটা গরু দিয়ে আসবেন একটা খাসি দিয়ে আসবেন ওরা খাবে আপনার জন্য দোয়া করবে আর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়েন বিষ্ণু নবীর আল্লাহ বললেন নবী আম্মাল ইয়াতিমা ফালা তাকার এতিমকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না আপনি নিজেও এতিম ছিলেন ছোটবেলা বিকেলে খেলতে খেলতে সবার বাবা এসে ছেলেদেরকে নিয়ে যেত আপনারা নেয়ার মতো কেউ ছিল না আপনি নিজে এতিম ছিলেন আপনি ওদের দুঃখ বুঝবেন এজন্য খবর দাওয়ানবীর আল্লাহ ধমক দিয়ে বলে ফালা তাকার এতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না এতিমের সাথে রুর আচরণ করবেন না এতিমের সাথে রুর আচরণ করা কবিরা গুড়া নামে আল্লাহ করেন একটা সুরা দিয়েছেন আলমা আউন আপনি কি দেখেন নাই ওরা দিনকে অস্বীকার করে আর ওরা এতিমকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এতিমের সাথে যারা খারাপ আচরণ করে এরা কখনো ভালো মানুষ হতে পারে না এজন্য এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাত করা যাবে এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে হৃদয়টারে নরম করে দেয় কে বিশ্বনবী এতিম ছিলেন তাই এতিমের দরদ বিশ্বনবী ভালো বোঝেন এজন্য বিশ্বনবীরে প্রথম ওয়ার্ক প্ল্যান কর্মসূচি দিলেন খবরদার নবী এতিমের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করবেন দুই নম্বর কর্মসূচি ও নবী যারা সাইল যারা ফরিয়াদি যারা ভিক্ষুক কখনো তাদেরকে ধমক দিবেন না ভিক্ষুককে ধমক দিয়েন না ফিরিয়ে দিয়েন না আমরা ভিক্ষুককে ধমক দেই ফিরিয়ে দেই গাড়ির মালিক গাড়িতে বসে আস রাস্তায় জ্যাম কিছু ভিক্ষুক এসে সার দুইটা টাকা দেন ধমক দেয় আসলে নাই ও ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে টাকা চায় আপনি বড় সাহেব ওরেও বড় সাহেব বানাইতে পারতো কে ওই ভাঙ্গা থালাটা আপনার হাতে দিয়ে রাস্তায় নামাইতে পারতো কে এই কাজটা করতে আল্লাহর কয় সেকেন্ড লাগে বিশ্বনবীর কাছে এসে কিছু চাইতো বিশ্বনবী দিতেন বিশ্বনবী কখনো কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না 
বিষ্ণুবীর কাছে চাওয়া মাত্র বিষ্ণুবী দিতেন না বলতে জানতেন না সুবানুল্লাহ পড়েন না এটা কেমন করে বলে বিষ্ণুবী জানতেন না একবার এক সাহেল এসে বললে আমাকে একটা জামা দেন বিষ্ণুবীর গায়ে তখন একটাই জামা কয়টা বিষ্ণুবী কি আর করবেন না তো করতে জানেন না নিজের জামাটাই খুলে দিয়ে দিলেন এখন বিষ্ণুবীর গায়ে কয়টা জামা কয়েকটা কয়টা কোন জামা নাই ছিল কয়টা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হবে এমন যখন দান করবে দান করতে যে অপচয় করবে না কিপটামিও করবে না মাঝামাঝি সুবান আল্লাহ মানে বুঝালেন নবী আপনার যদি দুইটা জামা থাকতো না হয় একটা দিতেন ছিল কয়টা তো ওইটা যে দিয়েছেন আপনি গাই দিবেন কি खुलबे আগে খুলু খাদ্য গোপন দান কি দান গোপন দান আল্লাহর কাছে প্রিয় গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ কে প্রশমিত করে কমিয়ে দেয় আপনার কোন পাপ কাজের কারণে আল্লাহ যদি আপনার উপর রেগে থাকে আপনি গোপন কিছু সদাকা করবেন দেখবেন আল্লাহ রাগ কমে গিয়েছে আল্লাহ আপনার উপর খুশি হয়ে গিয়েছে সুবানাল্লাহ পড়েন কিন্তু লোক দেখানো যদি এক কোটি টাকা দেন অমুক ভাই মসজিদের জন্য দান করেছে পাঁচ লক্ষ টাকা বলেন মারহাবা ওই কয় মারহাবা এই যে মারহাবা মার কাজে দানটা এটাতে কোনো সব যদি যদি তার মনের ভিতরে এই ইন্টেনশন থাকে যে আমার মারহাবা বলবে আমাকে হাতেম তায়ের চাচাতো ভাই বলবে আমাকে দানবীর সমাজ সেবক বলবে শিল্পপতি বলে তাকবির দিবে ঘোষণা দিবে এই ইন্টেনশন নিয়ে যদি থাকে এই পাঁচ লক্ষ টাকায় কোনো টানা পরিমাণ সব হয়েছে এটারে মিজানের পাল্লায় তুলে দিলে কেমতের দিন কোন ওজন হবে কিন্তু আল্লাহরে খুশি করার জন্য এক টাকা দিয়েছেন দান বক্সে জুমার দিন বক্স যায় না দান বক্স এক টাকার কয়েন টুপ করে ফেলে দিলেন একজনকে দেখানোর জন্য দিলেন তিনি কে ওইটাকে উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করে আপনার আমল নামে আল্লাহ তুলে দিবে আমাদের দেশ যারা গরু পালে গরু গাভি পালে না কথা বলেন পালে তো বাচ্চা হলে এটার বড় করে কুরবানির হাটে বিক্রি করবে আসানা নাই এটা আস্তে আস্তে বড় করতে থাকে বড় করে করে বিশাল না দুষ্ণ দুষ্ট করে আল্লাহ বলে যে দানটা তুই আমার জন্য করেছিলি ওটা যদিও সামান্য হয় আমি বাসুরের মতো খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বিশাল বড় করে পাহাড়ে সমান করে তোর আমল নামার ভিতর কেমতের দিন ঢুকায় দেব খবরদার ভিক্ষুক কে ধমক দিবেন না তিন নাম্বার কর্মসূচি আপনার রবের পক্ষ থেকে যে নামত গুলো পেয়েছে এগুলোর বর্ণনা শুরু করে দেন রবের পক্ষ থেকে যে নামত পেয়েছেন এগুলো বর্ণনা শুরু করে দেন অনেকে আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক নামত পেয়েছে এগুলোর প্রকাশ ঘটায় না আসেনা নাই কথা কন কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক অনেক আছে হাজার কোটি টাকার মালিক সিরা জামা পড়ে আসেনা নাই তো আমাদের সিরা জামা পড়তে কইছে কে আপনি কোটি পুতি আপনি দামি জামা পড়বেন আপনি দামি গাড়িতে চড়বেন আর শুকরিয়া করবেন কার আপনাকে আল্লাহ ছেলে মেয়ে দিয়েছে অনেক বলেন যে আল্লাহ আমার অনেকগুলো ছেলে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো নাম আছে আল্লাহ আমার অনেক সম্পদ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি জাকাত দেওয়ার চেষ্টা করি সব বলবেন শুক্রান লা ফখরান শুক্রিয়া করে বলবেন কোনো ফখর করে নয় তার মানে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায়ের মধ্যে ওইটা প্রকাশ করার মধ্যে কোনো দোষ নাই চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা धमक दीबेंदरिया फिरिए दीबेंतर सुक्रिया करें सुबान पढ़ें আপনারা ওদিকে তাকাচ্ছেন কেন মোহতারাম 
মুফতি ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাশার ভাই সামনে আপনাদেরকে দেখা দেওয়ার জন্য এদিকে আসবে আপনাদের মুখটা আমার দিকে করেন সুরাত উদ দোহার কথা বুঝতে পেরেছেন সুরাত উদ দোহার সেন্ট্রাল থিম কি বলেছিলাম মনে আছে হতাশ হওয়া যাবে নিরাশ হওয়া যাবে হাল ছাড়া যাবে আবার বলেন হতাশ হওয়া যাবে নিরাশ হওয়া যাবে হাল ছাড়া যাবে ভরসা রাখতে হবে ভরসা রাখতে হবে কার উপর চিল্লায় বলেন কার উপর আমরা যেন হতাশ না হই নিরাশ না হই আমরা যেন হাল ছেড়ে না দেই আমরা যেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আল্লাহ <laughs> বললেন সেদিন দুনিয়ার সব মানুষ গুলোকে আমি তাদের নেতা সহকারে ডাকবো নেতা সহকারে দাঁড় করাবো সেদিন যাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে তারা তাদের আমল নামা পড়তে থাকবে আর সেদিনকার বিচারে কারো প্রতি বিন্দু পরিমানে জুলুম করা হবে না সুমানাল্লাহ পড়েন তাহলে আপনি কি একা একা দাঁড়াবেন আপনার সাথে কে দাঁড়াবে আওয়াজ করে আরো জোরে সবাই মিলে বলেন নেতা নেতা দাঁড়াবে কর্মীরা দাঁড়াবে এই জন্য নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান নেতার অনুসরণ করে যদি কেউ জাহান নামি হয় কেমন দিন সবাই নেতাকে দোষারোপ করবে সেদিন তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের রব আমরা আমাদের নেতাদের অনুসরণ করেছিলাম আর নেতারা আমাদেরকে ভুল পথ দেখিয়েছে আজকে আমাদের আগে নেতাদেরকে আপনি শাস্তি দেন নেতাদেরকে আগে জাহান নামে ফেলেন তারপরে নেতাদের পরে আমরা জাহান নামে ঢুকব এই জন্য প্রিয় ভাইরা নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান যে কোনো নেতা এটা রাজনৈতিক নেতা হতে হবে নট নেসেসারি আমাদের সামাজিক কোন অঙ্গ সংগঠনের নেতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতা যে কোনো জায়গায় নেতা বানানোর সময় আমরা সাবধানে থাকবো এবং নেতা যদি ভুল করে ফেলে ওনাকে ভদ্রভাবে সুদ্রে দেয় এটাও আমাদের দায়িত্ব আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কিনা ঠিক মসজিদের ইমাম সাহেব উনি মসজিদের নেতা ঠিক কিনা আওয়াজ করে বলেন তো ইমাম মানে কি আরো জোরে বলেন ইমাম সাহেব জোহরের সালাতে দুই রাকাতের পরে বসার কথা ইমাম সাহেব দাঁড়ায় গেছে কি করবেন কি করবেন ঝামেলা হচ্ছে ভুল হয়েছে উনি সুদ্রে যায় কিন্তু আসলে পড়তে হবে ইমাম ভুল করছে পুরুষরা ধরতে পারলে পড়বে সুবাহ পিছনের পুরুষ মুক্তাদিরা কেউ ভুল ধরতে পারে নাই পিছনের মহিলারা ভুল ধরতে পারছে ওনারাও সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা ওনারা কি করবে এরকম একটা সুইপ করবে সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা আচ্ছা ইমাম সাহেব কেরাতে ভুল করলেন একবার দুইবার তিনবার ইমাম সাহেব বারবার আটকে যায় পড়তে পারে না তখন আমাদের দায়িত্ব কি আলাল ইমাম ইমামকে ছুটাই দিতে হবে সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা তো মসজিদের ইমাম যদি ভুল করে মসজিদের নেতা ভুল করলে যদি সুদ্রে দিতে হয় সমাজের নেতা ভুল করলে সুদ্রে দেওয়ার দরকার আছে না নাই এটাও সুদ্রে দিতে হবে নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতারাও মানুষ ওনারা ফেরেস্ত ওনাদেরও ভুল হয়ে যেতে পারে নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতাদেরকে সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা আমরা নেতৃত্বের গুণাগুলির ব্যাপারে কথা শুনব আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব একজন নেতা হলে কি করতে হয় নেতার কি কোয়ালিটি লাগে এবং আমরা একটু সবাই মিলে ক্রস চেক করব ডাবল চেক করব যে এই গুণগুলো আমার আসলে ছিল কিনা কেমন ভাবে রাসুল সাহেব এই গুণগুলোর আলোকে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের নেতৃত্ব সংকট দূর করার জন্য এগুলোর ব্যাপারে জানার দরকার আছে না নাই আছে নেতৃত্ব দিতে হলে সর্বপ্রথম যে কোয়ালিটিটা লাগে সেটা হচ্ছে কাজ করা লাগে কাজ কেউ যদি নেতা হইতে চায় তার কি করা লাগবে আমি প্রশ্ন করলে আমাকে উত্তর করবেন নেতা হইতে হইলে আগে কি করতে হয় কাজ আগে কাজ পরে নেতা 
যে কাজ করে সে নেতা হয় শুধু বক্তব্য দিলে নেতা হওয়া যায় না ঠিক কি না বক্তব্য সর্বস্ব নেতাকে আমরা চাই আমরা এমন নেতা চাই যারা কাজ করবে আমাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা যারা আমাদের জন্য মাঠে ময়দানে চলে আসবে দিন রাত কাজ করে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে তারা গড়ে তুলবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তাহলে নেতা হওয়ার জন্য প্রথম যে কোয়ালিটি বৈশিষ্ট্যের দরকার সেটা হচ্ছে আগে কাজ পরে নেতা আমি প্রশ্ন করব আপনারা আওয়াজ করে উত্তর দিন আগে কি সবাই উত্তর দিতে পারেন নাই আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে কি আগে পরে মনে থাকবে তাহলে নেতৃত্ব দিতে হলে প্রথমে কাজ করতে হয় প্রথমে যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক না যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা সামান্য কাজ কিংবা মহত্তর তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক না যেটাই করি আমরা ওটার জন্য উইথ প্রফেশনালিজম সর্বোচ্চ ইফোর্ট দিয়ে যেন আমরা করি যে করতে পারবে সেই নেতা হবে সেই নেতা তাহলে আমরা বুঝলাম আগে কাজ পরে টু সার্ভ বিফোর টু লিড আই রিপিট আমি আবারও বলছি টু সার্ভ বিফোর টু লিড নেতৃত্ব দেওয়ার আগে আগে কাজ করতে হবে আরবিতে বলে সাইদুল কৌমি হদি মোহম জাতির নেতা তো সে হয় যে জাতির খেদমত করে খেদমত না করে নেতা হওয়া যায় কাজ না করে নেতা হওয়া যায় যায় না এই জন্য আগে কাজ বক্তব্য দিলে চলবে না ওই নেতা আমরা মানি না কাজ করে দেখেন আপনি আমাদেরকে জনগণের জন্য কাজ করেন দেশের জন্য কাজ করেন মাটিও মানুষের জন্য কাজ করেন দেন ইউ আর লিডার তখন আপনি আমাদের নেতা আপনার স্থান আমাদের হৃদয় ঠিক কিনা এবার আসলে আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম উনি কাজ করতেন কিনা উনি কাজ করতেন কিনা নাকি উনি বসে থাকতেন আর বক্তব্য দিতেন দেখার দরকার আছে নাই শুরুতে আমরা বলেছি আমরা দেখবো লিডারশিপের যে কোয়ালিটি গুলো এগুলো আল্লাহ হাবিবের জীবনে পাওয়া যায় কিনা কোরআন সোনার আলোকে আমরা ক্রস চেক করবো ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিবের কাছে কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হলো আল্লাহর হাবিবের বয়স তখন চল্লিশ বছর এই পাঁচটা আয়াত নাজিল হওয়ার পরে বিশ্বনবী ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বনবীর গায়ে জ্বর চলে আসলো অন্তর কাঁপতে লাগলো আমার কাছে হেরা পর্বতে নাজিল হয়েছে আমার মনে হয় আমি বাঁচবো না আমার তোমরা কম্বল চাপা দাও কি চাপা দাও কি চাপা দাও কম্বল চাপা দাও জমিলুনি আমার কম্বল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরো আমার শীত লাগে আমার ভয় লাগে মনে হয় আমি বাঁচবো না আম্মা যেন খাদিজা বললেন আপনি ভয় পাবেন না কখনোই আল্লাহ আপনারা অপদস্থ করবে না কারণ রহিমা ও মোহাম্মদ নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি মানুষের বোঝা বইয়ে দেন কারো ব্যাপারে সঠিক তথ্য যদি পেতে চান বড় সাহেবের ব্যাপারে বড় সাহেবের ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের ঘরের কাজের বুয়ার কাছ থেকে একটু খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের বাড়ির দারোয়ান থেকে একটু খোঁজ নিয়ে আর বড় সাহেবের বউয়ের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এই চারটা সোর্স থেকে যদি আপনি বড় সাহেবের ইনফরমেশন নেন সব আসল ইনফরমেশন বেরিয়ে আসবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলামের স্ত্রী আমার যেন খাদি যতুল আপনি ভয় পাবেন না 
আপনি ভয় পাবেন না আল্লাহ শপথ আমার তো এই আত্মবিশ্বাস আছে আল্লাহ কখনো আপনারে অপদস্থ করবে না কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি আপনি সব সময় সত্য বলেন মানুষ বোঝা টানতে পারে না তাদের বোঝা আপনি টেনে মাথায় দিয়ে দেন সুবাহ পড়বেন না তাকসিবুল মাহদুম যার উপার্জনের কিছু নাই টাকা পয়সা নাই তারে আপনি উপার্জন করে দেন আপনি টাকা জমায় মানুষের মধ্যে দান করেন আগে আপনি ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু টাকা পয়সা পেতেন এরপরে আমার ব্যবসায় স্টাফ হিসেবে আসলেন আরো কিছু টাকা পয়সা পেলেন এগুলো আমি দেখেছি আপনি দেদাস মানুষের জন্য খরচ করে ফেলেন যা টাকা পয়সা আছে এগুলো আপনি মেহমানদারিতে খরচ করেন আর যেখানে সত্য বিপন্ন সেখানে আপনি লড়াকু সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যান ছয়টা গুণের কথা বলেন সুবাহ পড়েন প্রিয় ভাইরা একটু চিন্তা করেন তখনও উনি নবী হয় নাই নবী যে হবেন এটা জানতেনই না আল্লাহর আলমে তিনি নবী কিন্তু অফিসিয়ালি নবী হয়েছেন তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর বয়সে ঠিক কিনা তার মানে নবী হওয়ার আগেই অফিসিয়ালি কোরআন আসার আগেই অফিসিয়ালি নবুয়ত পাওয়ার আগেই আমার বিশ্ব নবী জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কিনা নেতা হন নাই কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে হিজ মিশন ইজ দেয়ার হিজ ভিশন ইজ দেয়ার হিজ ওয়ার্ক ইজ দেয়ার নবী হন নাই ওহি আসে নাই কিন্তু কাজ বন্ধ ছিল কথা কন কাজ ঠিকই চলেছে সেই ছোট্টবেলা থেকে তিনি দানবীর ছোট্টবেলা থেকে মেহমান খাওয়াতে পছন্দ করেন ছোট্টবেলা থেকে কখনো মিথ্যা বলেন না ছোট্টবেলা থেকে আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেন সেই ছোটবেলা থেকে ইয়াং বয়স থেকেই সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে তিনি লড়াকু সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যান তার মানে আগে নবী কাজ করছেন পরে নেতৃত্ব আসছে কথা বুঝি নাই আগে কি চিল্লায় বলতে হবে আগে কি নেতা হতে যাদের শখ আগে কাজ করে আগে পরিশ্রম করো আগে জনগণের সেবা করেন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নেতৃত্ব আপনার হাতে এমনিতেই ধরা দিবে আগে কাজ করে ক্ষমতা ঠিক কিনা তাহলে লিডারশিপ কোয়ালিটির প্রথম যে কোয়ালিটিটা আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে নেতা হতে হলে ইউ হ্যাভ টু সার্ভ ফার্স্ট দেন ইউ বি দ্য লিডার আগে আপনাকে সার্ভিস দিতে হবে খেদমত করতে হবে নেতৃত্বের লোভ নিয়ে বসে থাকা যাবে না আগে কাজ নেতা হই আর না হই কাজ আমার চলবে মাই মিশন ইজ দেয়া কোনো অপশক্তি কোনো কিছুই আমার কাজকে থামায় ফেলতে পারবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আগে কাজ পরে নেতা ঠিক কিনা প্রথম পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন নেতা হইতে হলে প্রথমে কি করতে হয় আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে মার্শাল্লাহ এই তো বুঝতে পারছেন নেতা হওয়ার দুই নাম্বার কোয়ালিটি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দ্য চ্যালেঞ্জেস এন্ড ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য ট্রায়ালস আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতে হবে বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে তাইলে আপনি নেতা নেতা যদি দুর্বল চিত্তের হয় এটা কি নেতা না খেতা হ্যাঁ নেতা হইতে হলে আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে জানতে হবে পাহাড় সম চ্যালেঞ্জ আপনি এটাকে ডিং দিয়ে চলে যেতে হবে কোনো কিছু তাকে নাড়ায় না সে অনড় কোনো কিছুতে সে টলে না সে অটল সে নেতা ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন স্মরণ করেন সে সময়ের কথা যখন আমি ইব্রাহিম কে অনেকগুলো পরীক্ষা করেছিলাম প্রতিটা পরীক্ষা ইব্রাহিম সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে আর এই কারণে ইব্রাহিম কে ফলাফল স্বরূপ আমি জানিয়ে দিলাম ইব্রাহিম ইন্নি জাহিলু কালিন্নাসি ইমামা আমি তোমাকে গোটা বিশ্বের মানুষের ইমাম বানায় দিলা নেতা বানায় দিলাম ইন্নি জাহিলু কালিন্নাসি ইমামা ওয়েন আল্লাহ টেস্ট ইব্রাহিম উইথ সাম ট্রায়ালস এন্ড হি সাকসেসফুলি ওভারকাম অল দ্য ট্রায়ালস এন্ড আল্লাহ সেড ইব্রাহিম আই এম গোনা মেক ইউ দ্য লিডার ইব্রাহিম যতগুলো পরীক্ষা নিয়েছে সবগুলোই পাস আগুনের পরীক্ষা পাস নমরুদের পরীক্ষা পাস কাবা ঘরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই পরীক্ষায় পাস সন্তানকে মরুভূমিতে রেখে আসতে বলা হয়েছে পাস যতগুলো পরীক্ষা আমি নিলাম সবগুলোই তুমি পাস তুমি বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে আর ফলাফল স্বরূপ আমার ঘোষণা ইন্নি যা আলু কালিন্না সে ইমামা আমি তোমার ইমাম বানায় দিলাম নেতা বানায় দিলাম তার মানে নেতা হতে হলে যত ওভারকাম আছে স্ট্রাগল আছে চ্যালেঞ্জ আছে এগুলো ডিঙিয়ে সামনের দিকে আগাতে হয় নেতা ভয় পাইলে চলে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা বাধা আসবে বিপত্তি আসবে নেতা অটল অনড় তাহলেই চিনি নেতা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের জীবনে বাধা বিপত্তি ছিল কিনা চ্যালেঞ্জ তিনি ওভারকাম করেছিল কিনা আপনাদের কি মনে হয় আমার নবীর জীবনে কোনো বাধা বিপত্তি ছিল না আওয়াজ শুনে তো মনে হয় ছিল না হ্যাঁ আবু জাহেল তো আল্লাহ রাসুলকে লাল গালিচার সংবর্ধনা দিয়েছিল তাই না হ্যাঁ গোলাপ ফুলের বিছানা বানায় রাখছিল তাই না 
পাহাড় সমূহ চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করে তিনি নিজের নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন নিজেকে প্রমাণ করে করে তিনি সামনের দিকে এগিয়েছেন ঠিক কিনা যেন তেন পরীক্ষা বিশ্বনবী দেন নাই এমন এমন পরীক্ষা রব্বুল আলামিন বিশ্বনবীর কাছ থেকে নিয়েছেন গোটা বিশ্বের কোন নবী ওই পরীক্ষা দেয় নাই আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলামকে পাগল বলা হয়েছে হয় নাই কবি বলা হয়েছে গণক বলা হয়েছে গণক আল্লাহর রাসূল সাঃ ইসলামকে বলা হয়েছে আফতার লেসকাটা নির্বংশ আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম যখন মক্কায় সালাত করতেন ওটের পচা নারী বুড়ি পিঠে চাপিয়ে দেয়া হতো তিন বছর শিয়াবে আবি তালেবের জেলখানায় বন্দী ছিলেন আপনি বন্দী ছিলেন কয় বছর আমি ছিলাম কয় বছর আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম কয় বছর বন্দী এটা অর্থনৈতিক আগ্রাসন সামাজিক বয়কট এদের সাথে কারো বিয়ে হবে না এদের কাছে কোন পণ্য বিক্রি করবে না এদের থেকে কিছু কিনবে না প্রথম বছর যেহেতু ওনারা ছাগল চড়াছেন ছাগলের গোস্ত খেলেন দ্বিতীয় বছর সাহাবারা ছাগলের চামড়া খেলেন তৃতীয় বছর গাছের পাতা লতা পাতা শিকড় আর ছাল খেয়ে বেঁচেছিলেন দ্য লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস এই পৃথিবীটা কুসুমা স্ত্রীণ নয় এটা কণ্ঠ কাকির নয় পৃথিবীতে কেউ কাউরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না এখানে জায়গা করে নিতে হয় পৃথিবীতে তোমাকে জানান দিতে হবে যে তুমি পৃথিবীতে এসেছো কঠিন বিপত্তিকে পরীক্ষাকে তুমি জানাও যে তুমিও কম শক্ত না ঠিক কিনা একজন পুরুষের এক ফোটা বীর্জে বিশ কোটি শুক্রাণু না থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে ওই বীর্য থেকে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না এক ফোটা বীর্জে কয় কোটি শুক্রাণু বিশ কোটি শুক্রাণু ওই বিশ কোটি শুক্রাণুর মধ্যে আমি একটা ঠিক কিনা আপনি একটা আমরা সবাই এক একটা এই প্রতিটা শুক্রাণু চেয়েছিল ডিম্বাণুর গায়ে আঘাত করে সফল হতে কেউ হইতে পারে না উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বইটা ফেল পাশ করছিলাম সেদিন আমি পাশ করেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেদিন আপনি সেদিন আপনার হাত ছিল পা ছিল মামা খালু ছিল ফোন কল ছিল এত কিছু না থাকতো সেদিন আপনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কেউ আপনার থামায় রাখতে পারে নাই তার মানে পৃথিবীর বুকেও কেউ আপনার থামায় রাখতে পারবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা অতিক্রম করে নিজেকে প্রমাণ করে করে সামনের দিকে এগিয়েছে তিন বছর জেল খাটলেন মক্কা থেকে আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিনি তায়েফে গেলেন তায়েফে কেন গেলেন জমি কেনার জন্য তাই না কথা কয় না দশ বিঘা জমি কিনার প্ল্যান করছিলেন নিজের কোন লাভের জন্য গেছেন তায়েফে তায়েফবাসীরা যেন জাহান নামের আগুনে না জ্বলে ওদেরকে বাঁচানোর জন্য ওদের লাভের জন্য আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম গিয়েছিলেন সেখানে তিনি ওয়েলকাম হন নাই সেখানে পাথর বৃষ্টি মারা হয়েছে এমন তাবত কোন অত্যাচার নাই বিশ্বনবীর উপর করা হয় নাই তিন তিনটা জায়গায় কি সুশ্রী দেহ আমার নবী কি সুন্দর ছিল আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামের শরীর তিনি বলতেন আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর মিলহন থেকে মিলহন মানে লবণ লবণ থেকে লাবণ্যময় আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর এই সুন্দর মানুষটার দেহে পাথর মারা হয়েছে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তিন তিনটা জায়গায় বিশ্বনবীকে আক্রান্ত করা হয়েছে রক্তের বন্যা বইয়ে গিয়েছিল আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সরাসরি থেকে রক্ত ঝরে ছেলেরা রক্তাক্ত করেছিল সেদিন আমার নবীকে বিশ্বনবী অটল অনর মন খারাপ করেননি সবর এখতেয়ার করেছেন মাফ করে দিয়েছেন নিজ এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে হিজরত করলেন মক্কা থেকে মদিনায় আহা মক্কাকে এত ভালোবাসতেন বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম হিজরতের রাতে বারবার মক্কার দিকে তাকায় বারবার তাকায় চোখের পানি ছাড়ে আর বলে মক্কা তো আহাবুল বিলা দিলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী প্রিয় শহর আমার যদি জোর করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হতো আমি জীবন মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতাম না 
নিজ এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন খাইবারে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয় জানেন ঘটনা এক ইহুদি নারী দাওয়াত দিয়েছে বিশ্বনবীকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম দাওয়াত পেলে ফিরাতেন না তিনি গেলেন খাসির গোস্ত খেতে পছন্দ করতেন খাসির গোস্তের মধ্যে পয়জন মিক্স করে দেয়া হলো বিষ এই বিষের ব্যথায় তিনি আজীবন কষ্ট পেয়েছেন এন্তেকালের আগে তিনি বলেছিলেন ওই যে খাইবারের যুদ্ধে যে ব্যথাটা আমি পেয়েছি বিষের কারণে ওই ব্যথা আজকে আমার আবার উঠেছে এজন্য আমার নবীর মৃত্যুটা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু তাকে বিষ্ণু ইসা ইসলামকে বিষ খাইয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করার মতো হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না বিষ্ণু নবীর ওই বিষের ব্যথায় তিনি মৃত্যুর আগে কাতরা ছিলেন छयिकारे অত্যাচার অনাচার পরীক্ষার বাধা বিপত্তির এমন কোনটা নাই যেটা বিষ্ণুবী অতিক্রম করে নাই ঠিক কিনা তার মানে যিনি নেতা হবেন তাকে পরীক্ষা দিয়ে নেতা হতে হবে বাধা বিপত্তি এগিয়ে সামনে যেতে হবে তা না হলে তিনি নেতা হতে পারবে তার সবগুলা গুণ বিষ্ণু ইসলামের মধ্যে ছিল আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নেতা হওয়ার জন্য তিন নম্বর যে কোয়ালিটি লাগে সেটা হচ্ছে এলোকোয়েন্স বাগমিতা বক্তব্য দিতে জানা লাগে বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই ফাসাহাত বালাগাত জানা চাই নেতা যদি ভাষণ দিতে না পারে এটা কি নেতা बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान से मार्च रेस कोर्स भाषण मन आग्राम मुक्त संग्राम एग्राम এখনো কানে বাজে ঠিক কিনা যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই ভাষণ থাকবে কি থাকবে না তাহলে নেতা হইতে হইলে এরকম ভাষণ জানা লাগে এই লোকটাও চমৎকার ভাষণ দিতে জানতো যে এলাকায় যাইতো ওই এলাকা ধরে ডাক দিত লোকজন খুশি হয়ে যাইত নির্বাচনে জিতে প্রথমে উনি গেল শিকাগো সিটিতে আমেরিকা একটা শহর আছে শিকাগোতে বিশাল বড় অ্যাসেম্বলি উনি ভাষণ শুরু করলেন এভাবে হ্যালো শিকাগো মানে পুরো শিকাগো শহরটার একটা ডাক দিলেন শিকাগোর লোক তো আনন্দে আটখান হয়ে কাই খুশি তার মানে নেতাকে ভাষণ দিতে জানতে হয় কথা বলতে না জানলে নেতা হইতে পারে কথা বলেন বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই অসাধারণ বক্তব্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই এবার আসুন দেখি বিশ্ব ইসলাম ইসলামের এটা ছিল কি ছিল না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের বক্তব্য দেওয়ার গুণাবলী ছিল কি ছিল না সেই মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেন ও আতি তু জাওয়ামি আল কালিম আমাকে আল্লাহ তাআলা জাওয়ামি আল কালিম দিয়েছে মানে আমি এমন কথা বলি কথাগুলো ছোট কিন্তু এর আবেদন অনেক বড় আমি কথা বলি অল্প কিন্তু এটার ইমপ্যাক্ট ইন দা হার্ট অফ পিপল ইন দা হার্ট অফ দা লিসনার যারা শুনে তাদের হৃদয়ে এটার প্রভাব অনেক বেশি আমার কথাগুলো কনসাইজ ইন ওয়ার্ডিং বাট কমপ্রিহেনসিভ ইন मीनिंग বলি কম অর্থ বেশি হাজার লাইন ব্যাখ্যা করো আমার কথাকে ব্যাখ্যা শেষ করা যায় না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা তিনি জাওয়াম আল কালিম জানতেন এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরবি ভাষায় তিনি কথা বলতেন আবার আম্মা জান বলেন সেই বুখারীর বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম যখন বক্তব্য রাখছেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ যদি চাইতো আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বক্তব্যে কয়টা বাক্য বলেছেন কয়টা শব্দ বলেছেন কয়টা বর্ণ ব্যবহার করেছেন চাইলে প্রতিটা বাক্য আর শব্দ হাতে গোনা যেত সুবহানাল্লাহ নাই সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন আরবিতে তিনি বক্তব্য করতেন কথা বলতেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ চাইলে গুনতে পারতো রাসূল সাঃ ইসলাম ওনার ভাষণে কয়টা বাক্য বলেছেন ওনার এই বক্তব্যে তিনি কয়টা শব্দ ব্যবহার করেছেন চাইলেই গুনা যেত সুবহানাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম যখন বর্ণনা করতেন বুখারীর বর্ণনা আআদাহা সালাসান গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বললে এটা তিনবার রিপিট করতেন হাচ্চা তুফামা আনহু যাতে এটা সহজে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় কয়বার বলতেন আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম একবার তাকওয়া আওয়াজ করছিলেন আর বলছিলেন আতাকওয়া হা হুনা আতাকওয়া হা হুনা আতাকওয়া হা হুনা ওয়া ইশিরু ইলা সদরিহি সালাস মাররাত তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে বলে তিনি অন্তরের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেছেন সুবহানাল্লাহ পড়বেন না তাকওয়া থাকে কোন জায়গায় কোথায় নাকি আল্লাহর হাবিব বলছেন আর তাকওয়া হা হুনা আর তাকওয়া হা হুনা আর তাকওয়া হা হুনা কি বলছেন আর তাকওয়া হা হুনা তাকওয়া থাকে হৃদয়ে 
তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় আল্লাহ রাহিম সাল্লাম তিনবার রিপিট করতেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন বুখারীর বর্ণনা ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইয়িন ফাসলিন আল্লাহর হাবিব যখন কথা বলতেন ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইয়িন সুস্পষ্ট ভাবে কথা বলতেন ফাসলিন থেমে থেমে কথা বলতেন ইয়াতাহাফাদুহু মান জালাসা ইলাই তার আশেপাশে যারা বসে থাকতো চাইলে সবগুলো কথা সহজেই মুখস্থ করে ফেলতে পারতো আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আবার আল্লাহ নবী মাঝে মাঝে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতেন সাহাবারা বলেন বিশ্ব নবী মাঝে মাঝে এমন বক্তব্য রাখছেন বিশ্বনবীর বক্তব্য শুনে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত বিশ্বনবীর আলোচনা শুনে না সিহাত শুনে আমাদের চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি ঝরতো দাঁড় দাঁড় করে চোখ দিয়ে পানি ঝরতো হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত তার মানে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতে জানতেন আবার পাশাপাশি বিশ্বনবী মাঝে মাঝে জেহাদি বক্তব্য দিতেন তেজস্বী বক্তব্য দিতেন মাঝে মাঝে যখন জ্বালামুই তেজস্বী ভাষণ দিতেন চেহারাটা লাল হয়ে যেত তার সবগুলো আমার নবীর মধ্যে ছিল কি ছিল না আওয়াজ করে বলেন ছিল কি ছিল না তার মানে নেতৃত্বের যে গুণাবলী তার তিন নম্বর গুণাবলী হচ্ছে বাগমিতা এলোকুয়েন্স নেতার কথা বলতে জানতে হবে আর তার সবগুলো গুণ আমার বিষ্ণবীর জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় ঠিক কিনা আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে গরম লাগতেছে না আমার তো লাগতেছে অনেক শেষ করে দেয় তাইলে না হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে না তাকবির দেয়া যাবে জোরে না আসতে কত জোরে অনেক জোরে নেতা যদি The leader should be accommodative mentalities. Nathar accommodate korar mentality hota hobe. Uni shobar. Jemon amader Bangladesh er Gono Prajatantri Bangladesh er Pradhan Mantri Mannir Pradhan Mantri Sheikh Hasina. Uni ki shudhu Awami League er neta? Kotha koy na. Shudhu BNP er neta? Shudhu Jamaat e Islam er neta? Jatiyo Party er neta? Shudhu Jashod er neta? Uni kan neta? Uni ei Bangladesh er 17 koti manusher er neta. Thik ki na? আকাশের মতো বিশাল সাগরের মতো উদার নেতা হইতে হইলে ব্রড মাইন্ডেড হইতে হয় একমোডেটিভ হইতে হয় তাই না এবার আসেন দেখি আমার বিষ্ণু ইসলাম যে নেতা ছিলেন উনি কি ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না ব্রড মাইন্ডেড কথা বোঝে নাই আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের সবার জন্য রহমত করে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি বুঝে শুনে উত্তর দিয়েন তো আল্লাহকে এখানে বলছেন মুসলিমিন বলছে আল্লাহ বলেছেন 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبيه أمي أبناك غطا بشر شبار جن رحمة كره دنيا يفرون كره تي تني شبار جن رحمة شبار جن الله رسول الله سلم جن براد مينده شبار جن تني رحمة منشر جن رحمة جين جاتير جن رحمة فرشتة در جن رحمة मौत शुगुलेर जन्नो रहमत, पक्की गुलेर जन्नो रहमत, गुड़ा बिश्चेर शबार जन्नो, आस्तिक देर जन्नो जन्नी रहमत, नास्तिक देर जन्नो रहमत, ठीक ही ना? अल्लाह हबीब सैस ना मैं एक बार एक लाश देखे दाढ़ी गले, कि देखे? लाश देखे दाढ़ा लेन, साहबरा बोले इन्ना हु यहूदी, नबी, इन्ना हु सुबह लग गया ना ये जो न स्वाभाविक आगे मानुष मने करो आगे क्यों मने करो बैल पौरे दौला दुली कोई रहे हमरा देखा मात्र बोली कौन पीरे मुरी देखा मात्र प्रथम प्रश्न की हाँ कौन पीरे मुरी कौन दौल करें हाँ भारत पंथी ना पाकिस्तान पंथी असल नहीं ये जो दौला दुली खाली पीस पीस करी खाली भागा भागी ज़रा पीस प विष्णु विष्णु जन मिला नोट जन मिली है दयार जन विष्णु विष्णु इस तमर आगमन घोड़े से राम रखा ली पीस पीस हमरा आहले आदिस मुश्तिद बने एक जगह एक अलग है आहले आदिस मुश्तिद आरे एक अलग है हराव बने इसे हनाफी मुश्तिद असल नहीं आहले आदिस मुश्तिद हनाफी मुस्लिम डुक्तवर बन हनाफी मुश्तिद � शे मुसलमान इटा तर बोरो पुरी चो इटा हमरा शम्ने अंत जाइन आगे नहीं आशी हाना पीना हले आदिस आगे नहीं आशी बीन पीना हो मिली शे जे मानुष तर बोरो पुरी चो तर पुरे शे मुस्लिम शे हमार भाई इटा हमरा भूली गये चावस पर बोलें ठीक ना बोले कैसी अमादेरे प्रभु ए एक न बीरुम्मा जीवन विधाने ओह एक न बीरुम्मा जीवन विधाने ओइशी बनी कुरान तब क्या न एक न हे मुसलमान एक हाँ एक हाँ कोरिया हो बा बाई तुल्लाये मदीना शरीफ़े उहूत पहाड़ बादोरेर माचे ठीक ही ना वही चुल्लाए मदीना शरीफ़े उहूत पहाड़े बादोरेर माचे एक टा तो जीवनार मरो नो तो एक टाइ एक साथ मिले मिशे एक टाइ प्राण तब क्या न एक न हे मुसलमान एक हाँ एक हाँ कोरिया हो बा अमादेरे प्रभु एक एक न बीरुम्मा जीवन विधान एक ओइशी बनी कुरान तब क्या न एक न हे मुसलमान एके हाँ एके हाँ कोरिया हो बार ठीक ना भाई चुल्ला है मदीने शरीफ है बादुरे रिमांट है उहुदेर प्रांतुरे कुरान है नबी है अल्लाह है इन्तो आम्रा सिकिला के लिए नहीं ठीक ना एकिला के लिए आम्रा करते चाहे दौला दुले आम्रा करते चाहे आम्रा ओक को चाहे आम्रा की चाहे ऐमोन उसके सिंडिकेट अमादे घुटता हो बेचारे कोनो अपुष्ट होती है सिंडिकेट के भांग देना पड़े चिल्लाए बोलो ठीक ना हम रसोबाई हैं आज करे बोलता हूँ हम रसोबाई की आर जोरे हम रसोबाई की अल्लाह हबीब सैयद सलाम यहूदी लाश देखे दारा है। उन्होंने बोला इन्ना हुई यहूदी। अब तो यहूदी लाश देखे दारा हैं। साहबी बोले ना वलाई सत नफसन ऐड की मानुष ना। हमें तो मानुष देखे दारी है ची। अल्लाह हबीब सैयद सलाम बोले ना ऐड की मानुष ना। हमें तो मानुष देखे दारी है ची। 
زاد المعاد في هدي خير العبار ابن القيم الجوزية لك الله رسول صلى الله عليه وسلم بايغرافي ابور اكتا بوي اي بوي تا ابو اسير الحلبية تكا قرطنا يشد سي جا الله رحبيب صلى الله عليه وسلم شد دحيا قرار جنو نجران تكا شاعد جن خشتن پادر يشد سلو كوي جن آواز قرأ بولين خشتن پادر اگو ناشار پور رسول صلى الله عليه وسلم اونا در كي نئي كوي بوش بين جايگا نئي ایک صحابی بولا ایک کچ کری جے تو دوبر بولا آج چھے پہار ایر چھایا آسے ای چھایا تنی ای بوشی اللہ رحبی بولا نا ایرا خریشتان مہمان ابر پادری اوی دھر میرا عالم ایدر کی بوجی پہار ایر مرگومی تنی ای بوشا جائے اور ایک صحابی بولا نیا رسول اللہ امار خیجور باگان ایر شب خیجور پیڑی چی ایبر خیجور ایر پاتا گلو کٹلے شمشن ای شب خیجور ایر پاتا کٹے باگان बिचारा ये बशर हो जाए, कोई बशर हो, बोलते-बोलते शायद जन क्रिश्चियन पादरी चले आए थे, अल्लाह रहमत से ऐसा उपाय उन तो ना देखे, शायद जन क्रिश्चियन पादरी जन मुश्किल नौ बीर दौर जा खुले दिए थे, अल्लाह नौ बीर मुश्किल क्रिश्चियन ने ढूँकते पड़े, अल्लाह नौ बी इहूदी के देखे एटाई बड़ा बड़ी एटर नाम इस्लाम ना है इस्लाम होते से वो इक्यन नाम इस्लाम होते से भालू वर्षन नाम इस्लाम होते से भ्रात्रित्यन नाम ये जो नौ नेता हुई तो इले कोली जावी तो मैं कतबरो कतबरो हाथ दिया देखा हूँ मुसलमान कतबरो ये तो बरो कोली जालग ब्रॉड माइंडेड हो लग बनेता ए एकोमोडेटिव मेंटेलिटी चले, शोभाई क्या एकोमोडेट करते हैं, दौलत दुली नहीं, आजकल ये माफी ले, आमिले के नतर आसरा नहीं, बेन पीर बायर आसरा नहीं, जमात इस्लाम आसरा नहीं, जातियों पार्टी आसरा नहीं, पीरेर मुरे आसरा नहीं, ताबले केर बायर आसरा नहीं, हनाफिया से, आहले हदीसा से, श हिंदू भाई राश, शबार जो ना हमारे दिल दोड़िया, हमारे रिदाय ओपन, कारण हमारा रहमत है लीला लामी ने रोनु शरी, हमारे सेलिब्रिटी होते हैं रहमत है लीला लामी, हमरा जाके उन्हें शरण करें तीनी रहमत है लीला लामी, तीनी आलादा कुनो बॉर्डर नो बिनान, जाति कुश्तीन नो बिनान, कुनो आलादा शंप्र जेखने ही मानुष अत्ता चाहिए तो शेखने ही तीनी जाना देनी तीनी चिलन मेहनत ती मानुष शेर बंधु बॉयस अल्लाह रहमत से इस्लाम एक बीच बात सर कोई बात सर शबाई बोलें ना कोई बात सर बीच बात सो यमन के एक लोग वेबसाइट पर नए ने मोदी ने मक्का बिक्री कर लो मक्का एक वेबसाइट तारकस्थ के पुन्नो अल्लाह रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दृश्य देखे मज़लूम देर पक्को ने आरज़न्नो एक तर शपुत कर लें ये शपुत का नाम होता है हलाफुल फ़ुदूल शपुत का नाम की हलाफुल फ़ुदूल जेटर नाम रा बांग्ला देशी बोली की बोली हिलफुल फ़ुदूल और शिंदी तेरे को आसना नहीं हिलफुल फ़ुदूल न कोनो चादा बाजी चल बेना, कोनो अन्ना ही चल बेना, दूर बोले रूपर शब्द बोले रफ्ता चार चल बेरा, जराई मज़लूम हो बे हाथे हाथ रखे हम रतादे शादे दाढ़ी है जाओ, इरको हम टेंडर बाजी बंदे को रफ्तार करासना नहीं, चादा बाजी बंदे को रफ्तार करासना नहीं, क्या सिनो बिज़नेस थमाए देर इस्लाम शब्द समय कट्टर बंसर विरुद्ध दे इस्लाम शब्द समय शांति पक्के ठीक ही ना इस्लाम और जंगी बात किया है जहाद और जंगी बात किया है अरे जहाद होते हैं जंगी बात के कबूर दे आर जन्नू अल्लाह पार्टी ऐसे चिल्लाए बोलें ठीक ही ना जरा होकर भी पक्के जरा मानुष एक कोष्टिर कारण होए जरा जुलम एक है ना जरा आज चास कर माफील के शफल करें थे यारा प्रत्येक क्या क्या एक टा मुझे ही ठीक ही ना आर जरा माफील बंदो करते चाहे तो उन्हें रावस के थमाए दिते चाहे यारा ये होला शोल जोंगी यारा जोंगी
আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সব সময় সত্যের পক্ষে ছিলেন তার মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মুজাহিদের নাম হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আচ্ছা দেখি আপনাদের কমন সেন্স কতটুকু আল্লাহর হাবিব যদি সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হয় তাহলে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি আবু জাহেল ঠিক কিনা মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ তার মানে ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গির নাম কি এখনো যারা কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে আমার নবীর পক্ষে এরা এক একটা মুজাহিদ আর যারাই কোরআনের বিপক্ষে এরা এক একটা জঙ্গি এরাই জঙ্গি ডেফিনেশন খুব সহজ যারা হকের পক্ষে মুজাহিদ যারা কল্যাণের পক্ষে এরা মুজাহিদ যারা হকের বিপক্ষে এরা জঙ্গি এই জঙ্গিবাদের কবর রচনা করার জন্য আল্লাহ তালা জেহাদকে ফরজ করেছেন এই জন্য জেহাদ আর জঙ্গিবাদকে কখনো গোলানো যাবে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম ছিলেন মেহনতি মানুষের বন্ধু মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষকে আমার নবী এত ভালোবাসতেন যে বিদায় হজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ও বাদ যায়নি খেটে খাওয়া মানুষের কথা তিনি বলেছেন আরে কাকুম আরে কাকুম খবরদার তোমাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না তোমরা যা খাবে তাদেরও তা খেতে দিও তোমরা যা পড়বে সেখান থেকে তাদেরকেও পোশাকের ব্যবস্থা করে দিও মেহনতি মানুষের কথা বিষ্ণু বিদায় হজের ভাষণ বলেছেন ঠিক কিনা তার মানে আমার নবী কি ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না ব্রড মাইন্ডেড আওয়াজ করে বলতে হবে ন্যারো মাইন্ডেড না ব্রড মাইন্ডেড ঠিক <laughs> মিথ্যা কথা বললে এটা কি নেতা এটা কি হ্যাঁ আমি কই নাই আপনারা কইছেন আমার কোনো দোষ নাই ট্রাস্ট অর্ডিনেস থাকতে হবে মানে আমানতদারিতা থাকতে হবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও গেলেই মক্কার লোকেরা খুশি হয়ে যেত বলতো যা আমিন রাদিনা বে আরে আমিন আসছে আল আমিন আস সাদিক আল আমিন সত্যবাদী এসেছে ওয়া আনজির আশিরাত আল আখরাবিন এ নবী মুহাম্মদ তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে এবার জাহান নামের ভয় দেখাও মক্কায় যখন এ আয়াত নাজিল হলো আল্লাহর হাবিব সাহেস্তাম সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে ডাক দিলেন ও কুরাইশের লোকেরা ও হাসিমি খান্দানের লোকেরা ও আমার বংশের লোকেরা ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সব লোক কারণ কণ্ঠটা চি না সবাই বুঝতে পারছে এটা মোহাম্মদ সাহেস্তামের কণ্ঠ মক্কার সব লোকেরা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগের কথা শোনাচ্ছি তখনই তিনি বেশি দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন নাই উনি বললেন ও আমার হাসিমি খান্দানের লোকেরা ও আমার আত্মীয়রা আমি যদি বলি সাফা পাহাড়ের পেছনে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে একদল ভোট চাওয়ার তোমাদেরকে কচু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে বিশ্বাস করবা মক্কার সবগুলো লোক একসাথে বললো না আম অবশ্যই বিশ্বাস করবো কারণ মা জরব না আলাইকা ইল্লা সিদকা মোহাম্মদ আমরা জীবনে তোমার থেকে একদিনও একটা মিথ্যা কথা শুনিনি উই হ্যাভ নেভার বিন এক্সপেরিয়েন্স এ সিঙ্গেল লাইফ ফ্রম ইউ ইন আওয়ার লাইফ কথাটার ওজন কত খেয়াল করতে হবে এই কথাটার ওজন কতটুকু খেয়াল করেন এলাকার লোকেরা ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে এলাকাবাসীর মন্তব্য বিষ্ণু ইসলামের ব্যাপারে কত দামি মন্তব্য এই এক মন্তব্যে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট আছে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিগত চল্লিশটি বছর আমার নবী মক্কায় বড় হয়েছেন মক্কায় ভেড়া চড়িয়েছেন আমাদের খাদিজার আন্ডারে ব্যবসা করেছেন বিষ্ণু নবী সব ছিল এই মক্কাবাসীদের সাথে এই মক্কাবাসীরা এক বাক্যে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন উই হ্যাভ নেভার এভার বিন এক্সপেরিয়েন্স সিঙ্গেল লাইফ ফ্রম ইউ মোহাম্মদ মা জরব না আলাইকা ইল্লা সিদ্ধান আমরা জীবনে বিগত চল্লিশ বছরে তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনি নাই তাই তুমি যাই বলবা তাই বিশ্বাস নাই সুবান আল্লাহ এত আসতে 
নেতা হইতে হইলে এরকম নেতা হওয়া লাগে যাতে এলাকার লোক বলতে না পারে যে আপনি মিথ্যাবাদী সবগুলো লোক যেন দাঁড়িয়ে বলে জীবনে এর মুখে কোনোদিন মিথ্যা শুনি নাই জীবনে আমাদের কোনো কাজ করতে যে আমাদের কাছ থেকে একটা পানও খায় নাই জীবনে আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেয় নাই আর জীবন শুধু দিছে নেয় নাই দিয়ে গেছে কিছু চায় নাই এরকম নেতা হওয়া দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাসুল ইসলাম এতটাই আমান উদ্ধার ছিলেন दल कर কথা বুঝে নাই বোধ দল করে কার আমানত রাখতে আসে কার কাছে আল্লাহর হাবিব যদি বলতেন দল করো আবু জাহেলের আমার কাছে আমানত কেন আবু জাহেলের কাছে রাখো ওরা কয় না দল করি পেছে পইরা আমানত আপনার কাছে রাখতে হবে কারণ এই টাকার প্যাকেট এই টাকার প্যাকেট যদি আবু জাহেলের কাছে রাখি কয়দিন পরে আইসা দেখব টাকাও নাই প্যাকেটে মাল ঠিক কি না কি বড় আমানতদার ছিলেন বিষ্ণু ইসা আহা আমানতের মাল দিয়ে বিশ্বনবীর ঘর বোঝাই করা ছিল আল্লাহর হাবিব যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে যাবেন ওই রাতে এই আমানতের সম্পদগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন যে আলী আমি তো চলে যাচ্ছি আমার জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় এই আমানতের সম্পদগুলো তোমার দায়িত্বে তুমি বুঝিয়ে দেবা সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন একদিন নয় দুই দিন নয় এই আমানতের মালামালগুলো মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছাতে আমার 3 দিন সময় লেগেছে সুবহানাল্লাহ বলতে বললেন না টানা তিন দিন সময় নিয়ে তিনি আমানতের সম্পদ বুঝিয়ে দিয়েছেন এজন্য বিষ্ণুই বলেছেন ইদা দুই গিয়া আতিল আমানাতু ফান্তাদিরি সা সাই বুখারীর বর্ণনা যখন আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে তখন কিয়ামত হয়ে যাবে এখন আমানতের খেয়ানত আছে না নাই সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা ইদাআতুহা কেমন করে আমানতের খেয়ানত হয় বিষ্ণুই বললেন ইদা উসিদাল আমরু ইলা গায়রি আহলিহি ফান্তাদিরি সা যে লোক যেই চেয়ারে বসার যোগ্য নয় তারে যখন ওই চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হবে তখন কিয়ামত হয়ে যাবে যে যেটার যোগ্য না আরে ওই ওইটা ওই দায়িত্ব দিলে ওই জায়গায় বসাইলে জামালা আসে না নাই আমি কোরআনে রায়াত তেলাওয়াত করতে পারি না আমি হাদিস জানি না আমি ফিকাহ শাস্ত্র জানি না আমারে বানাইছেন প্রধান বক্তা যদি এমন হয় তাহলে এটা আমানতের খেয়ানত না একজনের যোগ্যতা নাই আরে আপনি বড় দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন এটা আমানতের খেয়ানত কিনা কথা বলে কেরাত পড়তে পারে না শুদ্ধ কেরাত জানে না বানাইছেন মসজিদের ইমাম এটা আমানতের খেয়ানত হইছে না शेष कर दी नी कष्ट ठीक गुरुपूर्ण विषय नेतार उचित गुरुपूर्ण विषय जो सिद्धांत निबा तक सवार परामर्श कर फिलबा तक तवक्ल करो बाकार बदर मैदान अल्लाह हबीब सलम एखे तबू गाड़ो को जगह আমার 
ليس لنا أن نتقدم هو أو نتأخر يا رسول الله أبنى جلت أبو غرد تقول لنا إتاكي الله رب أكو تقول نيد ديش نعطنا نيد ديش نعطنا الله رب يقول لنا إتا أمار رأي والحرب والمكيدة أمار مونه هوا يتسي بدر رأي كان تابو غرد لبه لابه حبا بول لنا يا رسول الله ليس هذا بمنزل إي كان تابو غرد لبه لابه الله رسول بول لنا تهولي كوت هاي تابو غرد لبه لابه حبا ابن المنذر بول لنا يا رسول الله هوي زاق وي كان تابو غرد لنا وي كان كواس تالي بدر كوار بني أمنا خ आर ये खाने दूधी के उपत्तक का आते ब्रिस्टी होए ले उपत्तक का रपानी हमरा हाउस बनाया पानी जमाया रख दिया हमरा पानी क्या है जुद्द दो करोबार काफ़ी गुलो पानी ना खेम रहे सुबह ना लगते वाले ना विष्णु ने बोला ना रे ताई तो ताई तो हब बाब जा बोले सेठ तो ठीक वो ये खाने ताबू करता होगा ये खाने शेरुम थे के छुट्टे आशा सलमान अल फारिसी ईरान थे के छुट्टे आशा सलमान अल फारिसी पुरी क्या करूं ने रिकॉर्ड बोल लें सलमान अल फारिसी रागे मोदी ने रिकॉर्ड नोलो के पुरी क्या करूं ने रिकॉर्ड क्यों जानतो ना क्यों जानतो ना क्यों ना पुरी क्या क्या मोन ये तो फीट भाई ये तो फीट माटी गर्तों को रेफिल्ट आओगे मोदी ने चार दिखे अल्लाह हबीब बोले नेते किला सलमान अल फारिसी बोले नियारा सलाम रा चार दिखे जुदे ये तो फीट भाई ये तो फीट गर्तों को रेडाकी तेरे काफ़र राष्ट्र पर बनो इजाक़त दारा फेंक दे आज तो चले आगे पुरी खाए नाम तो आओगे एयरपोर्� मुहूर्तर मुद्दे निजर शिद्दन तो विश्व निश्चय नंबर दिए सही तरह सलमान रजी अल्लाह हो तलान हो जय शिद्दन तो दिए चंद जय परामर्श दिए चंद वही परामर्श नहीं चंद तारमानी नेता जुदी होते हाय ए ट्रू लीडर ए कैरिस्मैटिक लीडर जुदी आपने होते चंद अपना कोर्मी देर परामर्श शर गुरुत्व अपना कच्चा अल्लाह रहमत से इसने के कुटुनों इति गैंदी अल्लाह ताला एवं प्रभगवान करें चंद कुटा विश्वेर शॉप कुटुनी इति एक पल लाए अमर विश्वनु बीर कुटुनी इति जुदी आरे एक पल ला रखा है विश्वनु बीर कुटुनी इति अर प्रभगारों जर भरी हुए जा रहे हैं। He was a very good mediator. अल्लाह रसूल से इसने कुछ धालो मुद्दस्तोद ए हज़रे आसवाद देर पाथा पाथोर टाइट आ जन्नत ही पाथोर क्या मोतिर दिन अल्लाह ये पाथोर दिन टा चोक दीबे एक टा जिब्बा दीबे ये पाथोर कथा बोल गे ये पाथोर बोल गे अल्लाह ए लोग टा हमार गए सुमो दिए चिलो तारे तुम्हें जन्नत दे ढूँगा दाव ए हज़रे आसवाद देर पाथोर टा का बानीरवाने श काउ के हिंदू में मुसलमान होते उन्हें क्या कहते कि जरूरत आप आप अपना हाथ ना अच्छा ठीक है तो एक हनी एक हनी होगा आदमी आशा जी इंशाल्लाह इज़ नो हाथ रहा स्वादेर पासुर टा उन्हें एक शम्मन एक पासुर उधर रह पास मिनट में दशेश कर दो पास मिनट जी नेट मुस्लिम होगे हाज़र आसवादर पाथोरे को था देश शुरू दिवन शाला बशन हाज़र आसवादर पाथोर टा कबा निर्माण शेषे के नहीं है कबा घरेलू मुद्दे रख बे एनी है तोर को एनी है झगड़ा विवाद एनी है मरावारी प्रतिचा गोत्रे लोकेरा बोलते शुरू कुल्ला आम्रा रख बो करोने इटा ओने एक शम्मन है ऐ अपना रोशन करने दीजिए ऐ दिक्कत आ गई। हज़रे आसवादेर पासो के काबा घरे रोई कोणरे रख बे नहीं हमारा मरी। चार मोहन नेता बोल लो हमरा रख बो। प्रत्येक नेता बोले इश्क़ मन हमरा काउरे दिवना। रोक तेर बोन ना बोए जावे मक्का है। किंतु इश्क़ मन काउरे दिवना। ऐ दलेर नेता बोले आमी रख बो। ऐ दलेर नेता बोले आमर नीज़ एक मुरुब भी समाधान दिए थे आगे में क्या लेमस दिल हरा मेरे दर्ज दिए शर्ब प्रथो जेठ भूख भी शेष समाधान दिए शबाई राजी होएगा एर पर एक दिन देखा के लो वही रास्ता दिए वही दर्ज दिए शर्ब प्रथो हम विश्वनु भी प्रवेश करें से विश्वनु भी के देखे शबाई आवाह शबाई बोले जय मीन रदीना भी अरे आलमीन अच्छे 
আলামিন আসছে আমরা সবাই খুশি বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলা হলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম দেখেন কিভাবে কূটনৈতিক ওনার জ্ঞান কনফ্লিক্ট রিজলভিং এ ব্যালিটি বিরোধ নিষ্পত্তি কিভাবে তিনি করতেন কিভাবে তিনি হি ওয়াজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর মধ্যস্থতাকারী কেমন ভাবে তিনি করতেন তিনি বললেন এটা তো কোনো ব্যাপারই না হালুম্মা ইলাইয়া সাউবান একটা কাপড় নিয়ে আসো কি নিয়ে আসো কাপড় নিয়ে আসো কাপড় নিয়ে আসা হলো আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন চান নেতা কাপড়ের চার কর্নারে ধরো চান নেতা এবার কাপড়ের চার কর্নারে ধরলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম নিজ হাতে হাজরে আসাদের পাথরটা তুলে কাপড়ের মধ্যে রাখলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ এবার আল্লাহর হাবিব বললেন আমি আগে আগে যাই আমার পিছনে পিছনে চলো আল্লাহর হাবিবকে ফলো করে চার মহান নেতা কাপড়ের কর্নার ধরে ধরে হাজারে আসওয়াদ পাথরটাকে বহন করে কাবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কাবার ওই কর্নারে যখন পাথর নিয়ে দাঁড়ানো হলো আল্লাহর হাবিব ওই কাপড়ের মাঝখান থেকে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদের পাথরটা ধরে রুকনে হাজারুল আসওয়াদের মধ্যে রেখে দিলে এতক্ষণ কাউরে ধরতে দিবে না এতক্ষণ নেতাদের ঘোষণা ছিল কি কাউরে ধরতে দেব না এখন কেউ ধরতে পারে নাই আসল সম্মান বিষ্ণুবীর দিকে গিয়েছে চিল্লায় বলেন ঠিক এভাবে তিনি কনফ্লিক্ট রিজলভ করতেন সাহি বুখারিতে একটা কিতাব আছে কিতাব উসুল সন্ধির অধ্যায় বাবু কৌলিল ইমাম লি আসহাবিহি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম একটা বিখ্যাত ডায়ালগ ছিল কোথাও মারামারি দেখলেই আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বলতেন আরে আমারে নিয়ে চল আমি মিলায় দেব সুবহানাল্লাহ বলবেন না আমরা কি মিলায় দেই না লাগায় দেই হ্যাঁ আচ্ছা নরসিংদের কোথাও যদি আগুন ধরে যায় আপনারা কি দিয়ে আগুন নেবেন আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে নেবেন পানি দিয়ে নেবেন কিন্তু অনেকে ওই জায়গায় পানির বদলে তেল ঢালে কি ঢালে তেল ঢালে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন আরে ওখবিরুকুম বি আফদালি দারাজাতিন মিনাস সিয়ামি ওয়া সাদাকাতি ওয়ান নুসুক নামাজ রোজা হজ যাগাতের চেয়ে বড় একটা সওয়াবের কাজ আছে ওটা কি আমি তোমাদেরকে বলবো না সাহাবারা বলেন অবশ্যই বলবেন ওই সওয়াবের কাজটা কি গো নবী আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন ইসলাহু যাতিল বাইন দুইজনের মধ্যে ঝগড়া আছে তুমি ঝগড়া না লাগিয়ে দিয়ে ওই দুইজনকে মিলিয়ে দিবা সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না মিলাই দিতে রাজি আছেন তো আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম মদিনাতে যাওয়ার আগে আউস আর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 120 বছরের ঝগড়া কয় বছরের আওয়াজ করে বলেন কয় বছরের কেউই থামাইতে পারে না থামাবে কেমনে দাদা মরার আগে ছেলেরে ওসিয়ত করছে বাবা ওসিয়ত করে গেলাম আমার রক্তের প্রতিশোধ নিব বাবা মরার আগে বলে যায় আমারে কোপাই ছিল তোরাও কোপাবি খালি কোপা কোপে চলবে এই যুদ্ধ কেউ থামাতে পারে না আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম মদিনাতে এসে এক সপ্তাহের ব্যবধানে 120 বছরের যুদ্ধ থামায় দিলেন लीडारशिप क्वालिटी कथा सुनल नेतृत्व गुणावली अर्जन कर दरकार आई एग्लो देखे देखे नेता निर्वाचन करब नेतृत्व गुणावली गो लीडारशिप क्वालिटी गो उत्तरण पे सबा बोझार जीवन सब चाहते सुनिश्चित विषय हमारा मरे जाब जौवन अबिवाहित गलत स्वामी बाबा चले कबरस्थान कबरस्थान आज कथाएं 
আমার মতো যুবকরা শুয়ে আছে বৃদ্ধরা শুয়ে আছে এখানে যারা ছিল এরাও আমার মতো হুন্ডা হাঁকিয়ে বেড়াতো এখানে অনেক যুবক শুয়ে আছে যাদের রক্ত আমার চেয়ে বেশি গরম ছিল যারা বাপের বেটা পালোয়ান ছিল আজকে সব শেষ কিছু নাই শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার এই অন্ধকার যেন শেষ হতে চায় না এই জন্য একটু থামে একটু ভাবেন ponder on it ponder on death think about the death মৃত্যু নিয়ে একটু ভাবেন এই পৃথিবীর এই মরিচিকা এই লোভ এই লালসা এই প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীর মায়া জেলে আর কতদিন একটু ভাবেন যে আমাদেরকে চলে যেতে হবে এই কথাটাই মূলত আল্লাহর সূরাতে আমাদেরকে মেসেজ আকার দিয়েছেন ঠিক কিনা সূরার নাম হচ্ছে সূরাতুত তাকাসু কি নাম কথা বলেন তাকাসু তাকাসুর মানে হচ্ছে বেশি বেশি পাওয়ার লোভ আরো লাগবে খেতে পারে পাঁচটা হাতে নিয়ে রাখছে দশটা কয় আরো দে আছে না নাই আমাদের দেশে বিভিন্ন দোয়া অনুষ্ঠান হয় না দোয়ার পরে জিলাপি দেয় আপনাদের এদিকে কি দেয় জিলাপি দেয় তো ছোট বাচ্চারা দেখবেন কয়েক জায়গায় জিলাপি দেয় তো এদিকে পাঁচটা নিচে ওদিকে পাঁচটা ওর হাতে আর জায়গা হয় না এরপর আরো নিতে গেছে ওই জায়গায় আছে না নাই এটা হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য মানুষ আরো চা যার আছে বেশি চায় বেশি যার যত আছে তার তত চাহিদা যার সাইকেল আছে সে হুন্ডা চায় ঠিক কিনা যার হুন্ডা আছে সে প্রাইভেট কার চায় চায় না যার প্রাইভেট কার আছে সে প্লেন চায় একটা প্লেন যদি থাকতো আমার খালি উঠতাম আকাশে যার প্লেন আছে ও হেলিকপ্টার চায় ঠিক কিনা এই যে চাওয়া আরো লাগবে আরো আরো যার দুই তলা সে পাঁচ তলা বানাতে চায় ঠিক কিনা যার চারটা বাড়ি ও আটটা বাড়ি যায় তাই না এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান হতে চায় চেয়ারম্যান এমপি হতে চায় এমপি মন্ত্রী হতে চায় মন্ত্রী কি হতে চায় প্রধানমন্ত্রী হতে চায় কিন্তু এদেশে অসম্ভব কথা বলেন এই দেশে সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে ঘুরে ফিরে দু একজন ঠিক কিনা তো যারাই প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে এই দেশে আল্লাহ যেন তাদেরকে কোরআনের আলোকে এদেশ চালানোর তৌফিক দান করে ইদানিং সময় দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক বিষয়ে জিরো টলারেন্সে রয়েছেন আই ডু অ্যাপ্রিসিয়েট সাচ কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এখন দেখতে পাচ্ছি যে দুর্নীতি দমন কমিশন আগের চেয়ে একটু সচল হয়েছে ঠিক কি না বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের যে স্পিড এটা একটু বেড়েছে এটা যেন লোক দেখানো না হয় এটা যেন সাময়িক সময়ের জন্য না হয় এটা যেন একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হয় তাহলেই বাংলাদেশের উন্নতি হবে চিল্লা বলেন ঠিক কিনা আমরা জনসাধারণ আমরা খেটে খাওয়া মানুষ আমরা খুব বেশি কিছু চাই না আমরা চাই নিরাপত্তা আমরা চাই দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পড়ে থাকার অধিকার আমরা চাই কথা বলার স্বাধীনতা আমরা চাই চিন্তার স্বাধীনতা আমরা চাই আসল অর্থে স্বাধীনতা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরকম একটা দেশ যেন আমরা করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দাও তাহলে যার আছে যত বেশি তার চাহিদাও তত বেশি এই জন্য বিশ্ব নিয়ে বলেছেন উন্ধুর আর্থিক ভাবে খুব খারাপ অবস্থা যাচ্ছিল ওনার পায়ে জোতা ছিল না কি ছিল না তো উনি মন খারাপ যে হায় রে আমি এত বড় ইরানি কবি আমি দেখলেন ওই লোকের দুইটা পাই নাই কি নাই পা নাই এবার উনি আল্লাহ শুক্রিয়া করেন যে আল্লাহ অনেক দিয়েছ অনেক দিয়েছ শুকর আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আপনার যে খারাপ অবস্থানে যে আছে তার দিকে একটু তাকান আপনি আপনার অবস্থানে সন্তুষ্ট না কিন্তু অনেকে আছে আপনার অবস্থানে আসার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে আপনার অবস্থানটা আপনার বর্তমান অবস্থানটা অনেকের কাছে স্বপ্ন সে স্বপ্নে দেখে সে স্বপ্ন দেখে আপনার জায়গায় পৌঁছার এজন্য সব অবস্থায় সুক্রিয়া করতে হবে কার সুরার নাম সুরাতু তাকা আসুর সুরার নাম কি তাকা আসুর মানে বেশি বেশি চাওয়া মানুষের স্বভাব হচ্ছে মানুষ বেশি বেশি চায় দুনিয়ার লোভ লালসা বেশি বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
তোমাদেরকে একেবারে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে এই গাফলতি কোনোদিন তোমাদের কমবে না যতদিন না তোমরা কবরের বাড়িতে ঢুকবা কার কথা রব্বুল আলমিন বলেন ढुकई लगे बाचार को उपाय आदि কেন বন্ধ দালান ধর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে মোনামার কেন বন্ধ দালান ধর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর ঠিক না মাটির ভেতরে আমাদের যাওয়াই লাগবে বাঁচার কোন উপায় আছে এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়াতে বেশি বেশি লাগবে আরো বেশি চাই এই প্রাচুর্যতার লোভ সম্পদের লোভ ক্ষমতার লোভ তোমাদেরকে একেবারেই গা ফেল বানিয়ে দিয়েছে আখে রাতকে একেবারে বেমালুম তোমরা ভুলে গিয়েছো তোমাদের গাফলতি কমবে না যতদিন না তোমরা কবরের ভিতরে ঢুকবা ঠিক না কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত এই যে আমাদের আরো চাই আরো চাই আরো লাগবে এটা কোনোদিন কমবে না একমাত্র কবরই পারে আমাদেরকে স্তব্ধ করে দিতে আমাদেরকে থামিয়ে দিতে পারে শুধুমাত্র কেবলমাত্র কবর চিল্লাই বলেন ঠিক না ওই কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত খালি হাত পাতে আরো দাও আরো দাও যারা হাত পাতে এদেরকে আর দিতে বলে ফকির কি বলে আল্লাহ বলেন তোদের স্বভাব হচ্ছে ফকিরদের স্বভাব কার কথা দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা সবাই ফকির আসল ধনি একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনি কারো কাছে চায় না আর সবাই তার কাছে চায় ঠিক কিনা আমাদের স্বভাব আরো চাই আরো চাই আরো চাই এই স্বভাবটা আমাদের পাল্টাতে হবে আপনি একটু যোগ বিয়োগ দিবেন যে সুখে শান্তিতে সুখ শান্তি খুব আপেক্ষিক বিষয় খেয়াল রাখবেন সুখ শান্তি টাকা দিয়ে কিনা যায় না এই কথাটা মনে থাকবে আপনার যদি টাকার পাহাড় হয় খেয়াল করে বুঝেন আপনার যদি টাকার পাহাড় হয় সম্পদের পাহাড় হয় আপনি গাড়ি কিনতে পারবেন বাড়ি কিনতে পারবেন কিন্তু সুখ কিনতে পারবেন না সুখ কিনতে পাওয়া যায় আছে ফেনিতে সুখ এন্টারপ্রাইজ আছে যে জায়গায় সুখ বিক্রি করে তাহলে আজকে নিয়ে যাবো আমি গাড়িতে কইরা কয়েক কেজি আছে আছে না সুখ কিনতে পাওয়া যায় না এটা আপেক্ষিক বিষয় আবার আপনার যদি অনেক টাকা হয় পয়সা হয় আপনি খেয়াল রাখবেন আপনি খাট কিনতে পারবেন দামি কম্বল কিনতে পারবেন বালিশ কিনতে পারবেন কিন্তু ঘুম কিনতে পারবেন না ঘুম কিনতে পাওয়া যায় ফেনিতে কেউ বেসে ঘুম আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যাই বলেন ডাক্তার সাহেব আমারে পাঁচ কেজি ঘুম দেন আপনি বিশ্বনবীর জীবনী পড়ে দেখেন বিশ্বনবী অল্প খেতেন অল্প পড়তেন অল্প জমাতেন আর অল্পের ভিতরে সুখ দিয়েছে কে টাকা যার বেশি দুঃখ তার বেশি টাকা যার বেশি কষ্ট তার বেশি টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি আপনি খেয়াল করে দেখেন যারা বড় বড় ভিআইপি সিআইপিস অনেকদের সাথে আমাদের পরিচয় আছে তো তো ফ্যামিলিগত অনেক বিষয় আমরা কিছুটা জানি সুখ নাই শান্তি নাই খালি কষ্ট আর ব্যারাম আর কি ব্যারাম আরাম আছে ইসলামের ভিতরে আপনি অল্প খেয়ে অল্প পড়ে শুকুর গুজার হবেন এটার ভিতরে শান্তি আর আরাম ঢুকাই দিয়েছে কে আপনি খুঁজে দেখবেন যে অনেক কোটি টাকার মালিক এদেরকে সিআইপি বলে বড় শিল্পপতিদেরকে কি বলে সিআইপি কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন এদের জন্য এয়ারপোর্টেও একটা লাউঞ্জ থাকে এয়ারপোর্টের ভিতরে আলাদা লাউঞ্জ দেখবেন বড় করে লেখা সিআইপি লাউঞ্জ আমার পরশু দিন প্রোগ্রাম ছিল ফরিদপুরে তো ফরিদপুর থেকে আবার আমি রাত আট রাতে চলে এসেছি সকাল আটটার ফ্লাইটে এসেছি চট্টগ্রামে তো ওখানে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমাদেরকে অনেকে চিনে তো ওখানে যত সিকিউরিটি আছে গোয়েন্দার লোক আছে সবাই আমাকে ধরছে যে হুজুর আপনি এখানে না বসে আপনি সিআইপিস দের রুমে চলেন আমি কি ভাই আমি তো সিআইপি না আমি মাফোসাই দোয়াও চাই 
বলেন না আপনি আসেন তো সিআইপি হচ্ছে কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পারসন তাদেরকে বলে সিআইপি তো এরকম অনেক সিআইপি দেরকে আমরা চিনি ঘরে সুখ নাই শান্তি নাই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা নাই আছে মল মানে মানিল ধরাধরি কাটাকাটি মারামারি ছেলে মেয়েদের সাথে সুখ নাই শান্তি নাই ছেলে কথা শোনে না ছেলে টানে গাঞ্জা আছে না নাই মেয়ে করে পরকিয়া মা দেখে কিরণমালা এইটা কি কোন সংসার এটা জাহান নামের টুকরা আচ্ছা এবার আসেন অল্প পয়সার মানুষ যারা যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে রিক্সা চালায় কুলি মজুর দেখেন এদের রোগ বালাই নাই কষ্ট নাই ঘরে শান্তি নিজেও নামাজ পড়ে আবার ফ্যামিলিতে যারা আছে ওরাও নামাজ পড়ে ছেলেটাও নামাজ পড়ে মেয়েটাও নামাজ পড়ে ছেলেটাও সুরা ফাতিয়া পারে মেয়েটাও পারে আলহামদুলিল্লাহ বলে এটারে সুখ বলে সুখ চিনে নিয়ে যান এটারে টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না যারা ধনী এই সিআইপি টেনশন বেশি এদের রোগ বেশি এমন কি এরা খেতেও পারে না ডাক্তার তাদেরকে খুবই রেস্ট্রিক্টেড একটা ডায়েট প্রেসক্রাইব করে ডাক্তাররা বলে আপনি গোস্ত খাবেন না মাছ খাবেন না আপনি খাসি খাবেন না চিংড়ি খাবেন না শুধু খাবেন ঘাস শুধু খাবেন সবজি ভেজিটেবল খুবই রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট ভেজিটেবল খেতে পারে অল্প লিমিটেড কিছু ভাত খেতে পারে রুটি খেতে পারে তার মানে খাওয়াতে সুখ নাই ফ্যামিলিতে সুখ নাই রাতে চোখে ঘুম নাই ঠিক কি না ঘুমের ট্যাবলেট চারটা পাঁচটা খেয়ে এরা ঘুমাতে যায় এরপর লাভ দিয়ে ওঠে আসে না নাই কিন্তু ঘুমের জন্য যে ট্যাবলেট লাগে এটা রিক্সালারা জানেই না সুবানলা পড়ে দিস ইজ কল্ড পিস এটার বলে শান্তি এই শান্তি দেওয়ার মালিক কে मानसिकता मानुषे थामे मानुष शुद्ध कम्पिटिशन करते पसंद कर और पांच तला लगे दस तला कम्पिटन आई फैनी शहरे आगे दस तलाल्डिंग बीस बस आगे कथा बोलें नाई ঢাকা শহরে আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে দশ তলা পনেরো তলা বিল্ডিং খুঁজে পাওয়া যেত সহজে এখন অলিতে গলিতে বিল্ডিং এর জন্য হাটাই যায় না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনাই বললেন কেমতের আগে দেখতে পাবা কিছু লোক যাদের পেটে খাবার ছিল না গায়ে দেওয়ার মতো জামা ছিল না সমাজে তাদের কোন ধরনের না আমার ডাক ছিল না তারা হু হু করে বড় লোক হয়ে যাবে They will start to construct high rises, buildings in the cities, shahare, boro boro building, tower baranar prati jogita shudu karo bachil lai balan, tiki da. E tower baranar prati jogita asana nai. Tower air port tower, Burj al Khalifa, Petronas Twin Tower, Zamzam Tower, Kingdom Tower, Shanghai Tower, gota bisho be pilamba lamba e tower gulo asana nai. তার মানে মানুষের এই প্রতিযোগিতামূলক চিন্তাধারা মেন্টালিটি কখনো কমবে না যতক্ষণ না সে কবরে ঢুকে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আপনি গোটা বিশ্বব্যাপী যদি খেয়াল করেন যারা বড় বড় ধন কুবের আছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধনী লোকটার নাম কি চিনেন আপনার আপনারা ওনাকে কি নাম কত টাকার যে মালিক সে নিজেও জানে না তার পকেট থেকে যদি এক বান্ডিল টাকা পরে যায় এই টাকাটা উঠাতে তার যত সময় লাগবে এটা না উঠায় যদি সে হাটে তার মেধার আইডিয়া গুলোকে কাজে লাগালে এর চেয়ে বেশি টাকা আরো জেনারেট হয়ে যাবে কি পরিমানে টাকার মালিক সে বারেন বারেন কি নাম আল্লাহ কত টাকার মালিক সে নিজেও জানে প্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালালের নাম শুনেছেন সৌদি ধনকুবের সৌদি বর্তমান যে বাদশা তার আগের বাদশার ভাগিনা কিংডম হোল্ডিং কোম্পানির মালিক তার একটা প্লেন আছে পার্সোনাল জ্যাট প্লেন যেটা সেভেন্টি পার্সেন্ট মেড অফ গোল্ড একটা বিমান যে বিমানের সত্তর শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো নজবিল্লা পড়বেন না আমার ব্রুনাইতে একটা প্রোগ্রাম ছিল পৃথিবীর সবচাইতে বড় যে প্যালেস রাজপ্রসাদ এটার নাম হচ্ছে ইস্তানা নুরুল ইমান প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে ওটার ভেতরে ওই রঙগুলোর ভেতরে যে কমড আছে টয়লেটের কমড এগুলো মেড অফ গোল্ড স্বর্ণ দিয়ে বানানো আমার 
যে রোলস রয়েস গুলার কমসে কম দাম হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় আট থেকে দশ কোটি টাকা এরকম কয়টা আছে আচ্ছা আপনারা উত্তর করেন যে একজন মানুষের আনন্দ ফুর্তি করতে ঘুরতে চিলিং করতে আউটিং এ যেতে লং ড্রাইভে যেতে সবাই মিলে ফ্যামিলির কয়টা গাড়ি লাগে পাঁচটা দশটা হ্যাঁ তার সংগ্রহে রোলস রয়েস গাড়ি আছে পাঁচশোটা পরশে ফারারে লাম্বরগিনি ওডি রেঞ্জ রোভার এই জাতীয় বিশ্ববিখ্যাত যে ব্র্যান্ড এই পরিমাণ কি পরিমাণ যে তার সংগ্রহে আছে কালেকশনে আছে তার কোনো শেষ নাই তার মানে মানুষের মেন্টালিটি হচ্ছে যার আছে যত বেশি তার চাই তত বেশি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহা কুমুত তাকাসুরু হাত্তা জুরু তুমুল মাকাবির তোমাদের দুনিয়ার লোভ লালসা কোনোদিন কমবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরের বাড়িতে ঢুকবা ঠিক কিনা এই কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত মানুষের সম্পদ আর অর্থের প্রতি লোভ লালসা আকাঙ্ক্ষা কখনো কমবে না খেয়াল রাখবেন সম্পদ উপার্জনে ইসলাম বাধা দেয় না আপনি যদি হালাল পন্থায় উপার্জন করতে চান এটারে হালাল রেখেছে কে সম্পদ আপনি উপার্জন করবেন খরচ করবেন আপনার উপর জাকাত ফরজ হলে জাকাত দিয়ে দিবেন কিন্তু সম্পদকে হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে হৃদয়ে থাকবে কার ভয় চিল্লাই বলেন কার যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রয় দু চোখের স্রুতে নদী যেন বয় ছলনার হাত ছানি যতই আসুক পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চাই না কারো কাছে কোনো কিছু চাই না ঠিক না মুমিনের অন্তরে তো মুমিন অর্থ ও সম্পদকে স্থান দিতে পারে না মুমিনের অন্তরে মুমিন স্থান দিবে কাকে চিৎকার করে বলতে হবে কাকে তার মানে ইসলাম বলে তুমি সম্পদ উপার্জন করো সম্পদকে তুমি আহরণ করো কিন্তু সম্পদকে তুমি তোমার হৃদয়ে স্থান দিও না হৃদয়ে স্থান দিবা কাকে আবার সম্পদ পেয়ে যখন আপনি ধনী হয়ে যাবেন জাকাত দেয়া তারেও ফরজ করেছে কে দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খুল খাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত পড়ে না মিন আপনার দিল পরে খুলবে আগে খুলতে হবে কি হাত হাত যাদের খোলা তাদেরকে পছন্দ করে কে আবার বিশ্ব নেই বললেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তি আছে যে সাত শ্রেণীর ব্যক্তি কে রব্বুল আলমিন কেমতের ময়দানে আরো শ্রেণী নিচে ছায়া দিবে ওই সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি এমন ব্যক্তি ওই ব্যক্তি ডান হাত দিয়ে যেটা দান করে তার বাম হাত ওই দানের ঘটনা টের পায় না ডান হাতে দেয় কিন্তু বাম হাত টের পায় তার মানে গোপন দান কি দান গোপন দান আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় গোপন দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহর ক্রোধ রাগ কমে যায় এই জন্য গোপনে দান করবেন আপনি মা ফিলে লোক দেখি এক লক্ষ টাকা দিলেন দশ লক্ষ এটার মধ্যে যদি রিয়া থাকে শো অফ লোক দেখানো মানসিকতা থাকে এটা হয়ে যাবে হাবা আম্মান সোরা মিজানের পাল্লা এটার কোনো ওজন হবে না আর আপনি রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখলেন যে দান বক্স পকেট থেকে দুই টাকার নোট বের করে দিয়েছেন এটার মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করবে কে এজন্য আল্লাহ বলেন গোলাম তোর গোপন দান আমার কাছে প্রিয় বান্দা যখন গোপন দান করে ওই গোপন দানকে আল্লাহ বাড়াতে থাকে যদিও এটা পরিমাণে কম আল্লাহ আকবর গাভীর মালিক যখন নতুন বাছুর পায় গাভি যখন বাছুর দেয় ওটের মালিক যখন নতুন ওটের বাচ্চা জন্ম দেয় ওটের মালিক বড্ড খুশি হয়ে যায় ওটের মালিক ওটের ছোট বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে আল্লাহ বলে আমার সন্তুষ্টির জন্য যে ছোট্ট দান টুকু সেই দিন তুই করেছিস তোর দানটাকে পেলে পুষে বড় করে আমি উহুদ পাহাড়ের সমান বানিয়ে তোর মিজানের পাল্লায় উঠাই দেব রে গোলা এই জন্য লুকিয়ে দান করাটা শ্রেয় আপনারা যারা দান করতে চান আপনারা শো অফ না করে লুকিয়ে দান করবেন রাজি আছেন তো আর সম্পদশালী যারা হয়েছেন তারা জাকাত দিবেন যারা জাকাত দেয় না উল্লা দিন আমিন বলেন 
যারা সম্পদের মালিক দশটা বিশটা ফ্ল্যাটের মালিক একরের পর একর জমির মালিক বিশাল সম্পদের মালিক তারপরে সম্পদ জমি রাখে আল্লাহর রাস্তায় জাকাত দেয় না তাদেরকে আপনি কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেন পড়েন না উজবিল্লা আওয়াজ করে বলেন তো আজাবের সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ जहां नाम भेतरे जालिए रखा लोहार खुंती दिए अपन पेटे एक कपाले एक पीठ मध्य सेक देना पड़े आल्ला कठिन मर्म तुद आजाब और शस्ती पानिशमेंट सुबाद गणित परीक्षा फेल कर शस्ती बड़ डेजार शस्ती शस्तर तीव्रता मायर तीव्रता बुझान मजार कथा चिल्ला ठीक है सम्पदशाली जरा आल्ला शुक्रिया करें আর বছর আনতে জাকাত দিয়ে দেন সম্পদের মধ্যে বরকত দিবে কে সেদিনের নাম শুনেছেন ওনার এক চাচাত ভাই ছিল করুণ বিশাল সম্পদের মালিক কত যে সম্পদ তার সব সম্পদ গুলো সে সিন্ধুকের ভেতরে আটকে রাখতো আর ওই সিন্ধুকের তালার যে চাবিগুলো ওই চাবিগুলো কাঁধে তুলতে দশ জন মানুষ লাগত তাহলে সম্পদ কি কম না বেশি সেদিন মুসাল্লা সাল্লাম বললেন আল্লাহ তোমাকে সম্পদের মালিক বানিয়েছে তুমি এই সম্পদের জাকাত দাও কি দাও সে বলে না আল্লাহ তো আমার সম্পদের মালিক বানায় নাই ইন্নামা উতি তুহু আলা ইলমিন ইন্দি আমি আমার মেধা খাটি এই সম্পদের মালিক হয়েছি সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যাকাত দাও না হয় আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকো কারণ বলে তোমার আল্লাহরে বলো যদি পারে আমারে আযাব পাঠাইতে আমার দিকে যদি পারে তোমার আল্লাহ যেন আযাব পাঠায় আল্লাহর চ্যালেঞ্জ দিস কার চ্যালেঞ্জ দেয় আল্লাহ তো ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না এটা জানেই না আল্লাহ কি দেয় কি দেয় না এই কথাটা মনে রাখতে পারবেন আল্লাহ কি দেয় কি দেয় না আল্লাহ ছাট দেয় আল্লাহ চান্স দেয় আল্লাহ সুযোগ দেয় আল্লাহ ভালো হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় কিন্তু আল্লাহ ভুলে যায় না আর আল্লাহ ছেড়েও দেয় না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা কারণ বলে তোর আল্লাহ রে বল পারলে আমারে মারতে পারলে আজাব পাঠাতে বল দেখি তোর আল্লাহর শক্তি কত রে মুসা আজাব পাঠাতে বল আল্লাহ বলে এই কথা বলার সাথে সাথে কারণের বিশাল সিন্ধুকের বাক্স স্বর্ণের বাক্স রূপার বাক্স সম্পদের বিশাল বিশাল সিন্ধুক গুলো সহ কারণকে আমি জামিনের মধ্যে দাবিয়ে দিলাম না উজবিল্লা পড়ে জামিনে এটা একটা আশ্চর্যজনক শাস্তি এই শাস্তি আবার অন্যদেরকে আল্লাহ দেয় নাই আল্লাহ কাউকে আজাব দিয়েছেন প্রচন্ড বাতাস বাতাস দিয়ে আল্লাহ উড়িয়ে দিয়েছেন কাউকে দিয়েছেন পাথর বৃষ্টি কাউকে দিয়েছেন আগুন বৃষ্টি কাউকে দিয়েছেন ভূমিকম্প কাউকে আল্লাহ আকৃতির বিকৃতি ঘটিয়েছেন দাউদ আলাই সাল্লামের কিছু কম তারা সাগরের মাছ ধরে রাখত এই মাছগুলো সাইদানা দাউদ আলাই সাল্লামের কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনতে আসতো আল্লাহ বললেন শনিবারে মাছ ধরা যাবে না কিবারে ধরা যাবে না কারণ প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবারে আঁকাবা উপসাগরের তীরে বসে সাইদানা দাউদ আলাই সাল্লাম ওনার সুরের ঝঙ্কা তুলে জাবুর কিতাব তেলাওয়াত করতেন আমাদের কোরআনে সুরা আছে একশো চোদ্দটা আর ওনার জাবুর কিতাবে ছড়া ছিল একশো পঞ্চাশটা আমরা পড়ি সুরা ওনারা পড়তেন ছড়া সোমানলা খুবেন না তো ওনার গলায়ও সুর আবার ওইটা ছড়া গাইলে কত সুন্দর লাগে উনি আঁকাবা উপসাগরের পাশে বসে ছড়া গুলো তেলাওয়াত করতেন শিক্ষণীয় ইসলামিক ছড়া আর এই ছড়ার সুরে মুগ্ধ হয়ে সাগরের মাছগুলো সাগর ছেড়ে দিয়ে ডাঙ্গায় চলে আসতো আল্লাহ বললেন দাউদের উম্মদ খবরদার শনিবারে মাছ ধরা যাবে না রবি থেকে শুরু করে শুক্রবার পর্যন্ত ধর নিষিদ্ধ হচ্ছে শনিবারে আদেশটা কার নির্দেশনা কার মানার দরকার আছে না নাই দাউদ আলাই সাল্লামের কম একটু বুদ্ধি করলেন ওরা মনে মনে বুদ্ধি করলেন যে আল্লাহ শনিবারে ধরতে নিষেধ করছে আমরা ধরব না শনিবারে আমরা জাল দিয়ে বেরি দিয়ে রাখবো কি করব জাতে মাতাল তালে ঠিক শনিবারে ধরা যাবে না একে অপরের বলতেছে এই খবরদার শনিবারে মাছ ধরবি না নিষেধ করছে কে শনিবারে মাছ ধরা যাবে না সবগুলো মাছ সাগর ছেড়ে দিয়ে যখন ডাঙ্গায় চলে এসেছে ওরা শনিবার এই মাছগুলো ধরে না ওরা বেরি দিয়ে রাখে যাতে যেতে না পারে শনিবার শেষ ওরা সময়ের দিকে তাকায় থাকে রবিবার শুরু হইলে মার ধর আছে না নাই 
गला पर्त जो देवे जाए कारण कह मुसा सब सम्पद तरार तर आल्ला लइया जा सब सम्पद तर पूर्ण आचरण जरा कर कारण के जमीन मध्य दबी सम्पद सह जमीन मध्य अल्लाह कारण क्यों दबाल कारण सम्पद दबाल गोटा विश्व मानुषर चो आंगुल दिए देखान कारण छोट बाड़ी अल्लाह रेखे दिल सुल्ला मनोज आकबीर पढ़ें लीला तकबीर जकत जो ना दें अपनर आदर सम्पद गो बैंक बैलेंस प्राइस बंड अपनर फ्लैट गो अपार एकर एक जमी गो क्या दिन की सूजा अन अकरा पानिशमेंट दीब तो दुनिया सपर मत तैनाखंडार मत सी स्नेक रेटल स्नेक किंग खुबरा लुंगी समाज कसम जकत लुंगी बोलते कि सामने फेब्रुआर अत तारीखे आसबें सबा चौदह फेब्रुआर भलोबासार शी दिए दीब सबा तो पतला शाड़ी नार्ज आसे महिला शाड़ी दीबे पांच हजार मानुष आ लाख दारिद्रदाय कर एक जन लोक के जो अपनी जकत पे कर जकत जकतारिजी कर्मक्षम ऐले पेले थे अटो रिक्शा क्या दें सी एनजी क्या दें एक अस्ट्रेलियन गाय कूध बिक्री कर फैमिली चलो ठीक क्या चाक्षुष जो मालाकुल माउत के देखते पा तक टनक नड़े प्रत्येके मालाकुल माउत के देखो विश्वास प्रत्येके भलो हम देखो 
খারাপ হলেও দেখ নিজ চোখে আমরা মালাকুল মাউত কে দেখতে পাবো আর আমাদের রুহু তিনি কবজ করে নিয়ে যাবেন চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা যারা মুমিন বান্দা যারা ইমানদার তারা মালাকুল মাউত কে দেখবে খুব সুশ্রী সুন্দর সাদা ধপ ধপে জুব্বা পরা একটা যুবকের বেশে আলহামদুলিল্লাহ পড়া আপনারা ইনশাল্লাহ এই সুরাতে মালাকুল মাউত কে দেখবেন সুশ্রী সুন্দর এক যুবকের বেশে সুঘ্রাণ তার গা থেকে আসছে সে এসে মুমূর্ষু ব্যক্তির মাথার সামনে বসে পড়ে বসে বলে মালাকুলমাউতের হাতে চলে যাওয়া মাউত এটাকে খুব সম্মানের সাথে আমরা বাঁচলেও যেমনি সম্মানিত আমরা মরে গেলাম বহনকারী মানুষ গুলো দেখে বিশ্বনবী সাহাবাদের সাথে বসাছিলেন হঠাৎ বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন নাবি হুদি এইটা তুই হুদির লাশ আপনি দাঁড়ালেন কেন আপনি বসেন বিশ্বনই বলেন মানুষকে আমি অনেক সম্মান দান করেছি আমি আদম আলাই সাল্লামের সব সন্তানকে সম্মানিত করেছি চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সম্মান এত বাড়িয়েছে যে নুরের ফেরেস তারাও এই মানুষকে শেষ দাঁতিতে বাধ্য হয়েছে ঠিক কিনা তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নুরের ফেরেস্তা করে আদমকে সেজে দা ঠিক কিনা তাই তো নুরের ফেরেস্তা করে আদমকে সেজে দা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে আল্লাহ এত সম্মান দেয় মালাকুল মাউত পুরুষের আকৃতিতে আসে যুবকের আকৃতিতে আসে ধপ ধপে সাদা যুদ্ধ পরে জান্নাতি কাফনে করে রুহুটা নিয়ে এল্লি নিয়ে চলে যায় আল্লাহ আমাদের মৃত্যুটা যেন এরকম ইমানের মৃত্যু হয় আর জোরে পারে না আর যারা কাফের আহালু সিমাল বামপন্থী ইসলাম বিরোধী এরাও মালাকুল মাউতকে দেখে তবে ভয়ঙ্কর আকৃতিতে দেখে ভয়ঙ্কর যত কুৎসিত হতে পারে একজন মানুষের চেহারা যত দুর্গন্ধ বেরোতে পারে একজন লোকের দেহ থেকে এরকম ভয়ঙ্কর অগ্নিমূর্তি নিয়ে মালাকুল মাউত তার কাছেও আসে সেও দেখে তবে এসেই মালাকুল মাউত ত্রাস সৃষ্টি করে কি সৃষ্টি করে আপনারা হাইওয়েতে বাসে করে ঢাকায় যেতে কখনো ডাকাতের কবলে পড়েছেন কেউ 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 হয়তো পড়েছেন ডাকাতরা কি করে জানেন ডাকাতরা সংখ্যায় কম পড়েছে অনেকে পড়েছ তাদের অভিজ্ঞতা আছে ডাকাতরা সংখ্যায় পাঁচ জন বাসে আছে পঞ্চাশ জন তারপরে পঞ্চাশ জন কাঁপতে থাকে এর কারণ ডাকাতরা এসে শুরুতে একটা ত্রাস সৃষ্টি করে ওরা রামদা দিয়ে চাকু দিয়ে এলো পাথারি কোপায় পুরুষ গুলোরে যাতে রক্ত দেখে ভয়ে যা যা আছে আগে রেডি করে রাখে কথা কন মালাকুল মাউত ইসলাম বিরোধী আর গাদ্দার গুলোর মাথার সামনে এসে ত্রাস সৃষ্টি করে এসে বলে দুনিয়াতে ইসলাম রে অনেক বাস দিয়েছিস আল্লাহর নবীকে অনেক গালি দিয়েছিস ইসলামী আইনের বিরোধিতা করেছিস ইসলামী আন্দোলনের বারোটা বাজিয়েছিস একটার পর একটা বলে ত্রাস সৃষ্টি করে আর লোকটা কাঁপতে থাকে ভয় আর বলে তাড়াতাড়ি বের হবে নাকি 
আল্লাহ রাগ ক্রোধ আর ঘৃণার দিকে আত্মা তুই বের হয়ে আয় বের হয় না আত্মা একবার ডানে দর মারে একবার বাহে দর মারে সামনে মারে পেছনে মারে আত্মাটা শুধু ছোট ছোটি করে এবার মালাকুল মাউদ গায়ে যত জোর আছে টেনে 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 হিচড়ে আত্মাটারে বের করে নিয়ে আসে আল্লাহ এই মরণ থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও একটা জীবিত ছাগলকে জবাই না করে তার চামড়া দেহের এক জায়গা থেকে উল্টো দিকে টেনে হিচড়ে বের করলে সে যতটা ব্যথা পায় এর চেয়ে বেশি ব্যথা কষ্ট দিয়ে ইসলাম বিরোধীদের রুহু কবজ করা হয় এজন্য সে দিনের অপেক্ষায় আমরা সবাই আছি ঠিক কিনা তখন বুঝা যাবে কার কত ক্ষমতা তখন বুঝা যাবে কার প্রতিফল কিরকম হবে কার আবাসস্থল কোথায় হবে কে ডানপন্থী কে বামপন্থী কে জান্নাতি জাহান নামি সেদিন সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহর দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদেরকে একেবারে পাগল বানিয়ে ফেলেছে ক্ষমতার লোভ টাকার লোভ খ্যাতির লোভ যশের লোভ তোমাদেরকে এমন পাগল বানিয়েছে আখের রাতকে বেমালুম তোমরা ভুলে গিয়েছ তোমাদের এই গাফলতি কোশ্চিনকালে থামবে না কমবে না যত দিন না তোমরা কবরে ঢুকবা ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইরা একটু থামেন স্টপ সিট ডাউন একটু ভাবেন যে আমাদেরকে চলে যেতে হবে আমরা আজীবন থাকতে আসি নাই এই দুনিয়াটা একটা মরিচিকা তাই না এই পৃথিবীটা একটা মায়া জাল এটা একটা ধোকা এই মায়া জালের ভেতরে আমরা পড়ে আছি এই পৃথিবীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে চারটা স্বর্ণের টুকরা আর তিনটা লাশের মতো আওয়াজ করে বলেন তো স্বর্ণের টুকরা কয়টা লাশ কয়টা অনেক অনেক আগের জামানায় তিনজন যুবক তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বেরিয়েছে প্রথিমধ্যে তারা গুপ্ত ধন পেয়েছে কি পেয়েছে চারটা স্বর্ণের টুকরা পেয়ে তো মহা খুশি আমরা বেঁচে গেলাম আমরা ধনী হয়ে গেলাম আর জীবনে আমাদের দুঃখ নাই কষ্ট নাই এবার মানুষ তিনজন স্বর্ণের টুকরা চাইটটা একটু ঝামেলা হয়ে গেল না চার জনের চারটা পাইলে ভালো হইতো না মানুষ কয়জন স্বর্ণের টুকরা কয়টা চারটা এবার তারা বলতে লাগলো আমাদের প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে একজনকে বললো তুই বাজারে যা বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় সে রুটি কিনতে গেল আর দুইজন মিলে ভাবতে লাগলো শয়তানের ওয়াসওয়াসাই পড়ে একটা কাজ করি যেটার রুটি আনতে পাঠাইছে ওটার যদি শেষ করে দিতে পারি মানে ওইটার কেল্লা যদি ফতে করে দিতে পারি তাহলে তার ভাগাভাগের কোনো কাজ নাই স্বর্ণ চারটা তুই পাবি দুইটা আমি পাবো আর যে রুটি আনতে গিয়েছে সে মনে মনে ভাবে রুটিতে যদি বিষমা খাই নিতে পারি দেখছেন খেলা আল্লাহ রুটিতে কি মা খাই নিতে পারি বিষ তাহলে এই দুইটারে বিষ মাখানো রুটি খাওয়াই দিলাম চারটাই আমার আমার আর ধরে কে তো যেই চিন্তা ওই কাজ ওরাও রুটি রুটির সাথে উনিও রুটির সাথে বিষ মা খাইছে এরাও রেডি হয়ে আছে কখন আসবে আসার সাথে সাথে ওইটারে ধরে আইজো মায়ের কাইলো মায়ের মায়েরা ওইটার বর্তমানে হলাইছে ওইটা অক্কা পাইছে শেষ এবার দুই বন্ধু মহা খুশি তুই দুইটা আমি দুইটা লাফাইতেছ আনন্দে এক বন্ধু কয় লাফাইস কম ক্ষুদা লাগছে অনেক আগে খেয়ে নেই আই কি করি এবার প্যাকেট থেকে বিষ মাখানো রুটি বের করে রুটি খাই ওই দুইটাও শেষ চারটা স্বর্ণের টুকরা স্বর্ণের টুকরার জায়গায় পড়ে আছে আর তিনটা লাশ পাশে পড়ে আছে এটাই তো দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত বাড়ির জায়গায় বাড়ি পড়ে থাকবে ক্ষমতার মসনদের চারটা জায়গায় পড়ে থাকবে মানুষগুলো থাকবে না ঠিক কিনা আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনারা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ভাই এই বাংলো বাড়ি টাকার আপনি খুব গর্ববোধ করে বলেন যে এটা আমার বাড়ি বলেন না একটু খেয়াল করেন আপনার বাবা যখন এই বাড়িতে থাকতো কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো বাড়ি টাকার আপনার বাবাও বলতো এটা আমার বাড়ি আপনার দাদাও খুব পরিচয় দিত এটা আমার বাড়ি এই বাড়ি কার আমার আপনার দাদার দাদার দাদাও বলতো এটা আমার বাড়ি আপনি মরে গেলে এই বাড়িটাই যেটারে আপনি আমার আমার বলে আগলে রাখতেন আপনার ছেলে তখন শুরু করবে আমার কথা কন ছেলে মরে গেলে নাতি বলবে আমার ছেলে বা নাতি যদি এই জায়গাটা বাড়িটা বিক্রি করে দেয় যাদের কাছে বিক্রি করা হলো তখন তারা শুরু করবে আমার ঠিক কিনা পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়া আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই সবকিছুর আসল মালিক কে সেজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ 
দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদের কমবে না যত দিন না তোমরা কবরে ঢুকবা বিষ্ণুই বললেন লাউ আন্না লিকুল্লিবনি আদম ওয়াদিয়ান মিন দাহাব পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে যদি আল্লাহ একটা করে স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয় আহাব্বা আইয়াকুন আলা ওয়াদিয়ান সে আরো একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়ার চেষ্টা করবে বিক্রি করে করে খেয়েও কি শেষ করতে পারবো আপনি পাহাড় দেখছেন কত বড় যে স্বর্ণের পাহাড় যদি হয় এটার বেসে খেয়ে মোজমাস্তি করে আমাদের চোদ্দ পুরুষের জীবন কেটে যাবে তাহলে আরেকটা পাহাড় দিয়ে আমি কি করব এটা মানুষের সভা যার আছে বেশি সে চায় বেশি আল্লাহ বলে ধাপ একটু ধাম অনেক হয়েছে তোমাকে চলে যেতে হবে এই পাগলামির মায়া জালে আর পড়ে থেকো না ঘুমন্ত বিবেকটাকে জাগাও আখেরাতের সামানা তৈরি করো চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা হাতের এই কবর যারা তোমাকে করতে হবে কবর হলো এমন জায়গা এটা হলো মরণের পরে আখেরাতের প্রথম ধাপ বিশ্বনই বললেন এই ধাপটা যদি সহজ হয় আখেরাতের বাকি ধাপ গুলোরে সহজ করে দিবে কে আর এই কবরের প্রশ্নের উত্তর যদি উল্টা পাল্টা হয়ে যায় প্রথম ধাপের প্রশ্নের উত্তর যদি গোলমাল পেকে যায় পরের ধাপ গুলোতে মায়ের আসেনা নাই বিশ্বনই বললেন মুমিনদের জন্য এই কবরে প্রশ্ন থাকবে কয়টা কথা কন চারটা যারা ইসলাম বিরোধী যারা কাফের যারা মুশ্রেক যারা বামপন্থী তাদের থাকবে তিনটা মুমিনদের জন্য চারটা মুমিনদের প্রথম প্রশ্ন তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নেয়ামাতে ডুবে আছি সবাই দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদিন উত্তর ধর্মের নাম কি আমাদের ধর্মের নাম কি বিশ্বনবীর চেহারা দেখিয়ে বলা হবে এই লোকটারে চিনু কি না আমরা বলবো চিনি উনি আমাদের পেয়ারা নবী ঠিক কিনা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি দুজাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা সুবানলা পড়েন আমরা বিষ্ণুবীর চেহারা দেখা মাত্রই চিনে যাব ঠিক কি না আমরা বলবো এই লোককে চিনি মানি উনি ছিল আমাদের যান আমাদের প্রাণ আমাদের কলিজা এই নবীর জন্য আমরা সব করতে রাজি এই নবীর সম্মান আর ইজ্জত বাঁচাতে আমরা দেহের তাজা রক্ত ঢালতে রাজি এই নবী আমাদের সব এই নবীর সুপারিশ ছাড়া আমি জান্নাতে যেতে পারবো না এই নবীর আমরা চিনি মানি উনি তো আমাদের পেয়ারা না এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর যখন পেরে যাবেন আপনারা ইনশাল্লাহ চতুর্থ একটা প্রশ্ন তুমি তো কপাল ওয়ালা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দেয়া হবে বর যেমনি কনে কে নিয়ে প্রশান্তির ঘুম দেয় আনন্দের ঘুম দাও ঘুমাও আপনি আরামসে ঘুমাবেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই ঘুম আপনার ভাঙবে না যতক্ষণ না ইসরাফিলের সিঙ্গার ফুৎকার না আসে আপনার এই ঘুম আর ভাঙবে আর যারা ইসলামের বিপক্ষের শক্তি তাদের চোখ থাকবে নীল গায়ের রং কালো দেখতে কেমন লাগবে রে ভাই আল্লাহ আকবর 
এসে বলবে বস আনসার দে বার রব বুক তোর রব কে ও আল্লাহ জানবে না ও বলবে লাদ্রি আমি কিছু জানি না আমি ভালো মানুষ আমারে माफ করে দেন আমারে সাইরা দেন আমি জানি না রব কে কয় দারা আর দুইটা বাকি প্রশ্ন এরপর দেখাইতাছি ফাইনাল খেলা দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার দিন উত্তর ধর্মের নাম কি কয় জানি না माफ করে দেন লাদ্রি আমি ধর্ম ধর্ম জানি না আমি তো চিয়ার্স করতাম চিয়ার্স আমি ড্রিংকস খাইতাম আমি ধর্ষণে সেঞ্চুরি করতাম আমি আমি সাহাবাগের মঞ্চে উঠে ইসলামের বিরুদ্ধে ভাষণ দিতাম আমার সে পাগলের মতো বলবে লাদ্রি আমি কিছু জানি না আমি কিছু মনে করতে পারছি না কে আমার র আমার কিছু মনে নাই আমার জীবনটা আমি ডেডিকেট করেছি ইসলামের বিপক্ষে আমার জীবনটা আমি শেষ করেছি কোরআনের বিপক্ষে দুইটা প্রশ্ন শেষ বাকি কয়টা এবার বিশ্বনবীর চমৎকার নুরানি চেহারাটা দেখিয়ে বলা হবে এই লোকটারে চিনো নাকি সে বলবে আমি এই লোকটারে চিনি না আমার দলের লোকেরা যা করতো নাস্তিকরা যা করতো আমিও তাই করতাম সবাই লোকটারে গালি দিত আমি ওই লোকটারে গালি দিতাম আমি এই নবীর বিরুদ্ধে ব্লগের মধ্যে উল্টা পাল্টা লেখতাম जमीन कबर मई दिखे तु चापा दे की दे দুই দিক থেকে চাপা মার এক একটা চাপার চোটে পাথরের হাড় গুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আল্লাহ এই পরিস্থিতি থেকে ওই কঠিন বিপদের দিন তুমি আমাদের বাঁচিয়ে দিও আমরা যেন সবগুলো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করতে পারি তুমি তাও ফিকে দাও এই জন্য আল্লাহ বললেন তোমাদের লোভ লালসা কোনদিন কমবে না যতদিন না তোমরা কবরের ভেতরে ঢুকো এই কবরে আমাদেরকে যেতে হবে ঠিক না এটা থেকে পালাবার কোন সুযোগ আছে কোন ভাবে বেঁচে থাকা যাবে এজন্য মাঝে মাঝে কবরে যাবেন কই যাবেন বিশ্বনী বলেছেন নাহাই তুকুমান জিয়ারতিল কবর একটা সময়ে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম আল আনা ফাজুরুহা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরা তবে এখন সমস্যা নাই এখন কবর জিয়ারত করো কেননা কবর জিয়ারত করলে আখেরাতের কথা স্মরণ করা দেয় কে মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাবেন আর ভাববেন যে এখানে আমাকে আসতে হবে চলে যেতে হবে আমাকে এটা আমার আসল জায়গা তবে মহিলারা যাবেন না কারণ মহিলারা লাশ কবর আর রক্ত দেখলে সহ্য করতে পারে না তারা বিলাপ শুরু করে দেয় আছে না নাই ও মা গো মহিরা গেল গো কই গেল রে डिजाइन बड़ देवाल गम्बुज एगुलबरे पड़े थका व्यक्तर चाहते যদি চাইতে হয় কার কাছে চাও সাহায্যের দরকার কে সাহায্য পাঠাতে পারে এই জন্য বিপদে আপদে সব সময় কার কাছে চাবো বিশ্বনবীর কবরের সামনে দাঁড়িয়েও কিছু চাওয়া যাবে যাবে না কারণ বিশ্বনবীও চাইতেন কার কাছে বিশ্বনবী নিজেই চাইতেন আল্লাহর কাছে জন্য আমাদেরও চাইতে হবে কার কাছে সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়ে গেলে যেমন অসহায় মরে গেলে মানুষটা তার চেয়েও বেশি অসহায় ঠিক কিনা অসহায় কবরের মানুষ আপনারে কি দিবে দিবেন তো আপনি আপনি যেই তার জন্য দোয়া করবেন ফাতিহা পাঠ করবেন এখলাস পাঠ করবেন তার জন্য মার ফেরাত কামনা করবেন আপনি দোয়া করলে তার জীবনের গুণা ক্ষমা করে দিবে কে কিন্তু সে কি আপনার বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে তাহলে এই সুরাত তাকাসুর থেকে আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষা হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু আওয়ার লর্ড আমাদেরকে আমাদের রবের কাছে হাজিরা দিতে হবে আমাদের কিন্তু ফিরে যেতে হবে এই চিন্তাটা আমাদের মাথায় রাখার দরকার আছে না নাই চিল্লায় বলেন মাথায় রাখার দরকার আছে না নাই আজকে থেকে মাঝে মাঝে একটু ভাবা যাবে না যে আমাদেরকে চলে যেতে হবে 
বাড়িতে বসে ডাক কাটবেন ভালো কাজ খারাপ কাজ লিখবেন ভালো কয়টা করছেন খারাপ কয়টা করছেন এবার নিজে একটু হিসাব করেন আপনার অবস্থা কি হতে পারে বিছানা একবার চোখ বন্ধ করে লম্বা হয়ে সটান হয়ে শুয়ে যান আর ভাবেন আপনি নাই লোকজন কান্না কাটি করবে অ্যানাউন্স করা হবে আমাদের অমুক ভাই দুনিয়াতে নাই বিকেল চারটায় জানাজা জানাজা শুরু হয়ে যাবে হাজার হাজার আপনার বন্ধু বান্ধবরা এসে কাঁদবে জানাজা দিয়ে খাটিয়াতে করে কবরে রেখে দিয়ে আসবে কেউ সাথে যাবে না কেউ না এই ঘটনাটা আমার আপনার আমাদের সকলের জীবনে ঘটতে যাচ্ছে গোয়িং টু হ্যাপেন ভেরি সোনার খুবই দ্রুত হতে যাচ্ছে কবে হতে যাচ্ছে আমরা কেউ জানি না The most certain thing in our life is death. And the most uncertain thing in our life is the time of death. I'm not sure that 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 I'm not নেতারা যদি গোল্লায় যায় অনুসারীরাও গোল্লায় যাবে নেতা যদি জাহান নামে অনুসারীও জাহান নামে নেতা যদি জান্নাতে যায় অনুসারীরাও জান্নাতে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বলেন ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বি ইমামিহিম ফমান উতিয়া কিতাবাহু বি ইয়ামিনিহি ফাউলাইকা ইয়াকরাউনা কিতাবাহু ওয়া লা ইয়াযলামুনা ফাতিলা সুবহানাল্লাহ পড়েন আল্লাহ বললেন সেদিন দুনিয়ার সব মানুষগুলোকে আমি তাদের নেতা সহকারে ডাকবো নেতা সহকারে দাঁড় করাবো সেদিন যাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে তারা তাদের আমল নামা পড়তে থাকবে আর সেদিনকার বিচারে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণে জুলুম করা হবে না সুমানাল্লাহ পড়েন তাহলে আপনি কি একা একা দাঁড়াবেন আপনার সাথে কে দাঁড়াবে আওয়াজ করে আরো জোরে সবাই মিলে বলেন নেতা নেতা দাঁড়াবে কর্মীরা দাঁড়াবে এই জন্য নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান নেতার অনুসরণ করে যদি কেউ জাহান নামী হয় কেমন দিন সবাই নেতাকে দোষারোপ করবে সেদিন তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের রব আমরা আমাদের নেতাদের অনুসরণ করেছিলাম আর নেতারা আমাদেরকে ভুল পথ দেখিয়েছে আজকে আমাদের আগে নেতাদেরকে আপনি শাস্তি দেন নেতাদেরকে আগে জাহান নামে ফেলেন তারপরে নেতাদের পরে আমরা জাহান নামে ঢুকব এই জন্য প্রিয় ভাইরা নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান যে কোনো নেতা এটা রাজনৈতিক নেতা হতে হবে নট নেসেসারি আমাদের সামাজিক কোনো অঙ্গ সংগঠনের নেতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতা যে কোনো জায়গায় নেতা বানানোর সময় আমরা সাবধানে থাকব এবং নেতা যদি ভুল করে ফেলে ওনাকে ভদ্রভাবে সুধরে দেয় এটাও আমাদের দায়িত্ব আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কিনা ঠিক মসজিদের ইমাম সাহেব উনি মসজিদের নেতা ঠিক কিনা আওয়াজ করে বলেন তো ইমাম মানে কি আর জোরে বলেন ইমাম সাহেব জোহরের সালাতে দুই রাকাতের পরে বসার কথা ইমাম সাহেব দাঁড়ায় গেছে কি করবেন কি করবেন ঝামেলা হচ্ছে ভুল হয়েছে উনি সুধরে যায় কিন্তু আসলে পড়তে হবে ইমান ভুল করছে পুরুষরা ধরতে পারলে পড়বে পিছনের পুরুষ মুক্তাদিরা কেউ ভুল ধরতে পারে নাই পিছনের মহিলারা ভুল ধরতে পারছে ওনারাও শুধরে দিতে হবে ঠিক কিনা ওনারা কি করবে এরকম একটা সুইপ করবে শুধরে দিতে হবে ঠিক কিনা আচ্ছা ইমাম সাহেব কেরাতে ভুল করলেন একবার দুইবার তিনবার ইমাম সাহেব বারবার আটকে যায় পড়তে পারে না তখন আমাদের দায়িত্ব কি তফতাহু আলাল ইমাম ইমামকে ছুটায় দিতে হবে শুধরে দিতে হবে ঠিক কিনা তো মসজিদের ইমাম যদি ভুল করে মসজিদের নেতা ভুল করলে যদি সুধরে দিতে হয় সমাজের নেতা ভুল করলে সুধরে দেওয়ার দরকার আছে না নাই এটাও সুধরে দিতে হবে নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতারাও মানুষ ওনারা ফেরেস্তা মানুষ ওনাদেরও ভুল হয়ে যেতে পারে নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতাদেরকে সুধরে দিতে হবে ঠিক কিনা 
আমরা নেতৃত্বের গুণাবলীর ব্যাপারে কথা শুনব আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব একজন নেতা হলে কি করতে হয় নেতার কি কোয়ালিটি লাগে এবং আমরা একটু সবাই মিলে ক্রস চেক করব ডাবল চেক করব যে এই গুণগুলো আমার রাসুলের ছিল কিনা কেমন ভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুণগুলোর আলোকে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের নেতৃত্ব সংকট দূর করার জন্য এগুলোর ব্যাপারে জানার দরকার আছে না নাই আছে নেতৃত্ব দিতে হলে সর্বপ্রথম যে কোয়ালিটিটা লাগে সেটা হচ্ছে কাজ করা লাগে কাজ কেউ যদি নেতা হইতে চায় তার কি করা লাগবে আমি প্রশ্ন করলে আমাকে উত্তর করবেন নেতা হইতে হইলে আগে কি করতে হয় কাজ আগে কাজ পরে নেতা যে কাজ করে সে নেতা হয় শুধু বক্তব্য দিলে নেতা হওয়া যায় না ঠিক কি না বক্তব্য সর্বস্ব নেতাকে আমরা চাই আমরা এমন নেতা চাই যারা কাজ করবে আমাদের জন্য ২৪ ঘন্টা যারা আমাদের জন্য মাঠে ময়দানে চলে আসবে দিন রাত কাজ করে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে তারা গড়ে তুলবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তাহলে নেতা হওয়ার জন্য প্রথম যে কোয়ালিটি বৈশিষ্ট্যের দরকার সেটা হচ্ছে আগে কাজ পরে নেতা আমি প্রশ্ন করব আপনারা আওয়াজ করে উত্তর দিন আগে কি সবাই উত্তর দিতে পারেন নাই আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে কি আগে পরে মনে থাকবে তাহলে নেতৃত্ব দিতে হলে প্রথমে কাজ করতে হয় প্রথমে যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যে নহয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক না যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যে নহয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা সামান্য কাজ কিংবা মহত্তর তা যে নহয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যে নহয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক না যেটাই করি আমরা ওটা যেন উইথ প্রফেশনালিজম সর্বোচ্চ ইফোর্ট দিয়ে যেন আমরা করি যে করতে পারবে সেই নেতা হবে সেই নেতা তাহলে আমরা বুঝলাম আগে কাজ পরে আমি আবার বলছি নেতৃত্ব দেওয়ার আগে আগে কাজ করতে হবে আরবিতে বলে সাইদুল কমি হদি মোহম জাতির নেতা তো সে হয় যে জাতির খেদমত করে খেদমত না করে নেতা হওয়া যায় কাজ না করে নেতা হওয়া যায় যায় না এই জন্য আগে কাজ বক্তব্য দিলে চলবে না ওই নেতা আমরা মানি না কাজ করে দেখেন আপনি আমাদেরকে জনগণের জন্য কাজ করেন দেশের জন্য কাজ করেন মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করেন দেন ইউ আর লিডার তখন আপনি আমাদের নেতা আপনার স্থান আমাদের হৃদয় ঠিক কিনা এবার আসলে আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম উনি কাজ করতেন কিনা উনি কাজ করতেন কিনা নাকি উনি বসে থাকতেন আর বক্তব্য দিতেন দেখার দরকার আছে নাই শুরুতে আমরা বলেছি আমরা দেখব লিডারশিপের যে কোয়ালিটি গুলো এগুলো আল্লাহ হাবিবের জীবনে পাওয়া যায় কিনা কোরআন সুনার আলোকে আমরা ক্রস চেক করব ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিবের কাছে কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হলো আল্লাহর হাবিবের বয়স তখন চল্লিশ বছর এই পাঁচটা আয়াত নাজিল হওয়ার পরে বিশ্বনবী ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বনবীর গায়ে জ্বর চলে আসলো অন্তর কাঁপতে লাগলো আমার মনে হয় আমি বাঁচবো না আমার তোমরা কম্বল চাপা দাও কি চাপা দাও কি চাপা দাও কম্বল চাপা দাও জমিলুনি আমার কম্বল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরো আমার শীত লাগে আমার ভয় লাগে মনে হয় আমি বাঁচবো না আম্মা যান খাদিজা বললেন আপনি ভয় পাবেন না কখনোই আল্লাহ আপনারা অপদস্থ করবে না কারণ রহিমা ও মোহাম্মদ নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি মানুষের বোঝা বইয়ে দেন কে বলতেছে স্ত্রী কে বলে 
স্ত্রী কার ব্যাপারে বলে হাজবেন্ডের ব্যাপারে বলে প্রিয় ভাইরা মনে রাখবেন কারো ব্যাপারে সঠিক তথ্য যদি পেতে চান বড় সাহেবের ব্যাপারে বড় সাহেবের ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের ঘরের কাজের বুয়ার কাছ থেকে একটু খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের বাড়ির দারোয়ান থেকে একটু খোঁজ নিয়ে আর বড় সাহেবের বউয়ের কাছ থেকেও খোঁজ নিয়ে এই চারটা সোর্স থেকে যদি আপনি বড় সাহেবের ইনফরমেশন নেন সব আসল ইনফরমেশন বেরিয়ে আসবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলামের স্ত্রী আমাজন খাদিজাতুল খুবরা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন আল্লাহি লা ইয়ুখজিক আল্লাহু আবাদা মুহাম্মদ আপনি ভয় পাবেন না আপনি ভয় পাবেন না আল্লাহ শপথ আমার তো এই আত্মবিশ্বাস আছে আল্লাহ কখনো আপনারে অপদস্থ করবে না কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি আপনি সব সময় সত্য বলেন মানুষ বোঝা টানতে পারে না তাদের বোঝা আপনি টেনে মাথায় দিয়ে দেন সুবহানাল্লাহ পড়বেন না তাকসিবুল মাজুম যার উপার্জনের কিছু নাই টাকা পয়সা নাই তারে আপনি উপার্জন করে দেন আপনি টাকা জমায়ে মানুষের মধ্যে দান করেন আগে আপনি ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু টাকা পয়সা পেতেন এরপরে আমার ব্যবসায় স্টাফ হিসেবে আসলেন আরো কিছু টাকা পয়সা পেলেন এগুলো আমি দেখেছি আপনি দেদাস মানুষের জন্য খরচ করে ফেলেন যা টাকা পয়সা আছে এগুলো আপনি মেহমানদারিতে খরচ করেন আর যেখানে সত্য বিপন্ন সেখানে আপনি লড়াকু সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যান ছয়টা গুণের কথা বলেন সুবাহ পড়েন প্রিয় ভাইরা একটু চিন্তা করেন তখন উনি নবী হয় নাই নবী যে হবেন এটা জানতেনই না আল্লাহর আলমে তিনি নবী কিন্তু অফিসিয়ালি নবী হয়েছেন তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর বয়সে ঠিক কিনা তার মানে নবী হওয়ার আগেই অফিসিয়ালি কোরআন আসার আগেই অফিসিয়ালি নবুয়ত পাওয়ার আগেই আমার বিশ্ব নবী জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কিনা নেতা হন নাই কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে হিজ মিশন ইজ দেয়ার হিজ ভিশন ইজ দেয়ার হিজ ওয়ার্ক ইজ দেয়ার নবী হন নাই ওহি আসে নাই কিন্তু কাজ বন্ধ ছিল সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে তিনি লড়াকু সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যান তার মানে আগে নবী কাজ করছেন পরে নেতৃত্ব আসছে কথা বুঝি নাই আগে কি চিল্লায় বলতে হবে আগে কি নেতা হতে যাদের শখ আগে কাজ করে আগে পরিশ্রম করো আগে জনগণের সেবা করেন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নেতৃত্ব আপনার হাতে এমনিতেই ধরা দিবে আগে কাজ করে ক্ষমতা ঠিক কিনা তাহলে লিডারশিপ কোয়ালিটির প্রথম যে কোয়ালিটিটা আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে নেতা হতে হলে ইউ হ্যাভ টু সার্ভ ফার্স্ট দেন ইউ বি দ্য লিডার আগে আপনাকে সার্ভিস দিতে হবে খেদমত করতে হবে নেতৃত্বের লোভ নিয়ে বসে থাকা যাবে না আগে কাজ নেতা হই আর না হই কাজ আমার চলবে আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে মার্শাল্লাহ তো বুঝতে পারছেন নেতা হওয়ার দুই নাম্বার কোয়ালিটি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দা চ্যালেঞ্জেস চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে জানতে হবে পাহাড় সম চ্যালেঞ্জ আপনি এটাকে ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে হবে কোন কিছু তাকে নাড়ায় না সে অনড় কোন কিছুতে সে টলে না সে অটল সে নেতা ঠিক কিনা অনবি স্মরণ করেন সে সময়ের কথা যখন আমি ইব্রাহিম কে অনেকগুলো পরীক্ষা করেছিলাম প্রতিটা পরীক্ষা ইব্রাহিম সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে আর এ কারণে ইব্রাহিম কে ফলাফল স্বরূপ আমি জানিয়ে দিলাম ইব্রাহিম যতগুলো পরীক্ষা নিয়েছে সবগুলাই পাস আগুনের পরীক্ষা পাস নমরুদের পরীক্ষা পাস কাবা ঘরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই পরীক্ষায় পাশ সন্তানকে মরুভূমিতে রেখে আসতে বলা হয়েছে পাশ যতগুলো পরীক্ষা আমি নিলাম সবগুলাই তুমি পাশ তুমি বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে আর ফলাফল স্বরূপ আমার ঘোষণা এমনি যা এলু কালিন্না সে ইমামা আমি তোমার ইমাম বানাই দিলাম নেতা বানাই দিলাম 
তার মানে নেতা হতে হলে যত ওভারকাম আছে স্ট্রাগল আছে চ্যালেঞ্জ আছে এগুলো ডিঙিয়ে সামনের দিকে আগাতে হয় নেতা ভয় পাইলে চলে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা বাধা আসবে বিপত্তি আসবে নেতা অটল অনর তাহলেই চিনি নেতা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের জীবনে বাধা বিপত্তি ছিল কিনা চ্যালেঞ্জ তিনি ওভারকাম করেছিল কিনা আপনাদের কি মনে হয় আমার নবীর জীবনে কোনো বাধা বিপত্তি ছিল না আওয়াজ শুনে তো মনে হয় ছিল না হ্যাঁ আবু জাহেল তো আল্লাহ রাসুলকে লাল গালিচার সংবর্ধনা দিয়েছিল তাই না হ্যাঁ গোলাপ ফুলের বিছানা বানায় রাখছিল তাই না পাহাড় সম চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করে তিনি নিজের নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন নিজেকে প্রমাণ করে করে তিনি সামনের দিকে এগিয়েছেন ঠিক কিনা যেন তেন পরীক্ষা বিশ্বনবী দেন নাই এমন এমন পরীক্ষা আরবুল আলমিন বিশ্বনবীর কাছ থেকে নিয়েছেন গোটা বিশ্বের কোন নবী ওই পরীক্ষা দেয় নাই আল্লাহর হাবিফ সাহ ইসলামকে পাগল বলা হয়েছে হয় নাই কবি বলা হয়েছে গণক বলা হয়েছে গণক আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামকে বলা হয়েছে আপনার লেস কাটা নির্বংশ আল্লাহর হাবিফ সাহ ইসলাম যখন মক্কায় সালাদ করতেন ওটের পচা নারী ভুড়ি পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হতো তিন বছর শিয়াবে আবি তালেবের জেলখানায় বন্দি ছিলেন আপনি বন্দি ছিলেন কয় বছর আমি ছিলাম কয় বছর আল্লাহর হাবিফ সাহ ইসলাম কয় বছর বন্দি এটা অর্থনৈতিক আগ্রাসন সামাজিক বয়কট এদের সাথে কারোর বিয়ে হবে না এদের কাছে কোন পণ্য বিক্রি করবে না এদের থেকে কিছু কিনবে না প্রথম বছর যেহেতু ওনারা ছাগল চড়াছেন ছাগলের গোস্ত খেলেন দ্বিতীয় বছর সাহাবারা ছাগলের চামড়া খেলেন তৃতীয় বছর গাছের পাতা লতা পাতা শিকড় আর ছাল খেয়ে বেঁচেছিলেন দ্য লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস এই পৃথিবীটা কুসুমা স্থির নয় এটা কণ্ঠ কাকির নয় পৃথিবীতে কেউ কাউরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না এখানে জায়গা করে নিতে হয় পৃথিবীতে তোমাকে জানান দিতে হবে যে তুমি পৃথিবীতে এসেছো কঠিন বিপত্তিকে পরীক্ষাকে তুমি জানাও যে তুমিও কম শক্ত না ঠিক কিনা একজন পুরুষের এক ফোটা বীর্জে বিশ কোটি শুক্রাণু না থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে ওই বীর্য থেকে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না এক ফোটা বীর্জে কয় কোটি শুক্রাণু বিশ কোটি শুক্রাণু ওই বিশ কোটি শুক্রাণুর মধ্যে আমি একটা ঠিক কিনা আপনি একটা আমরা সবাই এক একটা এই প্রতিটা শুক্রাণু চেয়েছিল ডিম্বাণুর গায়ে আঘাত করে সফল হতে কেউ হইতে পারে না উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বইটা ফেল পাশ করছিলাম সেদিন আমি পাশ করেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেদিন আপনি সেদিন আপনার হাত ছিল পা ছিল মামা খালু ছিল ফোন কল ছিল এত কিছু না থাকতো সেদিন আপনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কেউ আপনারে থামায় রাখতে পারে নাই তার মানে এই পৃথিবীর বুকেও কেউ আপনারে থামায় রাখতে পারবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা অতিক্রম করে নিজেকে প্রমাণ করে করে সামনের দিকে এগিয়েছে তিন বছর জেল খাটলেন মক্কা থেকে আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিনি তায়েফে গেলেন তায়েফে কেন গেলেন জমি কেনার জন্য তাই না কথা কয় না দশ বিঘা জমি কিনার প্ল্যান করছিলেন নিজের কোন লাভের জন্য গেছেন জাহান্নামের আগুনে না চলে ওদেরকে বাঁচানোর জন্য ওদের লাভের জন্য আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম গিয়েছিল সেখানে তিনি ওয়েলকাম হন নাই সেখানে পাথর বৃষ্টি মারা হয়েছে এমন তাব কোন অত্যাচার নাই বিশ্বনবীর উপর করা হয় নাই তিন তিনটা জায়গায় কি সুশ্রী দেহ আমার নবী কি সুন্দর ছিল আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামের শরীর তিনি বলতেন আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর মিলহন থেকে মালিয়ে মিলহন মানে লবণ লবণ থেকে লাবণ্যময় আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর এই সুন্দর মানুষটার দেহে পাথর মারা হয়েছে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তিন তিনটা জায়গায় বিশ্বনবীকে আক্রান্ত করা হয়েছে রক্তের বন্যা বইয়ে গিয়েছিল আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিকিরা
তারপরে ছেলেরা রক্তাক্ত করেছিল সেদিন আমার নবীকে বিশ্ব নবী অটল অনর মন খারাপ করেন নি সবার اختیار করেছেন maaf করে দিয়েছেন নিজ এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে হিজরত করলেন মক্কা থেকে মদিনায় আহা মক্কা কে এত ভালোবাসতেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম হিজরতের রাতে বারবার মক্কার দিকে তাকায় বারবার তাকায় চোখের পানি ছাড়ে আর বলে মক্কা তো আহাবুল বিলাদ ইলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী প্রিয় শহর লাউলা উখরিজ তুলামা খরাজতু আমার যদি জোর করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হতো আমি জীবনও মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতাম না নিজ এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন খাইবারে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হলো জানেন ঘটনা এক ইহুদি নারী দাওয়াত দিয়েছে বিষ্ণু নবীকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম দাওয়াত পেলে ফিরাতেন না তিনি গেলেন খাসির গোস্ত খেতে পছন্দ করতেন খাসির গোস্তের মধ্যে পয়জন মিক্স করে দেয়া হলো বিষ এই বিশের ব্যথায় তিনি আজীবন কষ্ট পেয়েছেন এন্তেকালের আগে তিনি বলেছিলেন ওই যে খাইবারের যুদ্ধে যে ব্যথাটা আমি পেয়েছি বিশের কারণে ওই ব্যথা আজকে আমার আবার উঠেছে এজন্য আমার নবীর মৃত্যুটা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু তাকে বিষ্ণু ইসা ইসলামকে বিষ খাইয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করার মত হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না বিষ্ণু নবীর ওই বিশের ব্যথায় তিনি মৃত্যুর আগে কাতরা ছিলেন ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে ছয় মাস অসুস্থ লাবিদ ইবন আল আসান ইহুদিদের মিত্র বিষ্ণু নবীরে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে ব্ল্যাক ম্যাজিক চিনেন না বানমারানা এলাকায় নসিন্দিতে আছে কি বলে এটা কি কয় হ্যাঁ কি মারে বানমারে জাদু টোনা এগুলো করেন না আপনারা এগুলো করেন না আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 6 মাস ব্ল্যাক ম্যাজিক করে রাখা হলো তার মানে অত্যাচার অনাচার পরীক্ষার বাধা বিপত্তির এমন কোনোটা নাই যেটা বিষ্ণু নবী অতিক্রম করে নাই ঠিক কিনা তার মানে যিনি নেতা হবেন তাকে পরীক্ষা দিয়ে নেতা হতে হবে বাধা বিপত্তি এগিয়ে সামনে যেতে হবে তা না হলে তিনি নেতা হতে পারবে তার সবগুলা গুণ বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে ছিল আলহামদুলিল্লাহ পড়া নেতা হওয়ার জন্য তিন নম্বর যে কোয়ালিটি লাগে সেটা হচ্ছে এলোকোয়েন্স বাগ্মিতা বক্তব্য দিতে জানা লাগে বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই ফাসাহাত বালাগাত জানা চাই নেতা যদি ভাষণ দিতে না পারে এটা কি নেতা কথা কয় না এটা নেতা এজন্য নেতা হইতে হইলে কি করা লাগে ভাষণ দিতে জানা লাগে দেখেন যত বড় নেতা তত চমৎকার তার ভাষণ আমাদের এই দেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই 7ই মার্চের রেস কোর্সের ভাষণ মনে আছে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম এখনো কানে বাজে ঠিক কিনা যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই ভাষণ থাকবে কি থাকবে না তাহলে নেতা হইতে হইলে এরকম ভাষণ জানা লাগে বড়া কো বাবার নাম শুনছেন কথা কয় না শুনছেন শুনছেন এই লোকটাও চমৎকার ভাষণ দিতে জানত যে এলাকায় যাইত ওই এলাকা ধরে ডাক দিত লোকজন খুশি হয়ে যেত নির্বাচনে জিতে প্রথমে উনি গেল শিকাগো সিটিতে আমেরিকা একটা শহর আছে শিকাগোতে বিশাল বড় অ্যাসেম্বলি উনি ভাষণ শুরু করলেন এভাবে হ্যালো শিকাগো মানে পুরো শিকাগো শহর তার একটা ডাক দিলেন শিকাগোর লোক তো আনন্দে আটখান হয়ে কাই খুশি তার মানে নেতাকে ভাষণ দিতে জানতে হয় কথা বলতে না জানলে নেতা হইতে পারে কথা বলেন বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই অসাধারণ বক্তব্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই এবার আসুন দেখি বিষ্ণু ইসা ইসলামের এটা ছিল কি ছিল না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য দেওয়ার গুণাবলী ছিল কি ছিল না সেই মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়াতিতু জাওয়ামিউল কালিম আমাকে আল্লাহ তাআলা জাওয়ামিউল কালিম দিয়েছে মানে আমি এমন কথা বলি কথাগুলো ছোট কিন্তু এর আবেদন অনেক বড় আমি কথা বলি অল্প কিন্তু এটার ইমপ্যাক্ট ইন দা হার্ট অফ পিপল ইন দা হার্ট অফ দা লিসনার যারা শুনে তাদের হৃদয়ে এটার প্রভাব অনেক বেশি আমার কথাগুলো কনসাইজ ইন ওয়ার্ডিং বাট কমপ্রিহেনসিভ ইন मीनिंग বলি কম অর্থ বেশি হাজার লাইন ব্যাখ্যা করো আমার কথাকে ব্যাখ্যা শেষ করা যায় না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা তিনি জাওয়াম আল কালিম জানতেন এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরবি ভাষায় তিনি কথা বলতেন আবার আম্মা জান বলেন সেই বুখারীর বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তব্য রাখছেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ যদি চাইতো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্যে কয়টা বাক্য বলেছেন কয়টা শব্দ বলেছেন কয়টা বর্ণ ব্যবহার করেছেন চাইলে প্রতিটা বাক্য আর শব্দ হাতে গোনা যেত সুবহানাল্লাহ নাই সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন আরবিতে তিনি বক্তব্য করতেন কথা বলতেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ চাইলে গুনতে পারত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ভাষণে কয়টা বাক্য বলেছেন ওনার এই বক্তব্যে তিনি কয়টা শব্দ ব্যবহার করেছেন চাইলেই গুনা যেত সুবহানাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বর্ণনা করতেন বুখারীর বর্ণনা আআদাহা সালাসান গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বললে এটা তিনবার রিপিট করতেন হাজ্জা তুফামা আনহু যাতে এটা সহজে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় কয়বার বলতেন 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাকওয়া আওয়াজ করছিলেন আর বলছিলেন আত তাকওয়া হা হুনা আত তাকওয়া হা হুনা আত তাকওয়া হা হুনা ওয়া ইশিরু ইলা সদরিহি সালাস মাররাত তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে বলে তিনি অন্তরের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেছেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাকওয়া থাকে কোন জায়গায় কোথায় নাকি আল্লাহর হাবিব বলছেন আত তাকওয়া হা হুনা আত তাকওয়া হা হুনা আত তাকওয়া হা হুনা কি বলছেন আত তাকওয়া হ্যাঁ হুনা তাকওয়া থাকে হৃদয়ে তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার রিপিট করতেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন বুখারীর বর্ণনা ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইয়িন ফাসলিন আল্লাহর হাবিব যখন কথা বলতেন ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইয়িন সুস্পষ্ট ভাবে কথা বলতেন ফাসলিন থেমে থেমে কথা বলতেন आवाज कर আবার আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতেন সাহাবারা বলেন বিশ্ব নবী মাঝে মাঝে এমন বক্তব্য রাখছেন ওয়াজিলাত মিনহাল কুলুব যারাফাত মিনহাল আয়ুন বিশ্ব নবীর বক্তব্য শুনে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত বিশ্ব নবীর আলোচনা শুনে নাসিহাত শুনে আমাদের চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি ঝরতো দাঁড় দাঁড় করে চোখ দিয়ে পানি ঝরতো হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত তার মানে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতে জানতেন আবার পাশাপাশি বিশ্ব নবী মাঝে মাঝে জেহাদি বক্তব্য দিতেন তেজস্বী বক্তব্য দিতেন रागे गर गर करते थकतें मन हम सेंा बाहन कमांडर सोमान गणना गुरु थे बोझा जाए एक बक्तार बक्तव्य देर जो क्वालिटी थकते যত চমৎকার বক্তব্যের পারঙ্গমতা থাকতে পারে তার সবগুলো আমার নবীর মধ্যে ছিল কি ছিল না আওয়াজ করে বলেন ছিল কি ছিল না তার মানে নেতৃত্বের যে গুণাবলী তার তিন নাম্বার গুণাবলী হচ্ছে বাগ্মিতা এলোকোয়েন্স নেতার কথা বলতে জানতে হবে আর তার সবগুলো গুণ আমার বিশ্ব নবীর জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় ঠিক কিনা আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে গরম লাগতেছে না আমার তো লাগতেছে অনেক শেষ করে দেই তাইলে না হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে না তাকবির দেয়া যাবে জোরে না আসতে কত জোরে অনেক জোরে ब्रड माइंडेड The leader should be accommodative mentalities. Nathar accommodate korar mentality hota hobe. Unni shobar. Jemon amader Bangladesh er Gono Prajatantri Bangladesh er Pradhan Mantri Manner Pradhan Mantri Sheikh Hasina. Unni ki shudhu Awami League er neta? Kotha koy na. Shudhu BNP er neta? Shudhu Jamaat e Islam er neta? Jatiyo Party er neta? Shudhu Jashod er neta? Unni kan neta? Unni ei Bangladesh er 17 koti manusher er neta. Thik kina? ब्रडमाइंडेड কথা বোঝে নাই বোধহয় ব্রড মাইন্ডেড ছিলেন কত ব্রড মাইন্ডেড আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারে আল্লাহ পাক বললেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা 
rahmatan lil alamin i have sent you as a mercy for the entire universe nabi he ami apnake gota bishwer shobar jonno rahmat kore bishwashir jonno rahmat kore preran koreche bujhe shune uttor diyen to allah ke ekhane bolchen ama arsalnaka illa rahmatan lil muslimin bolche rahmatan lil muttaqin rahmatan lil musallin ki bolche allah bolchen ama मानुषर रहमत जीन जर रहमत फेरस्तर रहमत मत्स्यकुलहमत पक्षी कुलहमत गोटा विश्व सवार आस्तिक रहमत नास्तिक रहमत ठीक है 